karibuni sana katika Maria Spaces leo ikiwa ni wiki mpya na mambo ni mengi muda ni mchache tuko hapa kwa ajili ya kujadili katiba katiba mpya lakini tunasema bila katiba mpya bila katiba ya Tanganyika katiba mpya ya wale wezi kupatikana au haiwezekani tufanyeje kwa hiyo hiyo ndio swali ambalo tumeliuliza lakini sasa tunachotaka kupata ni kuzungumzia nini kifanyike tufanyeje eh, na hivi swala naomba leo tulizungumze kwa kile ambacho tunaweza tukasema ni more realistic yani kwa mtazamo wa kwamba lazima hili swala lifanyiwe kazi lakini kazi kama tunaifanyia tunaifanyia kwa mantiki gani na kwa nini tunasema kwamba rasimu ya warioba ikija kuwa katiba mpya basi haitaweza kutimia bila kuepo kwa katiba ya Tanganyika na hiyo kama mtakumbuka vizuri kwa haraka tu ni wakumbushe e, katika rasimu ya warioba kitu ambacho kimeandikwa ni kwamba e, lazima kuwepo na nchi wa shirika nchi wa shirika ambao natambulika ni Tanganyika pamoja na Zanzibar sasa katika hili uh, tukiangalia kwa uh, karibu kabisa uh, rasimu ya warioba ina, inaeleza wazi kwamba maeneo ambayo uh, katiba mpya ya warioba itakuwa inaangazia na kutoa uh, mapendekezo au itatoa mwongozo sio mapendekezo kama katiba itakuwa ni ile tu ambayo inahusiana na mambo ya muungano maeneo ya muungano ni maeneo saba tu na haya ndio ambayo sasa tunakuja kwa kuyasema kwamba nje ya hayo maeneo saba basi ni maeneo gani ambayo yanabaki kuyatanganyika tukiangalia kwa haraka maeneo hayo ni mengi sana ikiwemo eneo lile uh, ambalo tunapenda sana kulizungumzia kama vile ambayo yanagusa maisha yetu kila siku kama vile maji afya e, hata kwa upande mwingine uh, kuna masuala mengine ya haya makundi ya uh, kijamii ambayo yanahusika na uendeshaji wa serikali za mitaa, mashule, yani ni kila kitu. Um, kwa hiyo tutakuwa na kidogo uchambuzi kutoka kwa wataalamu lakini pia eh, inatakiwa tutoe roadmap kwamba kitu gani kinatakiwa kifanyike sasa kama tumeshaona kabisa kwamba hili swala si swala nyepesi kama tunavyojua bali ninahitaji hiyo katiba ya Tanganyika katiba ya Tanganyika itatoka wapi hiyo ndio swali ambao tujiulize kabla hatujaweza kuanza kudai sana kwa nguvu sana hiyo katiba mpya ya muungano e, kama tutakavyoona katika mjadala wetu pia e, katika mjadala huu wa katiba ya muungano e, kuna maeneo ambayo lazima e, yaanzie kwenye nchi wa shirika kwa mujibu wa rasimu ya warioba lakini pia tukumbuke kwamba Zanzibar wana katiba yao tayari kwa hiyo Zanzibar wana kazi tofauti kidogo wao tayari wana wana katiba yao ambayo inafanya kazi vizuri tu na wao wanachotaka kufanya wanataka kupata kitu ambacho wanasema marekebisho ya katiba yani wao wanaenda kurekebisha katiba sio kuandika katiba mpya sijui kama nimeeleweka lakini tutakuja kupata pia ufafanuzi mzuri kutoka kwa uh, wataalamu ambao tumeomba leo wawepo na muona tayari Joseph ole shangai yupo kwa hiyo tutajaribu kumpa mike tuhakikishe kwamba atapata nafasi ya kutueleza au kutupitisha vizuri lakini kabla yote nimemwona mshabaha nataka atupitisha kidogo kwenye masuala yale ya yaliyojiri kwa weekend hii ambayo tumeona imekuwa weekend busy kidogo kwa hiyo mambo ni mengi alafu baada ya hapo tunaanza mjadala wetu mshabaha hali yako vipi E, salama sana Damalia tunatumaini pia uko na afya nzuri salama. na wasikilizaji wetu. Salama karibu sana. Asante. Um, mimi nitaenda kwa haraka kwa kutokana na hali ya mjadala najua watu wengi wana hamu ya ku, kutoa dondoo na way forward. E, lakini swala kubwa ambalo lipo na linajadiliwa kidogo duniani tunaona kwamba e, Urusi na Marekani e, zimeingia e, katika mjadala ambao nadhani kidogo ni swala nadhani ijatokea muda mrefu sana e, ambapo mwandishi wa habari wa Washington Post alikamatwa nchini uh, Russia na tuma kubwa alizokuwa anapewa ni uspy e, na makosa haya huwa ni makosa makubwa nchi zote mbili huwa e, zina mchezo e, kwenye haya makosa e, lakini kinachoonekana ni kwamba mawaziri mambo ya nchi wa nchi hizo e, wamezungumza kuhusiana na swala hili na kikubwa e, e, ni, ni kwamba e, mwandishi huyo aachiwe E, awekwe huru kwa sababu si e, si spy kama ambavyo 
e, Russia wanadai lakini pia nchi hizi huwa zina utaratibu wa kupigania wananchi wake e, pale yanapotokea masuala kama haya au hata taifa jingine kubwa inapokuwa limekamata e, laia wake basi huwa e, ni swala la, la mjadara mpana sana na huwa linaweza likaleta e, mtikisiko kwa kiasi fulani katika mahusiano e, mara nyingi e, tumeona pia kwamba inapotokea migogoro hii labda kati ya China e, na Marekani au a, Marekani na Russia kuna kuwa na maafisa baadaye wanaweza wakafukuzwa kwenye nchi nyingine e, kama kulipana kisasi na hata Uingereza huwa kuna hizo taratibu na haya mataifa mengine yote makubwa sasa e, kama mjadala huu utaendelea hivi au kama huyo mwandishi ataendelea kushikiliwa basi naweza ikaleta e, joto la namna hiyo e, kwa upande mwingine e, Russia inasemekana imepiga ime, ime hatua kubwa sana katika kukubuni e, wanasema e, e, software au mifumo ya kushambulia e, kwa kutumia hii mitandao na kikubwa inasemekana kuna mfumo ambao unajulikana kama e, scan au amazed na mfumo huu unatumika zaidi kueneza propaganda yani ni kama robo tv ambalo linafanya propaganda kwenye mitandao ya kijamii na kusanya taarifa mbalimbali na kuna kikundi cha watu ambao wako nyuma ya haya maroboti wanajulikana kama warrior kwa hiyo e, pamoja na kwamba tunaona taifa hili linapambana vita lakini pia vita nyingine ni kwamba kuna watu wamekaa e, kwenye vyumba vya 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 vyenye kompyuta ambazo ni za kimkakati kabisa na kazi yao kubwa ni kuisafisha nchi yao na ni aina nyingine ya vita ambayo tunaona inaendelea nchini humo e, Russia lakini pia wana mifumo mingine ambao kuna mfumo unajulikana kama Crystal tu na mfumo huo unatumika kushambulia mitandao mbalimbali au mifumo ya mabenki e, ishu kubwa ni kuleta tu hiyo rapsha rapsha E, ni kama aina fulani unaweza kusema ya maandamano kwa sababu wao wako katika e, ili joto la vita hii ya Ukraine na mataifa ya Magharibi hayako pamoja nao kwa hiyo wao wanachofanya ni kama vile tu e, kufanya maandamano kwa namna hiyo kwa sababu ndio nilichokiona baadhi ya watu wengine wakikita wakikisema na naona ni maandamano ya aina yake e, kwamba kama e, japo kuwa upande wa uvamizi na ika inawezekana ikakawa sio sawa lakini namna ambavyo wanajaribu kupigania e, masuala wanayoyasimamia basi ni kwa njia mbalimbali e, mbali. lakini pia wametoa mwongozo mwongozo huu ni mambo ya e, wanasema policy ya mambo ya mahusiano ya nje e, na katika mwongozo huo wametaja mashirika ambayo au mataifa ambayo ni washirika wao wakuu wadau wa maendeleo kwamba itakuwa ni China e, na India kwa hiyo sasa hivi tunaona Russia pia imebadilisha mdau wake wa ma, e, maendeleo kwa hiyo wamebadilisha na kwamba watakuwa na hizo nchi E, mbili na e, ripoti hiyo na kama kurasa e, sabini na mbili hivi e, nchi hizi zizoendelea zinakuwaga na hayo mambo e, sijui kama sisi watu na hizo e, taratibu kwamba tunafanya biashara na huyu huyu ndio kipaumbele huyu atu, atunania naye labda huyu tunafanya naye kwenye teknolojia naona wenzetu mambo yanabadilika haraka haraka kwa kadri e, mazingira yanavyo yanavyokwenda nchini Kenya tulikuwa na maandamano kulikuwa na maandamano na maandamano yalidumu e, kwa wiki kadhaa na ilikuwa yawepo tena siku ya leo E, lakini leo yamesimamishwa na kikubwa e, tukumbuke kwamba wiki moja iliyopita e, makamu au e, ma, naibu wa, maana wao wanatumia naibu e, rais wa nchi hiyo alikuwa akizungumza na kusema kwamba hatuweza kuvumilia hali hii alikataa kwamba kutokuwa na mazungumzo mambo ya kugawana na sumkate ataki na kadhalika e, lakini inaonekana kwa upande wa rais mambo yamekuwa tofauti e, jana ghafla siku ya Jumapili alihutubia taifa hilo E, na kueleza mambo mengi pia kipinga hiyo hali ya maandamano na kadhalika lakini mwisho akasema kwamba e, yuko tayari kwa mazungumzo kwa manufaa ya taifa e, akaeleza kwamba pia hata ile utaratibu wa kubadilisha ile tume yao ya uchaguzi e, basi utafanyika e, katika e, bunge e, la nchi hiyo kwa kushirikisha pande zote mbili na mwanzo madai ya upande wa Raila Odinga ilikuwa ni kwamba e, kambi ya Rais Ruto ilikuwa ikijaribu kufanya mabadiliko e, bila kuwashirikisha kwa hiyo inaonekana hilo ni kama e, limekwenda sawa e, lakini pia mambo mengine wakasema kwamba wanaweza kuzungumza na yuko tayari ku, kuongea na, na Odinga Odinga kutokana na wito huo amesema ni sawa E, ameitikia wito akaweka masharti kadhaa ikiwemo watu ambao walikamatwa wakati wa maandamano wa achiwe kwanza e, na kesi zifutwe ambazo bado ziko mahakamani akasema kwamba e, mazungumzo haya e, si kama haya kwetu kwamba hayana ukomo asema yatakuwa na ukomo 
e, kwamba kama mazungumzo hayatotoa matokeo e, basi watarudi tena barabarani lakini kwa hali ilivyo naamini kwamba wanaweza wakafikia suluhu na kitu kikubwa kilikuwa kizungumzo ni hayo mambo ya demokrasia e, lakini pia kupanda bei ya ugumu wa maisha nchini humo Tanzania polisi bilioni 4 e, na hii ni mwendelezo wa dondoo zilizopo katika E, ile ripoti ya juju iliyotolewa na CIG na, tum, na tumaini siku ya Jumanne ripoti inaweza kuwa e, inapatikana e, paka atakapokuwa imefika bungeni itakuwa inapatikana kwa huma pia lakini kinachoelezwa polisi wana utaratibu wa kukata e, wa askari shilingi 5000 kwa kila mwezi nchi nzima fedha hizo zinaingia kwenye account account hiyo ina mabilioni kadhaa e, kilichotokea sasa e, katika hizo bilioni ambazo polisi wanakusanya ni za kama kufa na kuzikana unaweza kusema kwa sababu ni kama kufarijiana na kadhalika e, zinatolewa e, kienyeji na nadhani wote mnatambua nchi yetu ya Tanzania kwa sasa aina uhaba wa mifumo ya malipo e, unaweza kalipa siku hizi kutoka benki kwenda kwenye simu unaweza kalipa kwenye simu kwenda benki unaweza kalipa siku kwa mawakara wa benki kwenda wapi kuna mifumo mingi sana ambayo inaweza kutumika kwa hiyo unaweza kwa wale ambao wanakuwa na utaratibu labda wanalipa sana watu wanaweza wakajigeuza mawakala wao wenyewe E, labda wanakuwa na benki zote wanatumbukiza tu fedha e, kwa wahusika na inakuwa na kumbukumbu nzuri tu inayoonekana sasa kinachofanyika polisi e, baada ya kukusanya haya mabilioni e, labda kama kuna tu, matukio au watu wa, waliofiwa wako Mwanza na maana moja ya tukio limeelezwa ni kutoka Dodoma mtu anasafiri kutoka Dodoma anakuja da anapewa bilioni milioni 40 E, anabeba e, kwenye mfuko anakwenda nazo e, Dodoma na kisha akifika kule Dodoma yeye anatakiwa sijui anagawa keshi ni utaratibu kidogo e, unaweza kusema wa kipuuzi e, kwa sababu tunajua kwamba polisi wana wana wanawasibu ni utaratibu ambao uko wazi kabisa ni wa kipuuzi kwamba e, kwa hiyo watu wanatoka sehemu mbalimbali za nchi wanasafiri wanakuja wanapewa mabilioni wanaenda nayo sasa kinachofanyika mamilioni sorry kinachofanyika ni kwamba zile fedha wakiondoka nazo e, wakifika kule kuna mawili. E, moja zile fedha ziwafikii wahusika e, zinaliwa, lakini mbili kuna fedha zingine zinatolewa tu na zinakuwa hazina e, ile chochote pa kwenda popote kisha zinaliwa. Sasa miongoni mwa waliohusika na mambo haya walisema ni afisa mmoja aliyekuwa katika mafunzo ya chuo cha polisi na ametorokea South Africa baada ya ili seke seke kuwa limejulikana. Lakini wanasema kwamba e, kwa kiasi fulani E, viongozi au vigogo wa polisi pia wanahusika lakini kwa watala mwingine ambao wamejaribu kujadili wanaona kwamba ni mfumo ulioko umetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuitafuna hiyo pesa na yawezekana imekuwa ikitafunwa kwa kipindi kirefu sana kwa sababu hakuna sababu yoyote ile ya kutoa pesa benki na kwenda kumpa mtu mafurushi kama ilivyofanyika kwenye tegeta escrow e, nadhani wengi mnakumbuka namna matatizo haya yalivyotokea na utafunaji huu unaonekana kwamba hakuna uwajibikaji mpaka sasa hivi e, viongozi wote waliohusika e, bado wapo kwa sababu walau tulitegemea mkuu anayesimamia hizo fedha aliyechaguliwa kwa namna yoyote walau huyo tutegemea kwamba ameshafukuzwa kazi kwa kutokana na uwizi uliopo au amechukuliwa hatua za kinidhamu e, lakini hakuna yeyote aliyechukuliwa kazi hatua sio wale viongozi wa mfuko sio viongozi wote wanaosimamia mambo ya kiasibu katika jeshi la polisi lakini pia tunategemea labda wazini wa mambo ya ndani atoke na kueleza je mfuko huu ni hiari e, na kama sio hiari e, kwa nini e, na kama ni hiari e, polisi wapewe utaratibu kama wanaweza kuanzisha mifumo yao mingine e, na waachane na mfuko ambao unaonekana una matatizo katika kuongoza e, nchini marekani tena kuna sakata na sakata hili na muhusu waziri ah, sorry rais wa nchi hiyo aliyekuwa rais wa nchi hiyo e, Donald Trump Donald Trump ameingia katika kashfa na kashfa yake inatokana na matumizi mabaya ya fedha. E, kitu ambacho kilichofanyika wakati akiwa rais e, kulitokea tuuma kadha wa kadha na ambazo zilikuwa zina ni tuuma kama za nyuma e, zikimuhusu yeye na mrimbwende mmoja ambaye inasemekana ni kama ana, anafanya biashara ya ngono na kwa katika tuuma tuuma hizo ilifika hatua e, ni kama Trump alikuwa anaona zinamwalibia kisiasa akamwona mwanasheria mmoja mwanasheria huyo akawa amemaliza hilo tatizo lakini lilihusisha malipo ambayo yanakaribia kama e, milioni e, 230 hivi za kitanzania na baada ya malipo hayo yeye Donald Trump sasa alitakiwa kumrudishia e, huyo e, mwanasheria fedha yake kwa hiyo yeye alichofanya alimlipa e, kupitia fedha za umma e, kama 
legal fee au huduma e, ya, ya, ya kisheria kitu ambacho akikuwa sawa. Naona wenzetu mifumo inafanya kazi vizuri kamulika na kuliona ile tatizo. Sasa kuna mambo kadhaa yatatokea e, nadhani kwa sasa Donald Trump atakuwa hewani akitoka katika mji mmoja unaojulikana kama e, Marago kuelekea New York na kikubwa kinachofanyika atakwenda katika lile jengo lake maarufu ambalo lilijengwa kwa muda mrefu e, Trump Tower na akifika hapo New York anasindikizwa na nadha vyombo vya ulinzi kama alivyokuwa rais wa akiwa rais ambaye amestaff bado ana vyombo vya ulinzi lakini ataji kama tisha mwenyewe yani ataji atabidi aende e, mahakamani na kukamatwa na utaratibu ulivyo kutokana na kosa analo kumiwa nalo e, atachukuliwa gharama za vidole atapigwa picha zile kama muarifu lakini pia atakamatwa na kushikiliwa katika chumba maalum au selo e, e, kwa ajili ya kusubiria e, jaji aingie mahakamani au utaratibu wa kesi yake uanze na kabla ya hapo ina maana atakuwa kama ameshikwa au yuko rumande e, na baada ya jaji kuingia ndipo taratibu za zamana e, na taratibu nyingine zitaendelea kwa hiyo tunategemea swala hili litafanyika siku ya Jumanne e, na ndipo rais wa nchi aliyekuwa rais wa nchi ya Marekani E, atakamatwa katika mfumo huu ambao e, nimeweza kueleza. JK ameibuka tena na mara hii amezungumza e, katika mwelekeo e, wa mabadiliko ya sheria au katiba mpya. Kuna mambo kadhaa ambayo amefanya nione hii ni habari nyeti. Tukumbuke kwamba huyu rais e, ni rais ambaye alisimamia mchakato wa katiba mpya, e, tume ya warioba na kadhalika na mabilioni mengi sana yalitumika. Lakini katika mazungumzo aliyozungumza amesema kwamba e, sheria kadhaa zinatakiwa kubadilishwa. E, na kwamba sheria hizo zifanyiwe taratibu ili ziweze kuondolewa. Kwa maana nyingine JK alikuwa anasema kwamba katiba iwekewe viraka. Sasa kuna maswali kadhaa ambayo yana yanaleta ukakasi kidogo. Tukumbuke kwamba kwa nini JK alianzisha mchakato wa katiba ambao leo hii anaonekana kama hauamini e, lakini pili a, anawajibika vipi na mabilioni ya fedha yaliyotumika kwa ajili ya kubadilisha katiba nzima ambapo leo hii anasema kwamba tubadilishe tu sheria kadhaa na tuachane e, na mchakato e, wa katiba e, lakini pia e, kwa nini yeye ya kuweka hivyo vilaka e, wakati huo akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akachagua kwamba aingie kwenye mchakato ambao sasa hivi anaona kama E, sio sawa na tuone kwamba haya mambo e, kwa nchi nyingine angetakiwa kuwajibika kisiasa kwa sababu kiwalisia uwezo katumia fedha za umma e, vinginevyo lakini baadaye ukaanza kuhubiri tofauti na kile ambacho umechakiwa kufanya e, na ndio maana e, vita ile iliyopigana kati ya Marekani na Iraq imewagharimu baadhi ya wanasiasa e, kufika nafasi za juu e, au kuonekana kama sio watu ambao ni waaminifu kutokana na mambo ambayo wameifanya na baadaye kusema hayakuwa sawa Waitala ambaye ni mbunge wa Talime e, ameibuka na ametangaza kwamba liwaro na liwe sasa hivi uko tayari kupambana na CCM na polisi e, waandae mabomu na kadhalika kwa hiyo ni kama ameweka mguu chini lakini wiki iliyopita tulikumbuka kwamba mkuu wa mkoa e, wa Mara yeye alisema naye liwaro na liwe e, aliongea kwa vitisho na aliongea bila busara kama kiongozi kwa sababu kuna kauli ambazo kiongozi anaongea hata kama ni maamuzi anafanya ya kuwaumiza watu E, lakini atumie ubabe kwa sababu mara nyingi tunaamini kwamba kiongozi ukiwa sehemu na kutumia ubabe unaweza kareta fujo au kaathiri maisha ya watu wengine ambao wanaweza wakachukizwa na ile kauli. Kwa hiyo inaonekana sasa imekuwa kama ni vita ya maneno katika masuala haya ambapo tunaona serikali ya awamu ya tano iko na speed sana e, katika kutoa au kupora alizi ya wananchi. Sasa tujui kuna mkakati gani au kuna e, mamafia labda wanahusika na hivi vitu kwa sababu kasi yake si ya kawaida na ina inaogofi ya kwamba kwa miaka miwili wananchi wengi sana wameporwa alizi ambayo ina ukubwa e, mwingi tunaweza tukasema karibu e, ya kutosha wilaya kama tatu nne hivi zimeshawa zimechukuliwa haraka haraka na awamu ya ya nne ya, ya, ya sita na ukiangalia ni mabilioni ya fedha kwa mfano kama loliondo tunaambiwa zinatakiwa karibu trilioni moja au mabili bilioni mia tisa na kadhaa ili kuweza kufanya hilo zoezi sasa so, ukiangalia uhitaji kwamba tunahitaji fedha tunaomba fedha za kwa ajili ya kujenga shule na kadhalika lakini tunataka tutoe wamasai kwa katika eneo la loliondo kwa mabilioni na unashangaa kwamba e, interest ni nini hapa kwa sababu ni nchi ambayo tuna umaskini mkubwa kufanya aina ya mradi kama huu ambao tunataka kufanya. Finland yenyewe inajiunga na NATO rasmi. E, Uturuki ambayo ilikuwa imeweka kikwazo imepiga kura kukubali e, na sasa kwa hiyo ni rasmi kwamba watajiunga na NATO. E, kwa upande mwingine Twitter imeingia katika mjadara na mjadara mkubwa ni Brutic. E, watu wengi wanazo nadhani e, Dada Maria, mimi Change Tanzania tunazo. E, lakini ni tofauti na kikubwa ambacho kinaonekana ni wale tuliozipata kwa kutambulika harisi 
e, zidi ya hizi za kununua kwa hiyo e, kuna vyombo vya habari Marekani vingi vinakataa kununua e, lakini pia e, baadhi ya wanahabari pia duniani e, au e, watu mashuhuri pia wanapingana na swala hili la kuuzwa hii brutik ambayo mtu anaweza akatumia jina la mtu yote na hii ndio inatakiwa kueleweka kwamba zamani kama jina sio la kwa harisi au utambuliki kwa namna yote ile uwezi ukatumia ukawekewa tiki kwenye jina ambalo sio la kwako lakini sasa hivi unaweza ukawekewa tiki hata kwenye jina la mtu yote ile na ndio hicho kinafanya watu wengi wanaona kama huu taratibu ni wa kufyonza tu fedha e, na hauna nia ya kumtambua ambaye alikuwa na hiyo tiki na malengo yalikuwa ni hayo na ndivyo mfumo ulivyotengenezwa kiwarisia wote tutakiwa tumeshazipoteza hizi brutiki mpaka leo kwa sababu jana ndio ilikuwa siku ya mwisho lakini kwa bahati mbaya mfumo ulivyotengenezwa au ruhusu kuziondoa kwa hiyo kama ni kuziondoa ni kama unaondoa kama moja kama moja kama vile mwalimu wa primary anavyokuwa anaweka tiki e, namalizia kwa swala la Samia Suluh Hassan ambaye amebadilisha baraza la mawaziri e, hii ni awamu ambayo kwa mara ya kwanza tunaona pia kwamba E, katibu mkuu huyu anapishana na katibu huyu mkuu wanaenda wizara zinazopishana yani unamtoa huyu unampeleka wizara hii lakini huyu anatoka hiyo hiyo anaenda kwenye yule aliyetoka sasa kilichofanyika ni kwamba e, e, waziri e, utawala bora pamoja na yule wasela wamebadilisha na wizara hapo e, na tukumbuke kwamba e, hii imekuja baada ya kuwa natuma kwamba kulikuwa na, na invoice kama ya ya bilioni e, 40 zimeongezwa E, kwenye swala la kununua ndege na hii lazima wa Tanzania waelewe ni kwamba e, e, wizara ya utawala bora ndio kiasi fulani inasimamia pia ofisi ya rais kwa sababu ndio iko chini e, zile taasisi zilizo chini yake e, ziko hapo e, kwa rais kwa hiyo tunaamini kwamba mabadiliko haya yanahusiana na invoice kwa hiyo ni kama vile e, mbuzi amebadilishiwa kamba labda kamba aliyokuwa nayo kidogo e, imekuwa imekuwa ndefu ameamua kupewa mbuzi mwingine ili ale kwa urefu wa kamba yake lakini kilichotokea zaidi ni kwamba CCM imekaa na halmashauri kuu imemwagiza rais Samia Suluh Hassan ambaye tena ni mwenyekiti na rais awachukulie hatua wale ambao e, wamefanya haya e, mauchafu uchafu yaliyotajwa na CIG lakini kwa wale tunaojua na uzoefu e, hii ni namna tu ya CCM kupata nafasi katika vyombo vya habari E, kikawaida kinajulikana tatizo lilopo kwenye halmashauri zetu za wilaya ni la mfumo mfumo wa malipo tunahitaji mfumo wa ICT ambao umekomaa ulioshiba ambao watu wawezi kuuchezea kwa hiyo naona kama damalia kuna mambo tunafanyiwa kisiasa siasa lakini tatizo tulilonalo ni kwamba hazina yetu haiko salama iko nje tu barabarani mwenye nguvu au mwenye access anaweza akatembea nayo kama kawaida anavotaka asante sana damalia na nashukuru kwa wasikilizaji Shukran sana asante sana e, kwa haya na leo tunazungumzia uh, mada muhimu sana ya katiba mpya tunazungumzia ile draft ya warioba ambao rasimu ya warioba ambayo ilitupatia uh, katiba ambayo tunaitaka uh, kama mnakumbuka uh, wa, wa, Joseph warioba pamoja na tume yake walipita na kufanya uh, vikao Uh, au tuseme mkutano hadhara na watu zaidi ya milioni moja uh, na wamekusanya e, maoni zaidi ya laki, na, kama sijakosea kwa haraka laki tatu laki nne ambayo yalitumwa na wananchi wakayachakata wakaja na mapendekezo ambayo imezaa sasa uh, katiba hii ambayo ni, imeenda kama rasimu ni draft kwa sababu haikupitishwa na bunge ile ambalo uh, limekuwa hijacked au lilitekwa nyara na e, na CCM. Lakini uh, tukiangalia uh, mwanzo kabisa wa katiba hii ambayo ni rasimu ya warioba e, na nilitanukuu ili tuweze kuenda vizuri katika mjadala wetu. E, rasimu ya warioba inasema kwamba kutakuwa na jamhuri wa, ya muungano wa Tanzania ni nchi na shirikisho federation lenye mamlaka kamili ambalo limetokana na muungano wa nchi mbili. Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ambazo kabla ya hati ya muungano wa mwaka 1964 zilikuwa nchi huru. Kwa hiyo nadhani tunakumbuka kwamba tulikuwa tuko na Tanganyika pamoja na Zanzibar. Na Tanganyika na Zanzibar ilikuwa zilikuwa ni nchi mbili huru. Kwa hiyo hiyo tunaanza nayo. Rasimu ya warioba imeweka wazi. Pili imesema hapo tuko kwenye ibara 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 ya kwanza uh, nadhani unasema sijui sehemu ya kwanza sehemu ya pili ya ibara ya kwanza inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni shirikisho la kidemokrasia linalofuata mfumo wa usawa binadamu kujitegemea utawala wa kisheria 
kuheshimu haki za binadamu na lisilofungamana na dini. Namba tatu, katika hii bara ya kwanza au sehemu ya tatu inasema hati ya makubaliano ya muungano yani Articles of Union iliyorejewa katika ibara ndogo ya kwanza ndio msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katiba hii kwa kadri itakavyorekebishwa itakuwa ni mwendelezo wa makubaliano hayo. Kwa hiyo hii na maana kwamba lazima hati zile za muungano ambazo tunafahamu zipo na hiyo pia tunaweza tukaijadili nadhani katika space nyingine hati 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 ya makubaliano ya muungano na ni nini yaliomo mle ndani ndio itatumika kama msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na si katiba hii yani hata hii katiba inabidi itegemee hati ya ya muungano sasa tutakapokuja tunasema kwamba eneo la Jamhuri ya Muungano wa wa Tanzania ni eneo lote la Tanganyika na eneo lote la Zanzibar. Huku kote nasema likijumuisha sehemu yake ya bahari. Kwa hiyo hiyo ndio eneo lenyewe. Lakini inapokuja kwenye mamlaka ya wananchi eh, inasema kabisa muundo na katika hiyo ni ibara ya saba inasema muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano na vyombo vyake utazingatia azma kukuza umoja. Kwa hiyo sasa huo muundo ndio ambayo tunaizungumzia hiyo ya serikali tatu. Sasa hii na maana gani? E, Joseph naomba ni kumute natakiwa usiwashe kwanza maiki ngoja ni mute kwa sababu najaribu kwanza tujiweka katika zile e, misingi ile tuelewe misingi ya katiba. Tunapokuwa tunaizungumzia uh, muundo wa serikali kuna serikali tatu ambayo ndio ambayo tumesema wazi serikali ya kwanza ni hiyo serikali ya muungano ambayo ni serikali ya juu lakini pia kuna serikali ya muungano Uh, serikali ya Tanganyika na kuna serikali ya Zanzibar. Sasa tunapokuja kwenye katiba mpya ya Warioba tunaweza kwenda mwisho kabisa katika kile ambacho kinaitwa eh, najaribu kuangalia nyongeza na anasema hii imetajwa katika ibara ya 63 tutakuja kuangalia hiyo ibara ya 63. Sasa hapa ndio natakiwa tuelewe mambo ya muungano ambayo yanaweza yakasimamiwa na serikali hii ambayo sasa sisi tunazungumzia masuala ya elimu, afya, ardhi, maji. Haya ndio mambo ambayo huwa tunayaongelea tunavyosema tunataka katiba mpya ili tupate elimu bora au tunataka katiba mpya ili tupate maji au tupate huduma nzuri ya afya. Sasa mambo ya muungano ni yapi ambayo yanasimamiwa na rasimu ya Warioba ambayo ni katiba ya muungano? Katiba hii inazungumzia maeneo haya saba tu ya muungano. Katiba na mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulinzi na usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, uraia na uhamiaji. Nne, sarafu na benki kuu. Tano, mambo ya nje. Sita, usajili wa vyama vya siasa. Saba, ushuru wa bidhaa na mapato yasiyo ya kodi yatokanayo na mambo ya muungano. Sasa kwa hili tu uh, labda kwa haraka ili watu waweze kuelewa kwa nini eh, nilikuwa na najaribu na sana kusisitiza kwamba tupitishane hapa vizuri ili tusije tukapoteana eh, tukiangalia kwa mfano swali la mapato imeandikwa hapa vyanzo vyanzo vya mapato ya serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa mfano itakuwa ni ushuru wa bidhaa mapato yasiyo ya kodi yatokanayo na taasisi za muungano mchango kutoka kwa nchi wa shirika au nchi wa shirika sasa ndio ndo, ndo tangaje wao watachangia mikopo kutoka ndani na nje ya jamhuri ya muungano na mapato mengine sasa ina maana gani TRA tunayojua baada ya kuwa Tanzania Revenue Authority itakuja kuwa Tanganyika Revenue Authority kwa maana ya kwamba itakuwa inakusanya kodi zile kodi ambazo sasa hivi tunakatwa kwamba hii kodi ya hii na hii Mapato ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mfano itakuwa ni mapato yasiyo ya kodi na yatakuwa yanatokana na hizi taasisi za muungano. Kwa hiyo kwa mfano kama kwa mfano kutakuwa na tozo ambayo inaletwa labda na moja ya wizara hizi ambazo zitakuwa chini ya muungano tumezitaja hapo mambo ya nje, ulinzi na kadhalika. Hata mawasiliano sio sehemu ya muungano. Ina maana airport kila kitu haziko chini ya muungano. Sijui hata niwaambieje. Ardhi, ardhi, wizara ya ardhi ni Tanganyika. Kwa hiyo sababu ya kusema kwamba hakuna katiba mpya ya Warioba bila ya, ya Tanganyika bila katiba ya Tanganyika au haitawezekana. Tunasema hivyo kwa sababu hatuwezi kupata yale ambayo tunayataka tukiwa na katiba mpya ya Warioba tu kwa sababu inahitaji kwamba kuwepo na katiba nyingine ambayo itatuongoza kwa upande wa Tanganyika tutajisimamiaje Zanzibar narudia tena 
wanayo katiba yao na hata hivyo usimnaona wana rais wao na kila kitu kwa hiyo wao hawana shida hata leo hiyo rasmi ya walioba ikipitishwa wao wako vizuri tayari wana katiba ila sisi hatuna katiba tukumbuke kwamba bila hii katiba ina maana kwamba tutakuwa hatuwezi kufanya chochote kile uh, kwa sababu tutaambiwa sisi hatuna katiba yetu hatuwezi kujisimamia sasa pia nikirudi kwenye uh, hili ya mamlaka ya serikali ya muungano katika rasimu ya warioba ibara ya 62 inasema serikali ya jamhuri ya muungano itakuwa na mamlaka ya utekelezaji yote yaliyoorodheshwa kuwa mambo ya muungano bila ya kuathiri na kukiuka masharti ya ibara hii serikali ya jamhuri ya muungano kwa makubaliano na masharti maalum baina yake na serikali ya Zanzibar au serikali ya Tanganyika inaweza kutekeleza jambo lolote lililo chini ya mamlaka ya serikali ya Zanzibar au serikali ya Tanganyika kwa mujibu wa masharti ya makubaliano hayo hii ina maana gani ina maana kwamba lazima ipate idhini ikienda kwenye mambo nje ya muungano ibara ya 64 inasema wazi inasema hivi sasa hapa ndo tusikilize vizuri kabla hatujaanza kupokea michango Ibara 64 ya rasimu ya Warioba inasema kwa mujibu wa katiba hii nchi wa shirika ni Tanganyika na Zanzibar. Serikali ya Tanganyika itakuwa na mambo, mamlaka juu ya mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Tanganyika. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itakuwa na mamlaka juu ya mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Zanzibar. Nchi wa shirika zitatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia masharti ya katiba hii na katiba zao. Nchi wa shirika zitakuwa na hadhi na haki sawa ndani ya Jamhuri ya Muungano na zitatekeleza majukumu yao kwa mambo yote yasiyo ya muungano katika mamlaka ya nchi wa shirika kwa mujibu wa masharti yatakayowekwa na katiba za nchi wa shirika. Sijui tunaelewana mpaka hapo. Yaani ina maana nchi wa shirika wana majukumu yao katika mambo yasiyo ya muungano ndani ya mamlaka ya nchi zao wenyewe kwa mujibu wa masharti yatakayowekwa na katiba zao wenyewe ardhi ina maana kwamba hii ya kusema Zanzibar ananunua ardhi au anamiliki ardhi Tanganyika hakuna yani ardhi yote inasimamiwa na masharti sisi ndio tunaweka na katiba yetu ndio itasema umiliki wa ardhi utakwaje natoa mfano elimu tutakayotoa tutajua wenyewe tunatoaje hiyo elimu ikitolewa ukienda Zanzibar unaweza utakaambiwa wanafuata mfumo tofauti kabisa kwa hiyo hii naiweka kwa sababu tu hatuwezi tukasema katiba mpya katiba mpya katiba mpya katiba mpya inayotokana na rasimu ya Warioba bila kuelewa kitu. Kwa kumalizia sasa nataka nimalizie kabisa tukiangalia katika masharti yale ya mpito ambayo yalikuja kuwekwa e, katika e, katiba tunaweza kuona kwamba katika katiba hiyo kulikuwa na e, kitu kilichoitwa wakati wa mpito kwa hiyo katika hiyo wakati wa mpito moja ya masharti hayo ilikuwa ni kwamba iandikwe pia e, e, katiba ya, ya, ya Tanganyika lazima yafanyike hiyo ni baada ya 269 anasema mambo yafuatayo yatafanyika na kukamilika katika muda wa mpito na A ni kutungwa kwa katiba ya Tanganyika kwa hiyo hili hatuwezi tukaendelea tuka kupigia kelele katiba mpya uh, ya muungano ambayo inatokana na e, rasimu ya Warioba bila kujadili Tanganyika sasa nauliza tufanyeje ndicho hicho ambacho tunataka kujadili uh, kinaga ubaga ili tuwe tuna uwezo wa kujua katika mjadala wetu wa leo kwamba tatizo liko wapi au changamoto ziko wapi lakini pia tujue upenyo tunapenyaje tunatokaje hapa hili ni jambo muhimu sana ambalo linatakiwa pia tupate uwezo wa kuyajadili na tuweze kuchangia sasa naomba nianze kwa kumkaribisha Joseph Oleshangai yeye yeah, atusaidie kwanza ku, kutupitisha katika hili alafu tutakuja na wachangiaji wengine e, mtu hakuna kosa mtu unaweza kachangia vyovyote vile usijisikie kwamba we sio mtaalamu utoe tu maoni unaweza utakatoa maoni kwamba labda e, katiba yetu ya muungano isiwe na hivi iwe hivi e, na mengineyo mengi lakini kabla hapo tumsikilize Joseph Joseph karibu sana Okay uh, asante sana Maria na wasalimu wote eh nadhani kwa kuanza na, na ndio ya quality yani ya ya uelewa wa kila mtu ndio nadhani kina waliopo wakati wanatunga hiyo rasimu tunaiongelea assumption na nadhani kulikuwa na sehemu ya muda wa mpito 
assumption ilikuwa ni kwamba ndio baada ya hiyo katiba kupitishwa mambo mawili makubwa yalitakana yafuate matatu moja kutungwa kwa katiba ya Tanganyika ya pili kupitiwa kwa sheria ya, kwa katiba ya Zanzibar ili iweze kuconform ili iweze kuendana na katiba ile ya rasimu ya Rioba kama ingepitishwa na wananchi lakini ya tatu kuwe na mabadiliko makubwa ya sheria sheria zote ili yaweze kuendana na katiba ambayo imepitishwa na wananchi. Kwa hiyo maswala yote matatu kulikuwa na muda mpito nadhani ilikuwa ni shelf na 17. E, lakini bahati mbaya hatukupata katiba hatukubadilisha katiba ya Zanzibar, hatukutunga katiba ya Tanganyika na hatukubadilisha sheria yote kada mezi. Kwa hiyo mambo yote yalifeli. Kwa hiyo kilio shindikana sio mchakato wa katiba peke yake sheria kandamizi mabadiliko ya katiba ya Zanzibar mabadiliko ya kutungwa kwa katiba ya Tanganyika ambayo ingeendana na na kuna sehemu umesoma kwamba katiba za washirika zilitakana zi, zi, yani manake hizo hizo washirika zitaongozwa na katiba zao lakini ambazo lazima ziendane na katiba ya ya nchi kwa sababu manake ni kwamba katiba ya nchi ndio supreme law ndo ndo sheria sheria mama sasa hata sasa kwa maoni yangu tunachohitajika kufanya manake kuwa na katiba ya ya, ya ya Tanganyika bila kuwa na mfumo wa katiba wa serikali tatu unaleta una mkanganyiko mwingine ambao lakini ambao kimsingi ni kuwa na serikali tatu is the only ideal situation you can maintain union. Ukitaka kuwa na muungano ambao hautokani na nguvu za kijeshi ni kuwa na serikali tatu. Serikali mbili you can only maintain kwa kupitia nguvu za dola. Sio ridhaa ya watu. Kwa sababu mfano sasa hivi tunasema ardhi sio swala la muungano lakini hii serikali ya muungano inatupora ardhi unaielewaje kama sisi ni watu ambao tunatawaliwa kwa utawala wa sheria mchukulie mtu ambaye hajui sheria kabisa unamwambia wizara ya mali asili na utalii sio swala la muungano alafu wizara ya mali asili na utalii inaongozwa na waziri kutoka Zanzibar mfano natolea tu inakuja kumpora ardhi inayoongozwa na rai ndio za kia dai za kia mekji alikuwa wa Zanzibar eh na, mfano sorry halisi kabisa na sio yeye peke yake tuchukulie mfano swala la umeme sio swala muungano manake litakana ikulu ilipie umeme unaotokea mtera kwa sababu umeme sio swala la muungano lakini tuna nchi ambayo haieleweki Maswala ya Tanganyika katiba hiyo inasema maswala ambayo yapo kwenye kiambatanisho kwenye katiba zipo mbili ndio maswala ya muungano alafu katiba hiyo inasema lakini ya bara ama Tanganyika ni ya muungano is very difficult to understand sasa tukihitaji kuondoa huo mkanganyo tunahitaji kuwa na katiba inayotambua na nadhani kina Orioba alifanya vizuri uwepo wa washirika ili sasa wazanzibari wajamulio wanahitaji katiba ya aina gani ili mradi haikiuki katiba mama ya nchi na watanganyika watunge wao wanahitaji mfumo wote wanahitaji uraisi wanahitaji ufalme kama wakitaka wanahitaji mfumo wote wanaoutaka wanahitaji parliamentary ili mradi haikiuki katiba mama ya muungano kama ambavyo sasa hivi katiba mama inajicontradict katiba Zanzibar inaviolate lakini we are sailing through tunapumua kila siku kwa sababu hatuna mfumo wa kisheria wa kimsingi wa kusema mfumo wa kikatiba 
ni hatuna tofauti na nchi isiyo kuwa na katiba kabisa you can say through so far as wenye mamlaka wana nguvu ya kutawala kuna 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 kuna, kuna wataalamu fulani huwa wanasema na na, na imesha tokea hapa hivi kwenye nchi za zinazo tawaliwa kijeshi hivi ukipindua dola manake ukisoma katiba yetu mfano mapinduzi ama uhaini ni kosa la juu kabisa kuliko kosa lolote sio lakini ndio na duniani kote ni kosa kubwa kuliko zote lakini tunajua watu huku duniani waliopindua wakawa madarakani wao wanashtakiwa wakishapindua No. Hamna. Hapana kwa sababu wana nguvu kubwa ya kijeshi kuweza kumzima yeyote anayetaka kuchukua hatua dhidi yao. Kilichotokea Zanzibar 2016 pamoja na kwamba kuna tafsiri kwamba uwezi kuwapindua serikali ya Zanzibar kwa sababu sio nchi ni serikali kwa kwa tafsiri fulani iliyowe kutolewa wakati fulani nyuma 2016 kilichofanyika ni mapinduzi ya maamuzi ya wananchi. Kilichofanyika na Wazanzibari ni kulala kwa sababu hawana nguvu ya kuondoa waliopindua kinasheni. Kwa sababu wanalindwa na jeshi kutoka bara. Sasa tuna katiba ambayo haina tofauti na nchi zinazo tawaliwa na wababe wa kivita. Wa, i, yani una katiba inasema haya sio masuala ya muungano lakini katiba hiyo hiyo sehemu fulani nasema lakini kama nyinyi ni wabara mtatawaliwa hata kama sio ya muungano na nadhani tunahitaji katiba ambayo inaweza ikaeleza kwa mapana tunakubaliana wapi hatukubaliana wapi tunashirikiana wapi tunahusiana wapi katiba ya sasa haisemi na katiba ya Warioba ilitakana tu iseme nadhani ilisema ile rasimu kwamba kutambua uwepo wao then wajiamulie wao walichopewa ni window period miaka mitatu kutengeneza mifumo yao e, ambayo nadhani ilikuwa ni muda sio mbaya wa kuweza kufanya kama 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 katiba ya wadu. na kuna wakati nilisema tu muda tulionao ni, ni mkubwa kama warasimu ya warioba iliona kwamba 2016 and 2017 ilikuwa inatosha kutengeneza rasi, rasimu na katiba za nchi wa shirika kumbe tuna uwezo wa kutengeneza katiba sasa kwenda 2025 uh, uh, which i said it before sasa swala kwamba tutakuwa na mfumo mpano wa aina gani na tutakuwa na demokrasia na maga. na kuna sehemu umegusia mfano rasimu wa Rioba ilisema maswala ya kodi iliashiria kwamba itakuwa chini ya mamlaka ya serikali wa shirika kwa sababu rasimu wa Rioba ilikuwa inatengeneza serikali tatu katika mfumo wa nchi moja kwa hiyo maana ni kwamba mamlaka ya ya serikali ya muungano yanakuwa limited na always we want a limited government sio limited right ya watu limited serikali ambayo ina mipaka maana mipaka yake ilikuwa inaishia kwenye maswala kadhaa maana yake maswala yoyote ambayo hayajatajwa kwa hiyo rasimu mfano ya warioba kama hayapiga hayapo kwenye katiba maana maswala ya kodi yalikuwa yanaenda kwenye serikali wa shirika. Wao ndo wataamua kwa, kwa mazingira hayo unaweza kukuta kwamba wazanzibari kama ilivyo sasa ukitaka kupeleka gari Zanzibar and watu wengi hapa wanajua ni beiche kwa sababu hakuna kodi. Ama kodi yao ni tofauti. Lakini sasa hivi tupo na nchi almost ya kwamba serikali ya muungano inatakana ifike pande zote upande fulani haufiki. Sina chuki na wazanzibari na jaribu tu kueleza kueleza facts. Na wala itoka na uwepo wa Samia kwa sababu ni mzanzibari it was even before wakati wakina Magufuli kina JK and others. Kwa maswala ya kodi ilitakana sasa iende kwa washirika. Wao wenyewe wajiamulie 
wanahitaji tozo kiasi gani ya kodi na sasa manake kama una bunge la kijinga wataleta tozo kama una bunge makini watapunguza manake hiyo itakuwa within the jurisdictions of uh, members of the union the two kwa maana ya ya Zanzibar na Tanganyika ndio ilicho onelewa na kina uh, yule jaji eh, walioba na wenzake ambacho nadhani pia ilikuwa ni isa hii kwa hiyo nadhani kwa maoni yangu kwamba eh, masuala ya ya ya, ya muungano yanatakana yawe machache kama ambao nadhani yapo lakini maana yake kwamba tunahitaji demokrasia ya ndani ya washirika vile vile kwa hiyo hatuhitaji tu kuwa na katiba makini ya muungano tunahitaji vile vile kuwa na kat... Joseph umepata kidogo Joseph umepotea sijui kama wanatusikia Okay naona Joseph kidogo labda mtandao umemsumbua ume kidogo na kwa hiyo nataka niwakumbushe wakati tutamsubiri Joseph aweze kuweka mitambo yake vizuri kwamba e, mjadala huu kwa wale ambao wanapata changamoto kuingia kwa upande wa, wa e, Twitter wanaweza wakaingia kwa upande wa Facebook pia wanaweza wakaingia e, kwa upande wa YouTube tuko Mwanzo TV Plus na Mwanzo TV kuna baadhi ya links nimeziweka pia Clubhouse tupo kabisa kwa hiyo uh, hiyo pia inaweza ikawa ni njia moja kama utaona kwamba hapa kwa upande wa Twitter unapata changamoto kusikia mhusika um, lakini uh, pia ningependa kusisitiza kwamba mjadala huu ambao unaendelea sasa hivi ni kuhusiana na katiba mpya lakini tunaangalia specifically kwa upande wa katiba ya Tanganyika na tunachotaka kujua ni kwamba katiba ya Tanganyika iko wapi E, naona kwamba kuna maoni nitayasoma kidogo hapa e, maoni haya yametoka tunasema ni muhimu kuwa na katiba ya Tanganyika wade anasema katiba mpya ni lazima anasema kwamba kwanza tumeumia mno majizi bado hayajatolewa niliwaambia wanalindana kisa kampeni ya 2025 sawa sawa sasa naona e, Joseph nitabidi nimtoe kwanza kidogo ili aweze kuomba Mike sijui kama ananisikia Joseph Joseph Naomba uombe tena Mike ili uweze kurudi hapa juu naona umepata changamoto kidogo ya mtandao ambao umekufanya kwamba husupatikani. Wakati Joseph anaendelea uh, kutafuta naomba tena nisome kipande kidogo tu eh, cha rasimu ya Warioba ambayo ninajaribu pia kuwaonyesha ni namna gani kuna masuala haya ya haki na mengineyo ambayo yametajwa katika katiba lakini tukiangalia kwa karibu eh, haki hizi hazina, hazina manufaa kama tusipokuwa na katiba ya Tanganyika. E, tunaweza kuona kwamba tunavokuja kwenye zile ambazo zinaitwa ni haki, e, tunaweza tukaona kwamba kuna haki ambazo zimeorodheshwa, e, kwa mfano kuna uhuru na haki ya mazingira safi na salama. E, na toa tu mfano mdogo, hiyo ni ibada ya moja. Nasema kila mtu anaishi katika Jamhuri ya Muungano ana haki ya kuishi katika mazingira safi, a, salama na ya kiafya haki ya kuishi katika mazingira safi salama na kiafya inahusisha haki kwa kila mtu kutumia maeneo ya umma au sehemu mbalimbali ya mazingira uh, yaliyotengwa kwa madhumuni ya burudani elimu afya utamaduni hiyo ni moja lakini tukija tena kuangalia uh, katika ibara nyingine ambayo ni haki ya mtoto inasema hiyo uh, uh, ibara ya 43 i kupata lishe bora kila mtu ana haki ya kupata lishe bora huduma ya afya makazi na kadhalika Tukija kwenye haki za makundi madogo pia inasema serikali na mamlaka za nchi zitachukua hatua za maksudi za kukuza na kuendeleza shughuli za kiuchumi na kuweka miundombinu ya makazi, elimu na afya kwa ajili ya kizazi cha sasa na vijavyo vya jamii ya watu walio katika makundi madogo. E, tunaona kwamba haki za wanawake pia e, ambayo ni ibara ya 47 ya G wanasema kila mwanamke ana haki ya kupata huduma bora ya afya lakini tukija kuangalia afya sio swala la muungano sasa kama sio swala la muungano swali linakuja 
hiyo huduma bora ambayo tumehakikishiwa kwa katika katiba uh, ya muungano ambayo ni inatokana na rasimu ya warioba kama tuna haki hizo za, za afya kila mtoto ana haki ya kupata afya na kila kitu e, lakini kila kitu kiko chini ya nchi wa shirika je ha, hamuoni kwamba tunajikanga kwamba tutatoa wapi hizo haki kama hiyo haki yenyewe haipo uh, katika haki nyingine ambayo tunaweza kuona tunaweza kuona katika ibara ya kumi nadhani yes inasema kuweka utaratibu serikali inapaswa kuweka utaratibu na ufaa kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa mtu kujipatia elimu na kuwa huru kupata fursa sawa ya kutafuta elimu katika fani anayoipenda hadi kufikia upeo wote kulingana na stahili na uwezo wake. Yaani katiba imetupa haki safi kabisa lakini hakuna. A, a, ibara ya jadala vizuri. Ibara ya 42 inasema kila mtu ana haki ya kupata fursa ya kupata elimu bora bila ya vikwazo. B kupata elimu bora ya msingi bila ya malipo na inayomtayarisha kikamilifu mwanafunzi ama kuendelea na elimu ya, ya ngazi inayofuatia au kuweka msingi wa kuanza kujitegemea si kila mtu ana haki ya kupata elimu bora inayotolewa nje utaratibu wa umma kwa gharama nafuu hiyo ndo private school sasa alafu tunaona kwamba e, pia kila mtu a, ana haki a, ya kupata fursa sawa Uh, ya kupata elimu ya juu ili mradi ana sifa stahiki kupata elimu hiyo bila ya ubaguzi wa aina yoyote na amesema kwa madhumuni ya ibara ndogo moja ambapo tumesema hizi haki zote za elimu kila mtu ana haki ya kuchagua taaluma na ajira anayotaka kwa mujibu wa elimu yake na ujuzi wake lakini pia katika haki za watoto tunasema kila mtoto katika ibara ya 43 kila mtoto ana haki ya kucheza na kupata elimu bora kwa hiyo narudia tena hii elimu iko vizuri tu lakini je eh, hata kwa watu wa haki za watu wenye ulemavu wanaweza wanasema anastahiki yani sio kwamba ana haki anastahiki ya kupata elimu kwa kutumia vifaa maalum haya sasa hiyo kama elimu itakuwa chini ya nchi wa shirika kama inavyosemwa hiyo uh, katiba ya muungano inasaidia nini kama hiyo haki imeorodheshwa lakini haki haipatikani kwa kupitia E, serikali ya muungano. Na vaya karibu changia wakati tunamsubiri Joseph aweze kurudi na kutupitisha kidogo. Karibu sana. Na vaya nimekupa mike. Leo naona watu wanatoka naona hapa kuna wimbi ya watu kuanguka anguka. Na vaya sijui unanisikia. Okay, Amur uliwasha mike nilizima mike karibu changie. Amuru unanisikia? Amuru unanisikia? Okay, wakati tunaendelea kusubiri ni naomba pia ni niwaambie e, juzi nimepata pia DMs nyingi naomba wale ambao nataka kuchangia waombe hata kama watasubiri bado michango mingine ya watana muishe naomba uombe Mike mapema ili niweze kukupandisha juu na kukuona na ukishaomba mike narudia tena naomba usitoe request yako utakapotoa request yako ina maana kwamba mimi sitaona au siwezi kukumbuka kwamba uliomba mike hiyo e, pia naomba niendelee kusisitiza e, wale ambao wanataka kutoa maoni kwa kupitia platform zingine pia waache hapo comment ili tuweze ku, kuachukua e, kuchukua e, maswali yao kikamilifu na tuweze kuyaongeza hapo Eh, sawa nimeona Joseph amerudi ngoja tujaribu kumpa Mike. Joseph naomba uguse hapo Mike request nadhani utaingia moja kwa moja. Na kucheki tena na vaya na vaya sijui nanisikia. Okay na kucheki Amur na Johnson pia mna Mike hizo. Johnson Mike yako kama imewaka? Ah uh, na shukuru dada Maria. Karibu. Habari za jioni Tanzania. Salama, karibu sana. Asante. Na shukuru kwanza kwa kupata nafasi ya kuongea katika jukwaa lako. Mara nyingi nakuwa msikilizaji japo kuwa nilipo naongea kutoka New Zealand sasa hivi. Lakini oh, na fly sana, sana kwa nchi yetu unavyoipambania dada yetu 
Asante sana Jason. Yeah, kwanza ni seme kitu na vitu vingi vya kuongea lakini sasa kwa kuwa mada ni katiba mbe katiba yetu ni kitu cha msingi kikubwa na tunavyokuwa kwenye ujenzi tunaangalia msingi kwanza ambao msingi wa nchi yetu ni katiba ya jamhuri ya muungano hizi katiba hizi katiba za bara na Zanzibar sio msingi wa taifa kwa hiyo sidhani kama tutaumiza kichwa sana kwenye matawi Nadhani tufokase sana kwenye msingi ambao ni katiba mama. Sijui unasikika vizuri da Maria? Unasikika, unasikika. Kwa hiyo ambavyo kilichotuumiza miaka yote ni ili genge la uraisi, yani uraisi Johnson, ni kama sijui umepotea ulisema kinachotuumiza ni genge la uraisi alafu ni kama umepotea. Hebu jaribu tena kuongea. Ngoja nikusaidie na mute mic yako, jaribu kuasha tena mic. Johnson, siju natusikia. Naona leo tunapigwa kweli yani watu wataki eh hey, kutanganyika ukiwatajia watu wa CCM lazima kuwe na mushkil kidogo. Haya Johnson uh, hatukupati kwa hiyo nitaomba basi utoke uombe tena maiki. Nadhani itakusaidia zaidi. Ya yeah. naona unajaribu kuwasha mic lakini bado hatukupati. Ina maana kwamba mambo yameshaharibika kwa hiyo itabidi utoke alafu uombe tena mic. Joseph naona umerudi Joseph karibu. Uh, okay sija hiyo nilikatia wapi maana yake nime Unajua hata mimi sasa kwa sababu tulikuwa tumeshajadili mambo mengine na mimi nime, nimepoteza kidogo mwelekeo. Sijui mshabaa um, utakumbuka labda unaweza takani text kama unakumbuka aliishia wapi au mtu yote ambaye yuko DM anaweza kunikumbusha lakini nakumbuka na kwamba tulikuwa ulikuwa nazungumzia swala hili la limited government yani kwamba iwe ina, ina mipaka serikali na sio mipaka ya kieto. Basi nitakuwa nilipotea muda mrefu sana nadhani niliongea dakika mingi zaidi. Okay. Oh. Yes, ulipotea muda mrefu sana. Ehe, karibu. Okay. Aba. Haya sasa tena naona imeyumba, sijui umesogea hapo ulipokuwa. Ehe, haya umerudi sasa. Nasema hivi, labda kama dakika tano hivi, alafu nirudi. Nitakuwa nimetumia ya. Sawa. Sawa. Sawa, haina shida, haina shida kabisa. Haya na kucheki tena na vaya, sijui upo hapo. Navaya upo. Navaya na kucheki. Ah sijui sasa Navaya itabidi ni kutoe kwa sababu nimekuacha kwa muda naona kama ku respond kwa hiyo naisi labda utusikii unafikiri kwa labda muda wako bado hujafika. Kwa hiyo nitakutoa alafu nitakuomba uombe tena mic ili uweze kupatikana lakini ili pia tuweze kuunga na wachangaji wengine. Mzela la salama na kuona karibu. Nzela la salama karibu. Ah, binti Matlai Jams. Karibu, karibu, karibu. Ujambo. Ah, si jambo mie, hali yako vipi mzee wetu? Alhamdulillah, nashukuru. Nashukuru sana. Karibu uchangie mada. Mhm. Mm Ulikuwa natusikiliza au umeingia tu moja kwa moja? Ah, nilikuwa nasikiliza. Nilikuwa nasikiliza. Mhm. Mm Haya ndio zungumza zamani sana. Mhm. Mm Mkaniona huyu mzee huyu sijui kala suka suka kala chovi nyingi. Well, eh eh hamna. Lakini mimi nilizungumza hakuna tofauti. Mhm. Mm bila ya Zanzibar ku ku kwa defined. That is what I say. Manage katiba na, na nimefahamisha uzuri katiba ya ya ya, ya, ya mwanzo ile ya ya 19 gapi ile 79 sijui 98 baada ya CCM kuongwa ile ni kuifunga Zanzibar kwenye Tanganyika ndio maana yake sasa kuifunga Zanzibar kwenye Tanganyika 
lazima inezanze ba muitowe Tanganyika ichukue yake halafu ifanywe katiba mpya halafu mwalike Zanzibar je mnataka kuingia au hamtaki ndio ndio vosema mimi na nakumbuka maneno niliyosema jua kujua kuwa sina dementi mpaka sasa <laughs> lakini mnakuja kwa mnakuja kwa zungumza hakuna katiba mpya warioba bila Tanganyika tufanyeje yes tufanyeje that is a big question a one million question lazima muvunje muungano whether you like it or not mkishavunja muungano ndo mutengeneze katiba yenu halafu mkishatengeneza katiba yenu musameje na Tanzania Zanzibar tuna katiba yetu je tuungane au hatuungane bila kuvunjika muungano hakuna katiba mpya. Piga uwa garagaza. Nasemaje? Piga uwa garagaza. Hata mkichukua warioba ya Nyerere ya nani mkaichanganya pamoja mkatia kwenye jungu kimoja, mtopata katiba mpya. And I challenge you. I challenge anybody. I challenge anybody. Kwa there is no new constitution hakuna katiba mpya bila ya kuiwachile mbali Zanzibar mkaiweka nje halafu mkasema sasa tunafanya katiba hatanganyika na Zanzibar ifanye katiba yenu halafu sisi wa Zanzibar tuleteni referendum je mnasemaje mnataka kuungana na Tanganyika yes hamtutaki basi kwa herini mtakuwa na Tanganyika yenu sisi tuko na Zanzibar yetu Tukikubali tunasema okay tutafanya muungano. Piga uagaragaza. Lazima mujue historia ya hii muungano na lazima mujue historia ya hii katiba ambayo imefanywa na nini. Na ka, katiba ya Mwenyerere imefanywa pamoja na Marekani na 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 na, 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 na Mkereza. Amb, ambayo wameweka very clear kwa Zanzibar iwe chini ya mabawa ya Tanganyika. Na ndio maana wazanzibari wale wazanzibari 40 wale wanapigania. Wanapigania kwenda kila kila pahala ili waitoe Zanzibar kwenye muungano. Problem yao ni nini? Sasa nitakwambieni. Problem yao hawana ex- external sponsors ambao wana, 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 wana pesa ili kuitoa Zanzibar kwenye muungano ingalikuwa wana external sponsors ingalikuwa kuna sponsors ambao wako tayari kuwasaidia wale uh, kina Rashid Ale kusema all right tutakusaidieni mutoke kwenye muungano na tutakupigeni debe mutoke kwenye muungano basi tungalikuwa tushatoka kwenye muungano na kila wakati ambao sisi tunafanya ili tutoke kwenye muungano kuna political conspiracies jana mnazungumza kwenye club house somewhere nakumbuka kuna political conspiracies wanachama wana, 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 wetu wanaitwa Zanzibar adabu zenu Scott wanaambiwa Scott msiingilie mambo ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika Wanaambiwa hivi hivi au wazee wenu utapata tabu Zanzibar. Tuna majina ya watu ambao walikuwa tunawatarajia kwa tufanye kazi nao ili kuitoa Zanzibar kwenye muungano twende mpaka 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 United Nations twende mpaka Nordic countries twende mpaka England wakaambiwa Scott hapo hapo ndo pofika. Waliambiwa hivi hivi. Na tunao majina yao. Na ndio maana tumetulia ilikuwa ilikuwa tu tu ilikuwa tu tu tu, tu, tu na nini na Zanzibar nini katika mwaka jana lakini hatu hatujaweza maana wengi wameitwa wameitwa makwao wameitwa Zanzibar wameitwa na Hussein Mwinyi wameitwa na na na, na CCM wakamdoa Scott Kwa hivyo basi tufanyeje 
wa Tanganyika wa CCM lazima muiwachi limbani Zanzibar museme tokeni nendeni makwenu nyinyi mfanye katiba yenu na sisi tufanye katiba yetu halafu tukubaliane ikuwa tukwepo mungano au tuweko mungano na kufanya hivyo lazima Tanganyika lazima CCM wakubali kutoa delegation yao na delegation ya Zanzibari twende kwa, kwa, kwa British government na United Nations twende kafanya suluhu kwa we are, we, enough is enough we don't want Zanzibar we we leave the Zanzibar alone and we want our Tanganyika how ndo aloifanya hii muungano wa Zanzibar na Tanganyika na ndo kaya katiba ya CCM ya 19 makuti hilo ndo ndo nataka kusema tu basi sina mengine lakini nakutakia ngile la hele na ikiwa mna 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 mna, mna, mna ajenda nyingine ya kuwa mna njia nyingine basi natakujua lakini hamna ajenda nyingine hamna njia nyingine yoyote hata mki mkena kwa Yesu Yesu atakwambia ni hayo hayo ndio kwambia ni iwacheni Zanzibar haya <laughs> haya manage ma, Senegal na Dakar Senegal na na, na, na Gambia waliungana uongo kweli miaka mitatu tu lakini wao waliungana kwa wao wao nini tu wakachoka waka na hii zazi ndio hivyo hivyo tatizo Tanganyika iwacheni Zanzibar kwa herini na kutakia kila laheri na wale wale ufunga nendeni mkafuturu mimi nakula mikate ya kusukuma leo Eh, haya baba poli zako. <laughs> Asante sana mzee Salala Salama. Tunashukuru sana pia kwa mchango wako. Aa, na mtazamo mzuri tu kwa upande wa Zanzibar. Sasa na nimemwona Joseph amerudi tena. Joseph uko vizuri au tuendelee na mchangaji mwingine? Okay. Nikiona uko kimya. Uko vizuri? Uko vizuri eh? Haya haya. Twende twende twende. Twende. Okay. Kwa hiyo ni share pale kwenye in, kwenye nini umesema limited limited rights okay. uh, na limited. Nilikuwa nasema atuhitaji atuhitaji kuwa na limited rights. Tunahitaji kuwa na limited government. Na, na tunahitaji serikali ambayo ime ina, ina mipaka. Na na nadhani kina warioba wametusaidia kwa namna fulani hiyo. Simaanishi kwamba rasimu ya kina warioba haina mapungufu, ina mapungufu lukuki lakini ni bora kuliko katiba tulionayo kuliko ile waliopendekeza ile katiba pendekezwa na walau ingetupeleka sehemu ingekuwa ni changamoto za kawaida na huwezi ukawa mfano na katiba ambayo labda kila mtu anakubali nayo hata hata hii ya Kenya Ruto aliendesha kampeni ya no lakini baadaye walivyotoka kubadilisha kupitia BBI vile vile ni kama aliendesha kampeni ya no bila kusema pause. Sasa e, ku, kuna mtu aliashiria wakati nilivorudi. Aliashiria kama vile serikali wa shirika ni mbawa na hatuhitaji sana kuwekeza nguvu kwenye hizo. Mosi bila serikali wa shirika hauna muungano. Kwa ni, ni sehemu kritiko sana. Na, 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 na katiba yetu ile movement ya warioba uh, reforms kilicho kwa misha sio masuala mengi sana ni mfumo wa muungano mamlaka ya rais na masuala yanayohusiana na demokrasia na utawala wa sheria kuna watu hawaizipendi hizo hizo masuala na namna walivyotengeneza kwenye uh, katiba pendekezwa ni kutengeneza blanketi fulani ya kufunika bila kuondoa masuala ambayo yametuletea mkwamo wa utawala wa sheria kwa miaka yote tunayojiita ya muungano mfano ambaye tunasema mara kadhaa mamlaka ya rais ambayo haina mipaka utawasikia kinatuliwa nasema hii rais ana mamlaka dhidi ya miimili mingine na wengine wanasema literally anamiliki nchi kama walivyosema kina waziri ndumbaro wakati fulani kwamba rais ni mmiliki wa ardhi 
na, na version zingine ambazo namna anavyokandamiza demokrasia hawajibiki hata akifanya makosa makubwa huwezi mshtaki na masuala mengine mengi sana sasa nilikuwa nasema kitu ambacho kilitakana kifanyike na nadhani kwa kina Orioba hawakuwa na makosa wao walitengeneza mfumo wa namna ya kwenda huko hawakupewa kazi ya kutengeneza rasimu ya Tanganyika ama ya Zanzibar ni rasimu ya muungano baada ya kuwa sasa na muungano unaoeleweka unaosema kwa sababu ilitakana wa Tanzania waamue nilisema mara kadhaa tangu tuungane wa Tanzania hawajawahi kupewa nafasi ya kusema ndio ama hapana juu ya muungano na kwa sababu zilikuwa nchi huru fikiria sasa hivi eh, Samia akakutana na 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 uhuru nani huyu Ruto na Museven na Tisekedi alafu akasema na wenzake kule wakasema tuunganishe Afrika Mashariki iwe nchi we umekaa sehemu kuulizwi nadhani hata sasa mfano tukisema ah hapana tunahitaji tushiriki vile vile muungano wa Zanzibar na Tanganyika ulitakana uwashirikishe raia mpaka kesho kutwa haijawahi kuwashirikishe sasa mchakato wa katiba ilikuwa njia moja kama watu wanalivia muungano waseme wanahitaji muungano wa namna gani na nadhani wa Zanzibar wako very clear hawahitaji kumezwa na nadhani vile vile kwa, kwa mfumo tuliokuwa nao miaka 60 na imethibitisha ama miaka msina tisa imethibitisha mfumo wa serikali mbili haupeleki au mtu popote kama unahitaji utawala wa sheria mimi sihitaji mfano kwa sababu utawala wa sheria wote tupate haki sawa e, na, 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 na maswala mengine yanayofanana hayo sasa rasilimali zangu zinaitwa zaote za mshirika zinaitwa za kwake yeye peke yake wala wasanzibari hawana makosa wenye makosa kuna watu wanataka kutumia huo kuaminisha wazanzibari kwamba wanapata cha ziada hawapati wanakandamizwa hiyo ni chambo kuonyesha kwamba wewe hata ushiriki pakubwa sana mambo yako unayo mambo yako wewe peke yako mambo yetu wote tunaishare lakini uhuru wako haupo e, na masuala yanayofanana na, 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 na hayo kwa hiyo kuna kwamba kama tutahitaji ili ni sikumda, kama tu maana tunahitaji kwanza tuwe na katiba ya muungano moja then tutunge katiba za washirika wawili ambazo zinafuata misingi ya katiba ya muungano maana misingi ya utawala wa sheria misingi ya haki za binadamu na yanatekeleza mamlaka ambayo hayatekelezwi na katiba ya muungano mfano maria kuna muda ulisema kuhusu jeshi mfano maana kama serikali ya muungano ndio yenye jeshi washirika hawatakuwa na jeshi nitakuwa inaweza kawa na some sort of policing and others kwa ajili ya kuhakikisha kwamba swala mengine yanaenda maana ukisema tuna ideal hizi mfano za united states maswala yote ya, ya, ya mambo ya nje yanashughulikiwa na ni, ni maswala ya, ya ya federal sio ya nchi moja moja lakini unaweza kutengeneza mifumo ya mikimakama za ndani na, na masuala mengine ambayo inategemeana na cultural beliefs za wale ambao ni, ni, ni washirika na, na kwa hiyo nadhani tunahitaji sio tu kutengeneza maana katiba tulishasema na pia katiba ya namna gani kama unahitaji muungano wa mfumo wa serikali tatu na wa Tanzania kama watasema serikali moja itakuwa wao ndo wamesema kama watasema tatu itakuwa wao wamesema then ikiwa tatu which is the most ideal haumezi yote then 
unahitaji kutungia katiba za hao wengine ili sasa utengeneze huo utatu wa washirika na yule ambaye tunamuita muungano ambaye wote tuna maslahi nayo ya pamoja ambaye manake pia e, mfano sasa hivi mtu tu akiwa rais magufuli unaanza kuona sio tu kwamba ni kanda ya ziwa ndio inajaza watu lakini vile vile upande wa bara ndio inajaza watu unashangaa serikali ya muungano is almost you can hardly notice as a zibari manake tutakuwa na defined uh, principles kwamba how much do we share in everything manake kama hiyo itakuwa ni ya muungano manake wo, kila kitu kitakuwa cha muungano na manake lazima iwe ina hiyo sura ya kimuungano uh, watanzania nadhani kuficha maradhi kwamba hayako hayapo unasema sisi ni watu wamoja bado hafsini sisi watu wamoja at least kwa practice ya baadhi ya watu ambao wametawala nchi lakini mwisho wa siku wametusukumia kwenye maeneo ambayo tusingetarajia tungekuepo kwa hiyo nadhani niwe brief hivyo unless kama nilishapotea panda upo upo tunakusikia E, sijui kama ulisikia pia nilikuwa na hoja moja kwamba kuna haki katika rasimi ya warioba ya elimu afya lakini kama itakuwa ni ya nchi wa shirika hizo haki tutazipataje Joseph sijui nisikia hapo kuhusiana na hiyo swali a, ambayo nadhani pia ni muhimu kwa sababu e, kwa upande wa katiba inatugusa zaidi hapo kwenye masuala yale ambayo yanagusa wananchi Joseph unanipata na kupata na kupata ukisema yeah. ukis, ukisema mfano nadhani yeah. mkuelewa kwamba mm-hmm. katiba inasema kila mtu ana haki ya kupata elimu swala la muungano nadhani unasema kuhusu hilo mfano ndio ndio if, if that's the case ndio maana nilisema lazima utunge katiba ya muungano kwanza ukija ukitunga za washirika zinatakana sasa zi enforce right and obligation zilizo and particularly rights kwa sababu obligation ambazo zinatolewa na katiba ya muungano inakuwa exercised na wale watu wenye obligations kwenye katiba ya muungano lakini wale watu ambao yani mfano kama swala la haki ya eh, elimu sio tu elimu right to associate inawezekana tujiandika kama swala muungano lakini inaweza ikawa enforced kwa realize na hao watu ambao wana exercise your right kwenye hiyo 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 eneo lakini kuna ile sasa unavyosema washirika unavyosema washirika maana ni kwa mujibu wa katiba kama amepotea Mr. Joseph Yupo yupo Joseph yupo Joseph Johnson so, yupo, nadhani yupo. ngoja anajibu swali kwanza anajibu okay. swali afu utakuja Johnson eh endelea endelea okay nilikuwa na maanisha ni niweke ni, ni brief hizo katiba za washirika zinatengenezwa kwa mujibu wa katiba hii kwa lugha nyingine ni sehemu ya katiba hii kwa hiyo unaweza ukapata hiyo hata sasa hivi tunavyosema haki ya kupata elimu alafu natunga education act Manake hiyo right unapata kupitia sheria nyingine iliyotungwa kwa compliance ya hiyo provision. Kwa hiyo nadhani sio sio swala kubwa sana kama hizo sheria za washirika zita comply. Manake zita enforce hizo 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 rights. Una uwezo wa kudai hizo haki zako. Na maana tutakuwa na channel za justice system kama mfumo wa mahakama una ni, ni swala la muungano then takuwa ni rahisi kuenforce. Nimekuelewa lakini pia tusisahau sisi tunazungumzia rasimu ya warioba kwa sababu hiyo ndio ambayo yeah. tulikuja kukubaliana kwamba ndio rasimu ambayo inatufaa kwa hali ilivyo. Kwa hiyo unaposema kwamba lazima kuwepo na, na, na katiba ya muungano ni kwamba hiyo rasimu tunaitreat kama vile ni katiba ndio maana yeah, yeah, tukaandika yeah, yeah, katiba ya rasimu ya warioba was an ideal kuja kuwa katiba ya muungano ilikuwa inafungiwa muungano maana washirika wamekuja kutunga ya kwao kama ambao lakini nasema ndio maana nasema 
Mm. Kama nasema kwamba sasa hivi tuna rasimu ya warioba. Rasimu yeah. ya warioba ndo tunakuja kusema kwamba tunahitaji katiba mpya na tunaua tu siku zote tunasema kwamba tuna rasimu ya warioba ifanywe tu marekebisho hapa na pale lakini hiyo rasimu kama ilivyo principles zake ziko sound kwa hiyo tuifanyie kazi ipitishwe. Sasa wakati tunavyosema hivyo ndo nauliza Tanganyika yenyewe hatuna yani sisi hatuna pa kuanzia hatuna kitu chochote hatuna hata kitu kama Zanzibar yani hatujui kwamba je tutakuwa tuna, tuna rais au waziri mkuu tutakuwa na na, na system ya ya, ya, ya ipi yani ya, ya ugatuzi au sio ya ugatuzi tutakuwa na wabunge wangapi wabunge hawa watafanya nini afya tutapataje kutakuwa na wizara ngapi yani hivyo vyote Joseph hatuwezi yes, tukaingia kwa sababu kwa sababu niongezea hapo okay. CCM CCM wanaitumia hiyo kama excuse na kusema kwa sababu hakuna katiba Tanganyika lazima tufuate serikali mbili. Kwa hiyo ili sisi tuondokane na hii excuse lazima tuwe na katiba ya Tanganyika ndio tuje tu, tuseme sasa kwa sababu Tanganyika tayari tuna rasimu yetu ni ambayo imewaanishwa na rasimu ya, ya warioba. You guys have no excuse kutoka kutupatia katiba mpya. Lakini tukisema sasa hivi katiba mpya watatuambia sawa katiba mpya kama mnataka rasimu ya warioba hatuwezi kuipata kabla ya 2025 2026 yani tunahitaji miaka mitatu minne ili tupate kwa hiyo hata mchakato kianza watu lazima waelewe tutakuwa hatuwezi kupata katiba mpya hapo kwa hapo bila kuwa na katiba okay. Tanganyika my worries my, my worries tukiana na hiyo version yeah. ili uweze kuwa na katiba ya Tanganyika rule number one lazima ufanye mabadiliko ya katiba ya sasa iruhusu uwepo wa hiyo katiba ambayo sasa mchakato wake utakuwa ni mrefu sana maana tubadilisha kwanza katiba ya sasa tukatunge ya Tanganyika ili tuje tutunge ya muungano wakati we can start tomorrow kutengeneza katiba ya muungano then outright we disband this alafu tukatunga ya washirika uh, kwa maana ya, ya, ya Tanganyika kwa nini nasema hivi uh-huh. sisi ni waumini wa utawala wa sheria pamoja na kwamba tuna hizo changamoto we try to comply sasa katiba yetu ya sasa inasema hivi nilisema nadhani kama nitakuwa si kupotea katiba ya sasa inasema tuna mfumo wa serikali ya muungano na ya Zanzibar maana ni kwamba any attempt to create the third by itself is unconstitutional in ni batili kwa katiba ya sasa sasa ili isiwe batili inabidi ubadilishe kwanza hii katiba sasa watabai muda watakwambia okay basi tubadilishe kwanza hii katiba ya sasa ili iruhusu uwepo wa serikali ya Tanganyika tuitungie alafu tuje kwenye muungano mimi nadhani tunaweza tukatunga katiba ya muungano before 2025 then unajua itakuwa ni wajibu sasa wa huyo mshirika akisha kuwa halali kuji constitute kuweza kutengeneza katiba zake ambayo kitoreo walisema wao walitoa window period ya of 2 to 3 years kwamba ingekamilika 2017 maana ni kwamba ideally tungesha kuwa na mabadiliko mengine ya sio tu sheria zingine ambazo azicomply na katiba ambayo ingepitishwa lakini pia katiba za washirika maana lazima ungepitia katiba za Zanzibar ili iwe ifuate misingi ya katiba ambayo imepitishwa lakini utunge ya, 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 ya Tanganyika ili na yenyewe iendane na misingi ambayo ya katiba iliyoanzishwa kuhusu muda mimi sina ishu sana nimesema kama akina warioba na wenzake waliona kwamba miaka miwili inatosha kutengeneza katiba za washirika tuna muda wa kutengeneza katiba mpya then baada ya hapo au tungesema kama tunakubaliana mfumo mfano mfumo wa serikali kwa sababu my worries unatengenezaje katiba ya Zanzibar ya, na, ya, ya, na, na ya Tanganyika kama haujui wa Tanzania wanataka nini na hilo swali na nimesema mara kadhaa hatukoi kuwauliza wa Tanzania mnataka muungano kama ndiyo mnahitaji ya namna gani mnahitaji washirika ndio yes it, that question ingekuwa ni maoni yangu ili kuondoa hiyo kabla kabla hata kuandika katiba mpya 
hiyo hiyo mfano ingekuwa ni mimi unaweza tu kutengeneza la simu kwa maoni yangu mtakuwa tayari unatengeneza la simu unapeleka kwa wananchi wapigie kura Wana, wanapiga tu kura maswali mawili moja mnahitaji hii kati kwa sababu sehemu ninakobishania sana ni kwamba je ni mbili ni moja ni tatu wape wa Tanzania nafasi ya kusema ni ipi hiyo question inaweza ikawa ni parallel na rasimu yenyewe kwamba kwa sababu kwenye rasimu itasema tu kuna sehemu ambayo itahusisha washirika ama amala then hiyo hiyo katiba ukipeleka wananchi kwamba mnahitaji hii rasimu ndiyo ya serikali e, kwa maana except labda part flani haipigiwi kula kama sehemu ya hiyo rasimu ambayo hiyo part na usia mfumo wa wa serikali then unawaambia mnahitaji muungano muungano wa serikali ngapi unawapa choice tatu moja Joseph, bili tatu Joseph, hey. ye, na naomba ni kuingilie yani rasimu yote ya warioba hakuna ambayo haitaji serikali ya Tanganyika kwa sababu imepunguza kila kitu yani kila kitu kimepunguzwa yani ukiangalia structure ina yani iko dependent kwenye serikali tatu yani hichi kitu mimi nakwambia kwa sababu nilikuwa kwenye bunge lile la katiba na ndipo ambapo tatizo lilitokea kwamba hata useme nagusa mahakama mahakama inasema itasimamia mambo lakini yale ya wanchi wa shirika ukigusa sijui utumishi wa umma inasema inasimamia ya muungano lakini kuna ile ya nchi wa shirika kila maha, yani huwezi kupitisha rasimu yoyo ile ya warioba ya serikali tatu huwezi yani you can't have a vote on it yali kama ni hivyo unavyosema basi ina, ina maana kwamba referendum ya kwamba je tuwe na muungano na kama tuna muungano iwe serikali moja mbili au tatu ndio ifanyike yani hapo hapo mimi nakubali lakini huwezi kupeleka rasimu mimi mimi maria mfano ile rasimu wa warioba it was anaidil kupeleka kwenye vote wala kuna kwa shida ya eh, referendum kwa sababu ndio kilichokuja kuwa na mkwamo yani maana ni kwamba kama ingepitishwa mm-hmm. na bunge la katiba kama ilivyo maana mm-hmm. swali la ama tuwe na muungano wa aina gani lisinge kuepo kwa sababu tayari ingeshapitishwa kama ni, ni ni tatu kilichokuwa kinapitishwa ni ni ndio au hapana kuhusu katiba yote kwa sababu kuna watu wanafanya wana ubishi kuhusu mfumo wa urais kuna watu wana wana, wana a, idea kuhusu namna ilivyo protect land right na, na masuala mengine mimi nilichokuwa nasema kama mkwamo wetu utakuwa ni mfumo wa serikali ngapi then watanzania wapewe na namna ya kuondoa bias kwenye hiyo question muulize unataka mbili au tatu muulize unahitaji washirika wabaki wasanzibari wote watakwambia ndio lakini ukimu, ukiwauliza mfano kwenye bunge la katiba walikuwa na, wanasema hawahitaji Tanganyika wanahitaji Zanzibar uwezi ukamhitaji mshirika mmoja umtaki mwingine uwezi ukawa mimi hunitaki mm. lakini unataka kuwepo dio hiyo na yes sasa yeah. kama tunakubaliana kwamba ni tatu sawa then, sa, maliza kwanza mm-hmm. okay kama tunakubaliana kwamba ni tatu then manake wa Tanzania watapigia mfumo wote wa katiba sio mfumo wa serikali kama tutakwama kama tulivyokoma 2017 then tutunge rasimu iende na maswali mawili kuhusu rasimu yote isipo kwa mfumo wa muungano then kwenye muungano tuwaulize maswali mawili moja mnahitaji muungano wakisema hapana then divorce itakuwa ishatokea kila mtu akatunge nchi yake ya pili wakisema tunahitaji muungano waulize mnahitaji washirika wasipohitaji tunakuwa na serikali moja wakihitaji tunakuwa na tatu hii hii mbili haiwezi kutokea popote inatokea tu in the state of anak ambayo haina utawala wote wa maana kwa hiyo nadhani sasa ingekuwa ni my feelings namna pekee ya kumaintain muungano ukawa salama ni serikali tatu kwa sababu minorities and zibaris watalitain their status lakini pia unaweza sasa ukatekeleza mfumo wa kwa sababu uweze sasa ukasema kwa sababu ni minorities tuwape right over land tusiwape wengine 
uweze ukasema e, kuna maswala yao wajiamulie wa alafu kuna privilege unaweza ukawapo kwa sababu ya kuwa protect kwa sababu lakini unahitaji sa mifumo ambayo inawalinda na nadhani hiyo mifumo bora ni serikali tatu inaondoa hizi longolongo zote ambazo tunasema tunasema muda wote na nadhani kuhusu pendekezo la kinawalio bahali kuwa na shida kuhusu mfumo wa serikali tatu kwa maoni yangu walio haribu zaidi ni ni hawa watu wa baadaye wakatiba pendekezo hiki kila siku na sawa sawa labda tu for clarity for clarity maana napenda na sana na mimi nitoe uh, labda tuseme upande wangu kwa sababu uh, kwa jinsi ambavyo mimi najua nilikuwa kwenye bunge lile la katiba yani ni kwamba hawakutaka serikali tatu na ukiangalia randama ya, ya warioba lakini pia katika hotuba yake na pia katika research yake actually serikali tatu ulivyosema ilitokana na kwamba wazanzibari wengi hawakutaka hata muungano Yaani wao walichosema wanasema wanataka mkataba. Ukishasikia wa Zanzibar wanakuambia tunataka mkataba. Tena sio mkataba mkataba. Wana maana kwamba wanataka muungano ambapo inakuwa ni loose federation kama ilivyo ya Tanzania, Kenya, Uganda na ya Afrika Mashariki. Ambapo kila mtu ni sovereign nation kabisa. Yaani wana rais wao wanajiendesha wenyewe kabisa. Alafu kuna maeneo wanashirikiana kama ni customs ni nini ndio walichokuwa nataka. Kwa hiyo ili ku maintain muungano wakasema iwe serikali tatu na wakaenda wakaongea na Wazanzibari hasa kwa upande ule wa wakina Malim Sef wakati huo ambao sasa ndio walikuwa wana represent hiyo interest wakakubaliana kama part of concession yani ni kama vile wameridhiana wa, wa wakaridhiana kwamba hiyo serikali tatu Ina, wanaweza wakaikubali ingawa hawakuwa jifurahia sana lakini wanaweza kuikubali. Kwa hiyo pale ambapo sasa palitokea na hiyo kitu nakisema kwa sababu kuna hata message nimepokea mbili kuhusiana na comments za Mzela la Salama. Nadhani hicho ndio ambacho Mzela la Salama labda kwa njia aliyoongea ilikuwa ieleweki. Alichokuwa anasema Mzela la Salama ni kwamba referendum ifanyike kwanza. Kwamba je, Zanzibar inataka huo muungano na Tanganyika wanataka huo muungano? Na kama wanataka muungano wanataka muungano wa aina gani? Sasa denja yake ili muelewe kwa nini sasa hili hawataki kama referendum. Na hata tume ya warioba ilikuwa ina avoid referendum ya muungano ni kwamba walipewa hadidu rejea au wanasema ile job description ambayo ilikuwa inawambia hawawezi ku, 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 ku kuto kujadili hawezi kujadili muungano yani ile muungano ilikuwa non negotiable muungano ni lazima kwa ah, yani, ile hadithi za rejea zinasema hivi mm-hmm. moja uwepo wa muungano pili uwepo wa Zanzibar ambayo it was a mistake ilitakao kusema tu moja kama ni uwepo wa muungano la automatic you must bring the two parties lakini kuna kuna, kuna, kuna masuala fulani hapa labda kuna neno ulisema ukisema na nakumbuka ku, wakati wa mapendekezo kwa warioba yani maana yake kina nani walikomend hii kwenye zile randama but nzuri wao ulikuwa bungeni ofisi ya waziri mkuu ofisi ya makamu wa rais ofisi ya makamu wa, wa pili wa nani kwa maana ya yule nani wa Zanzibar wote walirecommend mfumo wa serikali tatu literally even the president team Kwele. wali recommend three tier government nini kilikuja kikatokea kika hijack kwa sababu hata ukiuliza hawa watu wasiotaka serikali tatu what is the force behind it what is the logic mfano kwa sababu it might be a philosophical issue there is nothing the only idea is kwamba the feeling is ukiwa na mfumo wa serikali tatu kwa namna ambavyo kina warioba recommend madaraka ya rais wa muungano yatakuwa limited yana mahusiano makubwa sana kwa hiyo naogopa kwamba wewe JK madaraka yatakuwa au kujua kwamba hata ataondoka just the year of referendum yatakuwa limited na kuna watu kina lawasa and others wali then kwamba they come they can become president wakakukomesha mchakato mwisho wa siku rais hawajaupata ni self interest 
lakini mwisho wa siku idea ilikuwa ni kwamba ukiwa na mfumo wa muungano then mtu kutoka bara ama Tanganyika will be very powerful kwa sababu will be the one carrying the economy sasa kabisa kwa, kabisa mtu mmoja atakuwa na economy mtu mwingine atakuwa na jeshi they always think for the selfish interest kumbe una uwezo wa kuwa na 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 na, na, na muungano ambao washirika na wanashikilia resources but you are the one running the country kwa maana ya ule muungano sasa wao wanafikiria kwamba i need a very big uh, convoy i need some kila mtu anisijudie ni teue kila mtu hata ambao huwajui mwisho wa siku unamteua mwingine atakuja kukatalia kwa sababu hata umjui you never even consulted kwa hiyo kilichokuamisha muungano sio kwamba ukiungeenda kwa pinda anasema my recommendation ilikuwa ni secretary lakini bungeni anakuja kusema ah si utaki unamkumbuka sana Lisu alivyokuwa anawasema kina Mwakiembe kwenye kamati walikuwa nasema serikali tatu baadaye wamegeuka na mpaka kwenye mapoti yao ya PhD alafu they called them doctor still babu hizo idea sio za kwao ni za watu wanaofikiria uraisi kwa maana nikiwa rais sitaki kuwa rais mdogo nataka kuwa rais mwenye mamlaka makubwa mwisho wa siku hawajawa maraisi katokea magufuli hakuna hata mtu aliyekuwa anajua kwamba he can become one alafu mwisho wa siku mmemwachia mamlaka yote mliokuwa mnadhani mnachukua nye ndo matatizo ya ku think within the box na kawanyoosha <laughs> na magufuli by the way alionyoosha kwa kutumia kila <laughs> alionyoosha kutumia mamlaka yale yale yokuwa anayataka <laughs> of course kila siku unawasikia hapa kina nato wanasema nilifanya hivi nilifanya hivi au kufanya walikuwa wanasujudia magufuli alimnyoosha kila mtu aliyejifanya kumpenda ama kumchukia ni kwamba tu alizidisha upanga sehemu fulani lakini kila mtu nadhani alitakana ajifunze kwamba ukitunga sheria na kuna principle nzuri sana ya kutunga sheria. Ukitaka kutunga sheria jiweke katika mazingira mawili. Kama mfano unatengeneza ize penal penal laws. Jiweke katika mazingira ya mhalifu mwema. Mhalifu mwema anatenda kosa anakiri. Maana ni kwamba unatunga sheria ambayo inaweza ikampunish mhalifu isimuumize kwa sababu amekuwa muungwana. Yaani ilete impact ambayo sio fato, yani sio ya milele. Lakini sisi tunatunga sheria tukidhani tuko madarakani milele. Mwisho wa siku yanakuja kukufika we mwenyewe. The same applied. Tunatunga katiba kinalo watu walidhani wanakuhamisha ule mchakato kwa sababu they will become president. They never become one walikuwa sisi by the time mwisho wa siku wamekatwa alafu asiedhaniwa kaja kaja kumuumiza kila mtu nadhani sasa hivi tunataka tujifunze kwamba kumbe anaweza akaja mtu tusie mtarajia usitunge kwa sababu unamfikiria lisu is in opposition can be in government one time usifikie kwa sababu we are in government you can be no you can be in jail by the way sasa ukifikiria kwamba tunahitaji katiba yenye uwezo wa kutenda haki kwa sababu kuna siku inawezekana mimi ndio nahitaji haki na my worst enemy is the one administering justice ukituka katiba ya namna hiyo unatenda haki kwa watu wengi sana Asante sana. Asante mzee Rasama nimeona mkono wako nataka tu kitu kimoja ni nielewe ni, ni, nitoe ni hapo kama comment pia namtafuta Johnson Simoni tena anyway Uh, comment moja ni kwamba eh uh, hii ambayo mmeisema Joseph kuhusiana na kwamba watu walikuwa naogopa kupu kwamba watakuwa hawana uwezo naomba ni niwakumbushe tu kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa ni wapambe wa wa wa, wa, wa loasa ya katika bunge maalum la katiba wakanifuata niwahi kuitoa hiyo ushuhuda wakaniambia kwanza mnapoteza muda na katika mengi wakasema nyie mnafikiri kwamba loasa atakubali kwamba Kikwete apitishe katiba ambapo atakuwa amempunguzia nguvu ambazo alikuwa nazo yeye Kikwete. Kwa hiyo ilikuwa ni kama hiyo uliyosema ni self interest na alikuwa anaona kama vile eti Kikwete na mkomo yeye. Sasa mwisho wakajikomoa waka na wao wenyewe zaidi ya kutukomoa sisi sote kama taifa. Haya mzee Lala Salama karibu kwenye comment alafu atafuata Johnson. Binti Matlai Shamsi 
Ndiyo karibu. Nkweke ni wazi. Historia Ndiyo. ya warioba. Mm-hmm. Manake wengi katika nini hamjui mm-hmm. ile warioba uh, nini imetokea wapi. Mlileta delegation Finland Delegation ngapi? Tatu. Na wote nimewapokea mimi. Na wote walikuja kusoma nini? Walikuja kusoma vile visiwa vya Holland na Finland. How did they come into existence in such a way that Finland is united to Holland Islands? Na tukawapa historia ya Holland Islands na Finland VP ime kwa exist na mpaka sasa wanaishi kwa salama na amani. Amani Karume na ekaja vile vile na delegation yake 17 people tukawasomesha vile vile. What was the what what was the meaning of this? The meaning kwa mupate information vipi mnaweza kukaa salama wa Tanganyika na Zanzibari bila kugongana vipi mkuja existence ni mjapani mgereza na marekani ndio walokuja na na, na, na ile na na, na, na motion ya kuwa Holland should belong to Finland kama marekani na mgereza alivyokuja na sheria yake katika United Nations kwa Zanzibar iungane na Tanganyika lakini i kwetu sisi sisi tuna serikali yetu Holland tuna bendera yetu Holland tuna wizara yetu Holland tuna prime minister wetu Holland tuna kila kitu chetu tuna haki zetu Zanzibar hawana haki zao sisi tuna katiba yetu tuna kila kitu Zanzibar wana katiba lakini hawana haki hawawezi kuchagua rais rais anaweza kuliwa Dodoma sisi tunachagua sisi tuna lakini sisi katiba wetu. ngoja 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 mzee la salama katiba yeah. inatoa hiyo nafasi kwa hiyo usiseme kwamba hamwezi kwa maana ya kwamba katiba inatoa hiyo nafasi hiyo kwamba mmemnaniwa me, me, me mekaliwa ni kingine ehe labda labda hujanifahamu maana yake sisi hatuwezi kuchagua rais wetu nyinyi watanganyika ndio mnatuchagulia dodoma katiba inaruhusu mchague lakini hatuchagui sisi nyinyi ndio mnachagua sasa bamba neni hiyo katiba yenu isimamiwe ah ah sasa sasa bora tutawala ngoja 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 tumeshata tumeshata waliwa wote na CCM sio nyi eh hebu tuambizane na nyie nyie mmetawali na CCM Zanzibar sasa sasa problem iko problem iko hapo bamba problem problem haiko nini hiyo ya hiyo rasmi ya warioba imetoka kwenye kwenye hizo delegation tatu zilokuwa mpaka Scotland zikaenda mpaka Tasmania zikaenda mpaka zikaja mpaka Holland zikasoma vipi unani lakini problem iliyokuepo hivi sasa hivi ni kuwa lazima tureje tena kwa huyu Marekani na huyu Mgereza ili tupate nafasi sisi tupumue wa Zanzibar wapumue watanganyika wajitafutie wata, wata, tanganyika yao Finland jana kulikuwa na, na, na uchaguzi wa Finland uchaguzi wa Finland ulikuwa nchi nzima lakini sisi tuna uchaguzi wetu na pa, ka, political party zetu mtu hatuingilii kwenye political party zetu sisi wa Zanzibar lazima mwena, tuwe na political parties ambazo registered in Tanganyika Yes, Tanganyika na Zanzibar. Yaani uwezi pia ukawa na chama chochote cha eh, Tanganyika tu au cha Zanzibar tu. Eh, ni sawa. Sisi tu, sisi tunazo 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 Liberal Party ya Holland, tunayo nini ya Democratic Party ya Holland, nyinyi hamna. Zanzibar hawana, wao lazima ukafu hiyo. Tanganyika kafu, pia hawana. Eh. eh. Sasa ndo hapo ndo 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 pia ndo maana nikasema muivunje muungano kabisa 
murejee kwa mabwana wenu eh? wale waongereza na marekani mwambie bwana eh say we let us let us define this zanzibar and define this tanganyika that is the problem of which we have na warioba hajakosea lakini kwa kwa na serikali tatu sisi tuna serikali tatu sisi tuna serikali ya Holland na tuna serikali ya Finland. Halafu kuna serikali ya the whole Finland Republic of Finland ambayo jana kulikuwa na uchaguzi. Lakini at the same time sisi tuko na uchaguzi wetu wa Holland. Finland hana ruhusa kutia vidole vake. Hana ruhusa kutia mguu wake. Na sasa msera wa salama nimesha e, kufahamu sasa naomba unipe nafasi nipe Wale. Johnson ameomba achangia malizi. Haya Johnson karibu. E, asante da Maria. Yes. Ninaomba ni kwanza ni nyoshe maelezo vizuri. Unajua tusi tunavyokuwa tunatafuta tatizo sulu lazima tujue kwamba adui yetu ni nani ambaye ametufikisha hapa. Sawa. Leo hii tunahangaika na katiba mpya kwa sababu moja. Tanzania mm-hmm. ukijumlisha Zanzibar na Tanganyika tuko na resources nyingi za kutotoa kwenye umaskini. Lakini ni watu ambao tuko kwenye umaskini wa kupitiliza. Kwa mtu ambaye ametoka nje ya mpaka akaona watu wanavyoishi utakubali kwamba kweli wazungu kwa nini huo wanatuita kwamba wa Afrika ni nyani? Sijui mnanielewa madam Maria? Ndiyo. kwa sababu tunaishi kwenye umaskini uliopitiliza ambao yule binadamu huku walishasahau kwamba kuna maisha ya kuishi ya hivyo. Kwa hiyo tunavyosema adui wetu amesababishwa na kivuli cha uraisi, yani ka kikundi ka uraisi ambacho sio mtu mo, ni ka kikundi haka ambacho yote hayo mnayoongea kwamba fulani alikuhamisha fulani alikuhamisha, yani ni ka kikundi. Kwa hiyo ambako tunabidi tudiri nako kwamba mamlaka ya raisi kwa hiyo tukishaweza kungoa huyo kwenye kwenye wakristo tunasema Yesu Kristo akishamnyanganya shetani funguo basi dunia inaponya kwa hiyo tukishamnyanganya huyu shetani rais huyu ambaye ameyumiza nchi yote sio Tanganyika sio Zanzibar tukishamnyanganya mamlaka hayo nchi itapona tunaweza tukawa na serikali za majimbo hata hiyo serikali tatu tusiwe nayo tukao na serikali za majimbo yakajiongoza mambo yakaenda lakini kabla hatujamnyanganya shetani ufunguo hata tukitengeneza serikali kumi, atuta move kwa hiyo ni chokuwa na kwa hiyo ni rais nguvu ya rais eh, kwa hiyo tukishanyanganya tuki hii mamlaka tukiwa na ndio maana nilikuwa nasema kwamba tutanganeze msingi kama nilivyoanza kwamba tukishakuwa na katiba ya, ta, ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo inatoa dira kwa Tanganyika na Zanzibar ambayo automatic itakuwa imevunja mamlaka ya rais. Haya mengine huku Zanzibar itakuwa rais kujiorganize yenyewe na Tanganyika itakuwa rais kujiorganize yenyewe. Sijui nimeeleweka vizuri. Umeeleweka. Sasa si tunazungumza kwamba tunatumia rasimi ya warioba. Sio siseme kama tukipata sijui serikali ya muungano nini. Tuko specific kwenye rasimi ya warioba kwamba rasimi ya warioba ndio itumike kama basis yes. ya katiba Mimi. ya muungano. Mimi hiyo ninakubaliana nayo kwa asilimia mia moja kwamba ambacho tunaenda kukiboresha kwenye rasimu ya warioba ni kuongeza meno kwa sababu ukiangalia kwenye rasimu ya warioba rais bado ana nguvu. Kona... Lakini katika muungano so katika Ehe, nchi katika... nchi wa shirika. Yes. Kwa hiyo sasa inabidi tukishaporomoa yote yale inakuwa ni rais kwenda haya mengine yakajiseto automatic kwa sababu mnachokiongea hicho ni kitu kimoja sisi kwa resources tulizonazo ambazo zinatumiwa vibaya na kakikundi kaliko jivisha kaliko chini ya mamvuli wa rais tukishayavunja vunja yale yote yakaanza kusambaa kila sehemu hata kuna utosikia maneno utosikia maneno damaria kwa hiyo shida kubwa ni hiyo tukishaweza kuvunja hicho na ndio maana ukiangalia damaria hmm. unatengenezwa mazingira kwa sababu ni kakikundi ka watu wanapenyeza watu wao kwamba waonekane ni mchakato mkubwa ili iendelee kuwa story ya siku na siku na siku ili wasiweze kutoka kwenye pao. Asante damari. Nimesha kwele. Asante. Asante sana. Mimi hapo ninge, ningependa pia ku, ku, kuleta pia hoja nyingine ya kwamba 
Je, tunahitaji kuwa na rais au tuwe tuna mfumo wa parliamentary system yani ya waziri mkuu kama ya UK. Hiyo nayo inaweza ikawa ni sehemu nzuri ya kuanzia eh, kama mjadala. Haya, asante sana Johnson. Shukran sana. Asante. Niwatakia usiku mwema. Huku shaka kwa usiku sa saba inaenda. Bu, pole sana, pole pole. Haya, usiku mwema. Asante sana Johnson. Haya, karibu David. Na, na shukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimeipata. Karibu sana. Nadhani mnanipata vizuri. Ndio. Ah, tumewasikiliza wajumbe mbalimbali mbali ambao wametoa mtazamo wao uh, juu ya hizi serikali tatu. Lakini bwana Johnson amezungumza kwa uzuri zaidi sana ambao ni mimi mwenyewe napenda kuunga mkono e, nafasi ya rais Uh, ni afadhali ikapunguziwa madaraka kwa sababu nadhani kinachoumiza sana ni madaraka ambayo anayo uh, rais kwenye nchi yetu ndio ambayo yanaumiza sana watu kwa hiyo yapunguze zaidi kuliko ile iliyopo kwenye rasimi ya warioba umeisoma rasimi ya warioba nimeisoma vizuri kwa hiyo ipungue zaidi ipungue zaidi iendelee kupungua na kama ulivyosema kama alivyosema kwamba tukiwezekana tuwe na serikali zetu za majimbo itakuwa ni nzuri pia kwa sababu tukisema tu, tu ukiangalia uh, baadhi ya, ya, ya mambo ambayo rais ana nguvu nayo nadhani kama tulivyosema hata hao wali hapo wajumbe mbalimbali wamesema kwamba uh, kuna huu mchakato ambao ulikuwa unatakiwa serikali za uh, ziwe tatu ulikwamisha na watu ambao walikuwa wanajua kabisa nafasi za uraisi wana, wanazitaka sasa ukiangalia walikuwa naangalia eh, eh, uwezo ule wa madaraka ambao wako nayo kama rais na ndio maana mchakato ulikuwa na kwamisho kwa sababu walijua kabisa madaraka yakipunguzwa basi hawana nguvu lazima tuangalie hilo pia kwamba eh, nafasi ya rais pia ipungue yani kwa, ukiangalia kwa sasa hivi Tanzania tunaumizwa na hizi eh, nafasi ya ya, ya, ya uraisi hii ambao ina madaraka makubwa yani ana uwezo wa kufanya chochote rais na asifanywe chochote. Na kama tuliwahi kumsikia Magufuli anasema kwamba yeye binafsi ana uwezo wa kumfanya mtu chochote. Umeona? Kitu ambacho eh, mtu tu eh, person anakuja anasimama na anasema ana uwezo wa kumfanya mtu chochote. Na hakuna sehemu ambapo ataulizwa, hakuna sheria ambayo inamfanya mtu aulizwe kwa nini anazungumza ana, ana hivyo? Kwa nini yeye ana mamlaka hayo ya kumfanya mtu yoyote kwamba yeye yuko juu ya sheria? Kwa lazima tuangalia haya mambo. Ikiwezekana kama ulivyosema tutumie nafasi ya eh, mambo ya, 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 ya UK, tutumie mfumo wa UK. Ni sawa. Ili mradi tu tupunguze eh, haya madaraka ambayo anayo anayo mheshimiwa rais. Tupunguze na watu wasiendelee kuumia. Tumeumia kwa kiasi kikubwa, eh, watanganyika wameumia, watu wa bara wameumia. Lazima tuangalie hivyo. Nadhani watu wote tunaangalia namna ambavyo serikali zetu zinaongozwa. Nashukuru sana. Shukran sana. Asante sana. Asante. Eh, eh, sasa nataka nimpe nafasi Adam, Adam Kisuda karibu sana. Asante Damaria na mimi pia da, da kwa siku tofauti sana ingawa nime, nimepanda sana nilikuwa nataka kumchallenge kum kidogo mzee Lala Salama lakini Hamna neno unaweza kumchallenge da Maria ya yeah, mm. what I was trying nilichokuwa najaribu ku, ku raise hapa na ome raise point nzuri sana lakini sasa tunachohitaji ni kuweza kutusaidia namna ya kutoka hapa tulipo yani hiyo ndio challenge ambayo nilikuwa nataka nimpe kwa ndio okay, ndio frustration yetu yes ndio tuko frustrated Mm-hmm. Lakini ukituanza kutuambia sasa kama oh sijui serikali ya Marekani, serikali ya Uingereza, hao hawatokuja. Wao wanachotaji ni rasilimali zetu. Lakini sisi kama ta, ma, kama taifa tunatakiwa tuje sasa na njia ya kuona ni namna gani tunaweza tukapata uh, katiba iliyo iliyo bora. Na ume raise point nzuri sana na mimi naungana pia na kaka Joseph na fina kaka Johnson. Nafikiri kwa kwa, kwa, kwa sasa da Maria tusimame pale kwamba tupate katiba ya jamhuri and then tuone namna ile katiba ya jamhuri itakavyoweza kufasiliteti katiba ya Zanzibar na katiba ya Tanganyika kwa, kwa, kwa sasa ili tuweze ku, ku, 
kuwa na mwanzo i think that's what uh, inayo turudisha kwamba tunakosa ule mwanzo kwamba okay tunasimama ili tuweze kuipata Tanganyika lakini tuweze ku, tu, kuipata Tanganyika kwa sababu Tanganyika yenyewe wa CCM walipokuwa wajancha waliondoa kabisa yani wameioa katika katika uh, katika ramani ya, 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 ya nchi yetu sasa tunachohitaji ni kupata hii katiba ambayo uh, kaka Joseph amezungumza vizuri sana kwamba tupate ile uh, ya Tanganyika kwanza lakini pia katika ile kuipata kwetu sasa saa hizi ndio tunatakiwa tuje na namna ya kuiweza kuirekebisha kui zaidi na kuweza kuondoa yale ma, mamlaka makubwa sana ya ya rais pia nimalizia hapo hapo umeongezea kitu muhimu sana sasa pale katika kuiongezea ndio namna sasa tunavyoiweka kama ulivyosema je tuende sasa kama tunavyoenda katika uh, kuwa na waziri mkuu instead tukishakuwa na ile ya e, jamhuri sasa tuseme kwamba okay sasa hatutaji kuwa na rais tuwe na mtu ambaye anaweza kuwa mtendaji ambaye ndo atakuwa prime minister ambaye ndo atakayesimama katika katika ile jamhuri kwa mawazo yangu hayo mimi ndo nilikuwa na, na nafikiria hivyo hapo hapo tu nimalizie kwa mwisho kwamba tumuombe mzilala salama we understand kwamba ana frustrated na Zanzibar na hata sisi tunahitaji Tanganyika yetu tunahitaji Tanganyika ambayo itakayokuwa itakayoweza kusimama yenyewe na itakayoweza kujitetea lakini sasa ukishakuja na hizi frustrations za kila siku kutuambia kwamba oh waliambiwa su, tuna sijui si uh, nyerere sijui uh, serikali ya uingereza ser... sasa hivi hata sasa hivi damaria kusema kweli hata muende wapi kwa mfumo ambao umeutengeneza hata muende UN muende si Marekani muende si uh, United African Union kokote mtakapoenda wale hawawezi kuja Tanzania wakasema okay nje Tanzania wapendwa wananchi wenu katiba mpya sasa ni sisi kwa sababu ile mifumo ndio inaweza ikae ilikwepo wazee walifanya lakini sasa wa, kama wazee walikosea na sisi tusiweze kukosea tena kwa sababu unaweza ukaenda mahakama zote za Afrika unazozijua za dunia yote lakini kama wao wakiamua kutu, kutubania kwamba hatutaki ha, 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 hawezi kukubali kwa hiyo sisi tunapambana nao kwa nchi yetu wao sasa kama watakuja kutupa msaada baada ya sisi kupambana then that's fine kwa hiyo hicho ndicho ilichokuwa anataka nisema asante sana Adam Maria Shukran sana asante sana Adam na shukuru sana kwa mchango uh, na lakini pia na, naomba nilikuwa nimemwona hapo Bob nimemtumia eh, request ya hiyo ya invite ya, ya kuweza kuchangia mada kwa hiyo natumaini uh, umeiona kama sio basi naweza na kushauri tu Bob ukigusa hapo Mike utaingia moja kwa moja katika mfumo huu hapa juu. Uh, sasa nataka niendelee kutoa mic kwa mtu mwingine. Namuona Dr. Abel Tendawema Tanzania. Karibu. Na karibu sikika. sana. Ndio ndio karibu. Sana. Karibu. Kwanza ni ni mshukuru Mungu kwa, kwa kwa wakati huu na kwa watu wote ambao wame wamechangia maoni yao uh, juu ya 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 inshu iliyopo ya katiba. Sasa jambo langu la msingi la, kwa, la kwanza ni kili wazi kuwa kuna umuhimu kabisa wa kuwepo kwa serikali na kwamba serikali ya jamhuri ya muungano serikali ya Tanzania na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar serikali za umuhimu wake kwa namna yake na ni vizuri sana zi, a, zikawepo lakini kwa namna nchi sasa ilivyo na kwa namna mambo yanavyotokea kwenye nchi tunahitaji uponyaji wa haraka sana Tunahitaji uponyaji wa haraka kwa maana ya kwamba tunahitaji marekebisho ya mfumo wa kiutawala haraka ili kuisaidia hii nchi kwa madhira na mambo ya hovyo ambayo yamekuwa yakiendelea. Sasa pamoja na kwamba nimesema kuna umuhimu wa kuwepo kwa serikali tatu. Ningeona ni chuo maoni yangu ya msingi kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ambalo ningependa tuanze nalo kama msingi hizi tatu tuanze na kutengeneza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
Kwa hiyo katiba hii ikiwa mama ambayo ya amin itakuwa ni mwanzo wa hizi serikali tatu ambazo zitakuwepo kati yale ambayo tunayataka kama mambo ya muungano au mambo ya serikali hizi mbili ambazo tunazidai itakuwa ni jambo la msingi sana kwa sababu sasa kinacho kinachotutesa kwa sasa ni mfumo mfumo wa kiutawala hasa kwa upande wa serikali upande wa bunge upande wa mahakama tukiweza kutreat mifumo hii tukiweza kutreat vyombo hivi tutakuwa na aweni ya na una ya kuisaidia hii nchi itoke kwenye mfumo wa hovyo na kuisaidia hii nchi iweze kuendelea kwa namna ambavyo tunataka sasa kwa mfano katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa iliyopendekezwa kwa kwenye rasimu ya walioba imeeleza kwamba kutakuwepo na mambo yatakayohusu ngano wa Tanzania nganyika na Zanzibar kwa maana ya kwamba uh, mambo yatakayohusu uh, mambo yatakayohusu Tanganyika na Zanzibar yatakayohusu Jamhuri ya Muungano kama nchi hizi mbili zilivyoungana sasa kwa msingi huo mimi ninafikiri kwamba kama nilivyosema tuanze kutengeneza hii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndiyo itatupa msingi wa kuweza kutengeneza hizi katiba mbili uh, za, tang, katiba ya Tanganyika lakini pia katiba ya Zanzibar ambayo hizi katiba hizi za, ya, za Tanganyika na Zanzibar zitakuwa zimetoa mawazo au zitakuwa zimetoa ideas au zitakuwa zimetoa yale mambo ambayo yatahusu hizi nchi mbili uh, au hizi nchi wanachama mbili kama nilivyosema ndugu Tanzania tukwepe au tusikwepe tatizo sema linalotutesa ni tatizo la kimfumo tatizo la uongozi Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaeleza kwamba laisi atawajibika kwa namna fulani. Ukomo wa laisi katika kwa tunayo tupitia sasa hivi ni mfumo wa uendeshaji. Kabisa tukia, tukiangalia kwa makini check and balance kwe, kwenye 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 organ hizi tatu imekuwa uh, kwa maoni yangu inakuwa controlled au kuna organi moja ambayo imezidi organi hizi nyingine kwa mfano rais katiba hii ya sasa inaeleza kwamba uh, katibu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania anateuliwa na rais majaji wa, wa mahakama jaji mkuu wa upande wa uchaguzi lakini kwenye vyombo vingine vya kiutendaji vilivyopo kwenye upande wa serikali mfano DCI DPP au ni watewe wa rais sasa ndio maana nikasema kwamba hata hii katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo tunalenga kuipata nina uhakika kabisa nimekusha kueleza kwamba serikali bunge na mahakama watapata kwa namna gani serikali itakuwa na wao utakuwa stedi katiba na ukomo wao wa wajibikaji utakuwa upi naona dr ebo umepotea kabisa inianza kukatakata naona sasa hivi upatikani kabisa Dr. Ebo hatu upatikani Okay uh, nadhani utakapoweza uh, kutusikia tena itabidi utoke urudi tena Haya wakati tunamsubiri Dr. Ebo tena tu, aweze kurudi huku juu naomba ni kukaribisha sasa bobu wangwe uh, ukiwa kama mtaalam na pia ni, ni mtendaji mkuu wa jukwaa la katiba naomba nikukaribisha kidogo kwenye mjadala wetu sijui ulipata kuisikia kuanzia awali au kuanzia katikati lakini mada yetu hasa tunazungumzia kwamba hakuna katiba mpya ambayo itakuwa based kwa 
na simu ya warioba ambayo of course tunajua ni ya serikali tatu bila ya kuwa na katiba ya Tanganyika. Je, tufanyaje ndio tunajadili hiyo? Karibu uchangie. Asante sana dada Maria. Karibu sana. Actually nimejoin e, nilikuwa barabarani lakini najua sijachelewa sana. E, sasa ujachelewa e, karibu sana. Kana na mada hii ambayo tuko nayo. E, mimi ukiniuliza jambo lolote ambalo linatakiwa kuwa kwenye katiba au ambalo linatakiwa lisiwepo kwenye katiba. Msingi wake mimi nitakwambia ni wananchi wananchi ndio wanatakiwa waangalie kwamba kama wanaona swala la muungano kwa mfano mwaka 1900 na na 80 na tatu, kulikuwa na mjadala mkubwa sana wa katiba e, miongoni mwa maswala ambayo yaliibua mjadala kwa wakati ule kukiwepo hawa chama cha cha cha, cha kitaaluma cha kiwata wakati ule TLS e, udasa ambao ulikuwa ni active sana pamoja na CCM katika kitengo chake cha cha propaganda kikiwa kinaongozwa na Daudi Mwakawago walikuja na mapendekezo matano kumbuka kwamba mwaka 1983 ilikuwa ni miaka sita tu toka tulipopata katiba ya ambayo sasa hivi tunaitumia walikuja na mapendekezo matano na moja kati ya mapendekezo hayo yalikuwa yanazungumzia swala la muundo wa muungano Swala la kwanza ambalo walikuwa wanazungumzia au walikuwa wanataka marekebisho yafanyike katika katiba hiyo moja lilikuwa ni mamlaka ya rais ambalo mpaka leo mwaka 2023 eh, leo tunazungumzia ni zaidi ya miaka 40 toka kipindi hicho tunazungumza juu ya mamlaka ya rais kwamba ni mamlaka makubwa na tunapozungumzia mamlaka ya rais hatuzungumzi tu mamlaka ambayo yanatoka ikulu tunazungumzia na mamlaka ambayo yanatokana na mamlaka yanotokea ikulu. Yaani kama kuna mtu anaweza kateuliwa na mamlaka ya rais. Moja kwa moja mamlaka ya hao wateule wake hawezi kuwajibika kwa lolote kama rais ajaridhia. Kwa hiyo ni lugha ambayo imeendelea imeendelea kushika hatamu mpaka leo tunazungumzia mamlaka ya rais tupate kiongozi yoyote yule aje aharibu au atengeneze kikubwa zaidi kinatokana na mamlaka yake. Jambo la pili ambalo walizungumzia walitaka bunge liongezewe mamlaka na liongezewe pia na, na eh, bunge liongezewe mamlaka. Na tunaona kwamba kuna shida. Kwa mfano mpaka bunge linahitaji kuongezewa mamlaka yake ni kwa sababu wanaona bunge ni chombo muhimu ambacho kinatuwakilisha wananchi. Kwa hiyo katika mihimili hii mitatu ya serikali kama bunge litakuwa ni dhaifu maana yake ni kwamba sauti za wananchi ambao hatuwezi kujiwakilisha wote zitakuwa vile vile zinaathirika. E, jambo la tatu ambalo walikuja nalo walitaka e, e, walitaka swala la uwakilishi wa bunge upanuliwe. Kuwepo na of course kumekuwepo na progress hasa mambo ya viti maalumu na nini lakini ilikuwa ni, 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 ni njia moja wapo ya kutaka walao kupanua wigo wa uwakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la nne e, jambo la tano lilikuwa ni swala la muungano. E, swala ambalo kwa kweli e, mpaka leo tunazungumzia kama ambavyo nimeeleza kwamba limekuwa ni swala ambalo linajirudia. Ukiangalia hata ripoti ambazo zimezungumzwa zime zimetolewa zime, 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 zime hata ya juzi ya, ya warioba leo tunasoma rasimu rasimu ya, ya pili ya katiba e, ni swala lile la muungano lakini mapendekezo wanasema kwamba e, pendekezo ambalo linaweza likafit in na kuondoa mambo ya mambo ya migogoro ambayo yanaendelea kila kukicha kero za muungano hasa katika wakati wa chaguzi ni, ni, ni mfumo wa serikali tatu ambalo kwa vivyote vile watawala wa sasa hivi kwa maana ya chama cha mapinduzi hawakubaliani nalo msimamo ni kwamba kuwepo na serikali mbili lakini discussions kwa sababu kuna ile kwamba wanasema okay tusikilize hawa wanahoja zipi wanaposema kwamba wanahitaji serikali tatu utacheka wanahitaji serikali tatu utasikia wanakwambia kwa sababu za kiusalama 
wengine wanaleta sababu za kihistoria kwamba e, sijui kwa sababu alitaka sijua dhibiti e, ukuaji wa wa wa, 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 wa mambo ya, ya ujamaa na kadhalika e, mambo sijui yani unapata una, una sababu ambazo kwanza ziko nje ya, 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 ya matakwa ya wananchi kwa sababu wananchi ni watakio wachague wananchi wa Zanzibar na wananchi wa Tanganyika sisi kwa mfano sisi hatuna serikali kwa upande wa Tanganyika hatuna serikali ambayo inawajibika kwa kwa kwa, 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 kwa sisi wa Tanganyika tunatumia serikali na vitu vyote vya muungano actually tumejiingiza katika mfumo huo lakini ukijaribu kufuatilia kwa kwa karibu unagundua kwamba sababu hizo ambazo wazi natumika na zikiwa zikijirudia hata viongozi wengi ambao wanateuliwa wamekuwa kiteuliwa katika mazingira ambayo hawatakuwa na mamlaka yoyote juu ya swala la muungano hasa wa idadi ya serikali ambazo inatakiwa ziwe za kwa muungano sio rais Samia huyu ambaye ni rais na ni mzanzibari Mimi ukiniuliza kwamba ngano ili kuondoa hizi vurugu vurugu nani ambaye anapaswa kuliamua mimi ningekwambia kwamba wanaopaswa kuamua mstakabali wa swala la muungano uwe wa namna gani ni wananchi kwa wananchi wanapaswa kuulizwa wa Zanzibari na sisi ambao tuko bara huku kwamba tunahitaji mfumo wa serikali ipi zipi ngapi either moja au mbili au tatu au zozote au kusiwepo na muungano hiyo pia inaweza kawa ni ni jawabu lakini lazima wananchi tuamue e, tu, tushiriki katika kuamua mstakabali huo lakini kinachoangalia ukijaribu hata kuangalia gharama ambazo zinatumika katika kulinda muungano zinatumika gharama za damu za watu e, hata hiyo ambayo nazungumza kwamba mjadala ule ilitokea shida watu wengine walifukuzwa kina Wolfgang Dorado mwaka huyo uh, wa 83 bali kwa alikuwa alikuwa AG wa upande huo wa, wa, wa Zanzibar lakini ukiangalia hata chaguzi 1995 jinsi ambavyo watu wanawekwa vizuizini 1984 jumbe amepaka anafariki pale alikuwa kizuizini sasa ukiangalia hata chaguzi za sasa hivi angalia mwaka 2015 angalia mwaka 2020 damu zinamwagika kwa sababu e, Zanzibar imekuwa ni mikoloni la Tanganyika na, na, la, la, la Tanzania e, actually ta, 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 Tanganyika kama ambavyo tunaweza kusema na hii kauli ambayo naizungumza ya koloni sijaizungumza hivi hii nilizungumza mwaka 2016 niliweka kwenye kwenye e, kwenye kwenye mtandao wangu wa Facebook wakanikamata wakanipeleka mahakamani wakanicharge Eh, na, na, na mambo ya eh, force, eh, publication of false statement eh wakaniambia nilipe milioni tano of course nikakata rufaa nikawashinda eh japo milioni tano yangu bado hajaniudishia kwa ni kauli ambayo hadi kesho kutwa nitaendelea kuzungumza kwamba katika mfumo tulionao nchi ya Zanzibar Bubu umepotea kidogo. Bubu umepotea anajaribu kukucheki kama unatusikia. E, naona mtandao wako umeyumba. Ulianza kuyumba kidogo kidogo. E, kama unarudi. Ya umesharudi, umerudi. Eh umesharudi. Endelea endelea. Ulikuwa nasema kwamba uli, ulikuwa ulivojarudishwa hiyo milioni tano lakini umewashinda katika rufaa na unaendelea kusisitiza kwamba hiyo kwa msimamo wako ni huo huo kwamba Zanzibar ni, ni imetawaliwa na Tanganyika ehe kuanzia hapo sasa Bobu unanisikia e, Bobu kama unaongea sasa hivi sikusikii Naona mtandao wako na yumba sana E, ni kama kama umepotea tena ingawa hapa katikati tulikusikia 
Nadhani labda ujaribu kusogea sogea kidogo tuweze kukupata vizuri. Eh Bob hatukupati bado. Okay, sasa nitakachofanya Bob nitakutoa itabidi urudi tena lakini ili tuweze kuhakikisha kwamba ya yeah, nimeona umetoka. Naomba uombe mike sasa chap chap tena uweze kurudi hapa juu. Eh, just bonyeza hapo kwenye mic request. Jaribu kugusa hapo Bob sijui na nitusikia. Kwenye mic request ili niweze kurudisha juu. Okay. Yeah. Yeah, sasa naona wamerudi Bob. Hebu jaribu kuongea sasa tukusikie. Washa maiki, ujaribu kuchangia. Yes, hapo nasikika. Hapo nasikika nadhani. Yes, yes, endelea tu. Dada Maria anasema ndio kwamba Tanzania Zanzibar ni ni ni, ni, ni koloni la Tanganyika. Ni, ni kauli ambayo nitaisima, nilisimamia jana, nitaisimamia leo na kesho kutokana na mfumo wa jinsi ambavyo eh, hizi sehemu mbili za muungano zinajikondakt kwenye maswala ya uchaguzi kwenye maswala ya uamuzi wa namna ambavyo wanataka kujiongoza unagundua kabisa kwamba upande wa Zanzibar eh, hauna kauli yoyote juu ya msakabali wa, wa kuongoza nchi yao kwa hiyo mimi mwenyewe nafikiria kwa mfano kuna watu wa Zanzibar ukijaribu okay, okay, kuangalia benefits ambazo ambazo Zanzibar inakosa kwa kuwa kwenye muungano ni nyingi sana. Ni nyingi sana ukilinganisha na gharama pia ambayo inatumika kulinda hicho kinachoitwa e, muungano. Kwa sababu ukijaribu kuangalia e, chaguzi hizi ambazo zimekuwa zikifanyika, unagundua kwamba kuna gharama kubwa sana kwa nchi e, ya Zanzibar pamoja na Tanzania bara kwa sababu gharama ambazo zinatumika kwa mfano za majeshi tunazungumzia fedha za walipa kodi. Tunazungumzia gharama za watu wanaofariki kule kuna sio sio wazanzibari wenyewe waliozaliwa hata watu ambao wabara ambao wanaoko kule ambao wanajivolve katika siasa kwa hiyo tutafanya hivi mpaka miaka mingapi kwamba kila uchaguzi ili ku, ku, ili ku, kusquanda ile wili ya wazanzibari lazima damu imwagike lazima watu wabakwe lazima watu wapigwe eh? na kadhalika na kadhalika sasa unagundua kwamba unaona kwamba hii gharama yote ni kwa sababu zipi? Unagundua kabisa kwamba ni kwa sababu eh, umet, umetengenezwa mfumo ambao unaendeleza yale ambayo tuliyakataa miaka ya arobaini, miaka ya hamsini, hali maarufu kama ukoloni. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, eh, mimi siwezi kukwambia ni serikali ngapi pamoja na hizo reports ambazo zimeonyesha kabisa kwamba mfumo ambao unaweza kupunguza kero unaweza ukapunguza vurugu eh, u, u, ile autonomous ya nchi ili iweze kurudi lazima nchi ziweze kuwa eh, katika mfumo labda wa wa wa, wa, wa serikali serikali mbili eh, serikali tatu kwamba kule kuwepo na serikali kama ambavyo iko Zanzibar na huku kwetu Tanzania eh, bara tuwe na serikali yetu alafu kuwe na chombo ambacho kina kinashughulika au serikali ambayo inashughulika na na, 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 na mambo ya muungano lakini ukiangalia huko yani haieleweki huyu anateuliwa kutoka huku, anapelekwa huku, kuwa analetwa huku. Kuna shida ambayo inaendelea kutokea na tunaona kabisa kwamba nguvu inaotumika kwa ajili ya kulinda huu hicho kinachoitwa muungano ni, ki, ni kubwa sana. Hata mimi ukiniuliza naona kabisa kabisa hizi hizi chaguzi ambazo zinaendeshwa chini ya mfumo ambao upo sasa hivi. Ni bora singe kwa sababu kama kuna chaguzi ambazo zinasema kwamba zipo alafu wakati wa uchaguzi watu wana wana wana, wana, wana shughulikiwa watu wanaopigwa watu wanauawa eh watu wana hata kama ni, ni uchaguzi watu wanatoa mata, ma, matokeo ambayo yana ambayo hayakisi wills ya wananchi sasa kuna haja gani ya kuwa na uchaguzi ni upotevu wa fedha ni danganya toto kwao ni vizuri tukaamua Eh, eh, kukawepo na mfumo ambao una reflect ukweli katika jamii. Kama wananchi wanataka kumchagua kiongozi fulani, basi wamchague. Sio wamchague alafu kuwepo na majeshi au wapigwe au wafanye nini. 
mimi naona kama hiyo ni gharama ni kubwa sana kwa sababu hakuna gharama yoyote ambayo inaweza kulinganishwa na maisha ya watu hamna gharama yoyote ambayo inaweza kulinganishwa na uhai wa watu kama hata hizo 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 theories ambazo wako nazo kwamba sijui e, Zanzibar lazima ishikiliwe sijui kwa sababu ya namna location yake e, e, usalama sasa kuna usalama upi e, ambao tayari una, una uhakika kwamba kila uchaguzi unaua watu sasa usalama uko wapi kwa sababu usalama mimi nafahamu ni kwamba unalinda e, uhai wa watu unalinda e, unalinda e, property za watu na, na kadhalika sasa kama kila uchaguzi kuna kuwa na ubakaji eh, kuna kuwa na mauaji kuna kuwa na vipigo na kadhalika na kadhalika wili ya watu yetu wa, yani katika dunia sasa hivi bado tunaweza tukawa tunazungumzia ukoloni ni kitu ambacho kwa kweli mimi kinanishangaza sana eh hatuwezi kukawa tunazungumzia masuala ya uhuru eh kadhama hizi sasa hivi hakuna mtu yote aliyekuwa katika mabavu ya mtu mwingine sio nchi sio mtu mmoja mmoja na ndio maana unaona hata 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 mambo ya familia mambo ya, ya jamii zinabadilika e, watu watu wanataka kujitawala watu wanataka kuwa huru sasa kama miaka hii ya 2023 eh, bado tunaweza tukawa tuna tuna decorate kwamba tuna muungano lakini ndani yake kuna hicho kitu ambacho kinaitwa ukoloni E, ni jambo la kushangaza sana. Dada Maria mimi nafikiri kwa sasa hivi au ndo mchango wangu. Asante sana. Shukran sana. Kuna jambo ambalo nataka ni ni, ni weke hapo mezani uh, wakati tunaendelea na mjadala wetu. E, jambo la kwanza ni kwamba e, kwa kile kitabu ambacho au tafiti ambayo ameifanya e, Professor Shivji ndani yake aliandika kuhusiana na mambo ya muungano na kuna msemo ambao unatumika sana kwamba e, Tanganyika imevaa koti la muungano kwa sababu kuna swali niliulizwa kwamba mnasema Zanzibar ni koloni la Tanganyika wakati Tanganyika yenyewe haipo Tanganyika iko wapi ndio nikajibu kwamba Tanganyika imevaa koti la muungano na ni kutokana na hiyo ndio maana wazanzibari hawataki mjadala wa katiba yoyote iwe serikali yoyote ambayo itakuwa inawanufaisha isipokuwa pale ambapo tutakuwa tayari kuivua koti la muungano Tanganyika na Tanganyika ikasimama kama Tanganyika ikaonekana katika mjadala wa masuala ya katiba kwa maana ya kwamba na ndio maana tunajaribu kuelewesha ili watu waelewe what are the arguments on the table kwa upande wa Zanzibar na hiyo alijisema hata uh, jaji Warioba kwa upande wa Zanzibar tayari sisi ni shirikisho kwa sababu wana, wana, wana serikali yao ya Zanzibar na serikali ya muungano. Kwa upande wa Tanganyika tunaona kwamba kuna serikali moja. Hatuna serikali yetu. Kwa hiyo ukimuuliza mtu Tanganyika atakwambia atajiita yani yuko hata radhi kujiita mtanzania bara. Wakati unakuta mzanzibari hawezi kukubali ujinga huu wa kujiita siju mtanzania visiwani. E, i, i, majina ya Tanzania bara sijui Tanzania visiwani ililetwa katika katiba ya mwaka 1977 wakati walikuwa wanajitahidi kusema kwamba tuna serikali mbili kuelekea moja naomba hiyo ieleweke kwa hiyo hiyo concept ya serikali mbili sio kwamba ilikuwa ni permanent au ilikuwa ni suluhisho ya kudumu walisema ni serikali mbili kuelekea moja hiyo alitueleza kabisa mzee Kingunge kwenye bunge la katiba alitueleza vizuri kwa hiyo ukisema serikali tatu haiwezi kukubalika kwa sababu lengo halijawahi kuwa hiyo na ya tatu kuhusiana na koloni Zanzibar kuwa koloni la Tanganyika ni kwamba e, serikali hii I mean, katiba hii ambayo tunaitumia ilikuwa ni katiba ya Tanganyika ikachukuliwa ikaandikwa Tanzania wakaongeza ongeza vipande pale Zanzibar kuisha habari yake kwa hiyo kwa upande wa Tanganyika sisi tunaona kama ni muendelezo tule ule tumeabsorb Zanzibar kwa sehemu yetu sisi lakini Zanzibar bado wanaona kwamba wao wana haki zao wana, na katiba yao na rais wao na baraza la wakilishi kwa hiyo wao ni shirikisho sio muungano wa unitary inaitwa unitary system ya serikali moja ambapo kuna serikali moja na washirika wote wanapotea wanakuwa chini ya hiyo serikali moja wao hawaitaki hawaikubali na awe wa CCM awe wa CAF awe wa wapi 
wataendelea kutaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na watakubali ifutwe. Hii ni part of the discussion ambayo ipo. Sasa kuna swali hapa ambalo lipo na nitaomba lijibiwe baadaye kwa sababu nataka nipate kwanza wachangiaji kuwa kwa Wazanziba kama Wazanziba waliweza kuandika katiba tena ambayo ilikuwa inaenda kinyume na kile cha muungano kwa nini wasitumie mifumo yao hiyo hiyo ya baraza la wawakilishi kufanya referendum kama Zanzibar inasema ni koloni ya Tanganyika wa kwa nini wasijitoe haya changamoto hiyo lakini nitarudi kwa Joseph na Bob baadaye nataka kidogo niongeze maoni alafu tuweze kuendelea na maswali mengine. Uh, uh, Abdul Karim nimekuona unataka kuchangia alafu nataka nimpe mtu na, anaitwa siasa na harakati Malcolm. Abdul Karim karibu. Asante shangazi habari za usiku. Salama salama tu karibu sana. Eh ni kwamba nataka ni 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 kila kitu kilichokuwa kinamilikiwa na Tanganyika kuanzia wakati huo kitakuwa kinaitwa kitakuwa kinaitwa katika muktadha wa ta, Tanzania yani kitakuwa cha cha, cha cha jamhuri ya muungano wa serikali ya, ya jamhuri ya muungano wa Tanzania hata mahakama kila kitu kilibadilika kwa hiyo kwa maana kwa maana nyingine ni kwamba ni kweli kabisa kutokana na na, 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 na muktadha huo ni kwamba Tanganyika imevaa koti la muungano na ni ukweli sio pingika shangazi <laughs> kwamba Zanzibar Zanzibar ni ni, 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 ni koloni la, 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 la Tanganyika na tumekuwa tukisema kila siku kwamba ni neno ambalo sio zuri lakini kama sisi kama wanaharakati na tunajipambanua katika kupinga dhulma, kupinga uonevu, kupinga manyanyaso ni kwamba hatuwezi kukubaliana na dhulma ambayo inafanyika katika serikali ya Zanzibar. Kweli kabisa hatuwezi kuwa tayari katika hilo kwa sababu utakuwa hatuna maana yoyote. Tumempinga mkoloni kwa matendo yake lakini pia kwa mambo yale ambayo alikuwa akiyafanya ya ukandamizaji, unyanyasaji, dhulma na manyanyaso. Na tumeendelea kuona mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, hata ukiangalia yale mambo ya kimuungano kwa maana yale mambo kumi na moja yaliyokuwa katika Articles of, of, of Union ambayo yanaelezea mambo ambayo tumeungana katika muktadha gani na kuongezeka kinyemela kwa mambo yale kutoka kumi na moja mpaka mbili bila kuhusisha mambo mengine yoyote. Lakini pia swala la muungano limekuwa likijadiliwa hata na wale viongozi wa juu kabisa wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa mfano Abdul Jumbe alipojaribu kulizungusia swala la muungano ambalo ni haki ya kimsingi kwa maana ya kwamba pale mnapoona kwamba mambo hayako sawa lazima kuwe na sehemu ambayo mnaweza mka, mkaingia katika mwafaka na kujadiliana juu ya mkataba wenu kwamba je huu mkataba unavyoonekana hauendi vile inavyopaswa basi turudi chini tukae lakini haikuwa hivyo isipokuwa zilikuwa zinatumika nguvu kama anavyosema bobu chacha bobu bobu chacha kwamba yani Kuimi, yani kuifanya Zanzibar itawalike kumekuwa na nguvu kubwa sana kiasi kwamba yanagalimu maisha ya wazanzibari yanagalimu maisha ya watu katika kuulinda muungano na hata ukianza kuangalia uoga uoga ambao unazungumzwa ambao hata kwenye hiyo tume ya walioba kama unavyotufafanulia shangazi unasema katika maeneo ambayo waliambiwa wasiagusie au wasiajadili ilikuwa ni swala la muungano sasa unaona kabisa kwamba kwa nini hili swala lijadiliwe kama swala hili msingi wake ni wananchi na wananchi ndio wenye maamuzi kwa nini lisijadiliwe? Kwa nini kumekuwa na kuulinda muungano kihuni huni? Sababu huni uhuni shangazi tukubaliane kwa namna moja ama nyingine. Hata sisi kama watanganyika au kama watanzania bara kama una, kama unavyosema tunapenda kujiita ni kwamba lazima tuhoji kwamba kuna usiri gani katika swala la Zanzibar? Niwe kwa bayana kwa sababu haya ni masuala ya, 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 ya makubaliano ya makubaliano kwamba je wa Tanzania kwa maana ya watanganyika na wazanzibari wanataka aina gani ya muungano na huo muungano wakubaliane katika mambo mangapi sasa so, kama shangazi inawezekana watu walikubaliana mambo kumi na moja lakini Tanganyika ikajimilikisha ikapeleka mpaka mambo mbili na ukiuliza hakuna sehemu yoyote ambayo bunge la selusi mbili kama inavyozungumzwa ya Zanzibar iliweza kuparticipate kwa, kwa maana ya, ya ukiangalia articles of union kwamba je kuna baraka za wazanzibari kupitia bunge la wawakilishi unakuta haya mambo yote yalifanyika kihuni na yameendelea kuwa kihuni kwa hiyo mimi nafikiri katika muktadha huu tuna haja ya kufanya 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 kufanya, kufanya restoration ya muungano wetu niseme kitu kimoja shangazi shida kubwa tunayoipata na mkwamo wa wa, 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 wa katiba ya jaji walioba ni kwambie kitu kimoja shangazi kuna mambo mengi sana yako gizani na pengine hiki ndio kitu ambacho CCM inatumia nguvu kubwa sana kulinda mambo ambayo hayana ridhaa ya wananchi. Na hii ndio nia ovu ambayo inaye chama cha mapinduzi. Unajua sasa hivi dunia imebadilika, nchi yetu imebadilika sana. 
tukizungumzia katiba ya mwaka sabina saba au ukizungumzia toka tumepata uhuru na kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi kuna mambo mengi sana yamebadilika ambayo huwezi kuendana na katiba iliyopo katiba ambayo haijatokana na matakwa na ridhaa ya wananchi whatever whether wanataka weza hawataki ni kwamba sasa hivi ni wakati mwafaka wa kurudi mezani na kuangalia taifa hili linapata katiba ya namna gani ambayo itailipitisha salama hofu ah, hofu yangu kubwa sana ni moja kama chama cha mapinduzi akioni haja ya kupata katiba mpya katiba ambayo itakwendana na mazingira ya sasa ambayo itaondoa hizi sinto fahamu nyingi ambazo zipo changamoto tunazo nyingi kwa sababu sasa hivi changamoto zimekuwa nyingi shangazi kama unakumbuka zamani zamani katika taifa letu changamoto kubwa ilikuwa ni muungano kama unakumbuka vizuri yani kitu ambacho kilikuwa ni very hot yeah. ambacho kilikuwa kinazua mtafaruku mkubwa katika taifa letu ilikuwa ni swala la muungano ambalo lilikuwa likilalamikiwa kwa namna moja ama nyingine na wazanzibari kwa kiwango kikubwa nafikiri hata ripoti nyingi zimeeleza hivyo si ndio shangazi ndio ndio alizosema tabobu kuna baadhi amezitaja ndio ndio lakini sasa hivi tunapozungumza taifa lina changamoto nyingi kubwa tuna changamoto la silimali za nchi yetu kupo, kutoroshwa tuna changamoto ambazo sasa hivi zinajadiliwa kwa mapana na ukubwa wake mamlaka ya rais tunazungumzia sasa hivi wizi na ubadhirifu wa serikali tunazungumzia sasa hivi vyombo vya habari na uhuru wa, wa, wa haki za binadamu tunazungumzia uhuru wa kuishi wa raia tunazungumzia watu kupotea tunazungumzia migogoro ya ardhi katika taifa letu tunazungumzia migogoro ya hifadhi ambayo ni migogoro mikubwa kama taifa kwa tuna migogoro mingi sana na ukiangalia katiba tulionayo imeshindwa kuyaponya haya majeraha yoyote na hapo nyuma niliwahi kusema hatuna changamoto za kisiasa peke yake kama rais alioko madarakani anafikiri tuna changamoto pekee za kisiasa hatakuwa na jidanganya na ni utashi wake utakuwa ni mdogo sana taifa hili na changamoto nyingi sasa hivi hiyo hiyo ya Zanzibar hiyo iko justified kabisa inajulikana ni kitu ambacho kina magumashi mengi sana. Ni kwamba ni kitu ambacho sasa hivi huwezi kuzungumza chochote kuhusiana na mgogoro wa Tanganyika na Zanzibar. Swala la muungano kila mtu anajua ni swala jeusi kuna kuna kiza kinene sana kuhusiana na mchakato wa kupata huu muungano, kuhusiana na mambo ambayo yamekubaliana katika muungano, kuzungumzia maslahi ya washirika wa pande zote katika muungano. Kwa hiyo unagundua kwamba kuna kiza kinene ambacho kila mtu sasa hivi anajua na kila mtu ukimuuliza swala la muungano awe mtanganyika awe mzanzibari maana mara ya kwanza ilikuwa wa zanzibari ndio wanazungumza peke yao kuhusiana na kulalamikia muungano. Lakini sasa hivi kiwalisia ni kwamba hata watanganyika wanaona kuna haja ya kufanya kufanya mchakato wa, wa muungano uanze kujadiliwa upya. Na tupande unaona sikia kila sehemu wanasema kuwe na referendum kuangalia jinsi gani tutaka tuwe na muungano wa aina gani. Je, watu wanautaka muungano? Cha kwanza iwe hoja hiyo. Watu wanautaka muungano na kama wanautaka muungano je ni wa aina gani? Je, tuungane katika perspective ipi? Terms ambazo tunaungana ni zipi? Tunarudi kwenye zile kumi na moja au zishina mbili ambazo wamezifanya hao wauni? Sababu shangazi hala, harali ni halali. Haram ni haram, haijalishi anafanya nani. Itabakia kuwa haram. Nyeupe baki kwa nyeupe. Zanzibar iko katika dhulma, iko katika dimbwi, wanataka kuita, wanaitafuta nchi yao. Yaani tunachokizungumzia sasa hivi, ndio maana unaona hata tunapozungumzia swala la katiba shangazi. Tunapozungumzia swala la katiba ulisikia kina yeah. la salama kipindi kile tunazungumzia swala la katiba, wakwambia katiba hamtaipata. Sisi tumekwenda UN, tumekwenda UN kwa sababu tunajua UN kabla kabla kitu chochote tusitopishe huu mchakato wa katiba mpya, tupate definition ya Zanzibar kwanza. Na nafikiri mimi nimechelewa kuingia Dio, na hilo atakuwa anazungumza mzee wa salama. Ndio kaizungumzia lakini pia kumbuka kwamba definition ya Zanzibar ina maana lazima Tanganyika pia ionekane na ndio maana leo tumesema hakuna katiba mm. mpya ya muungano wa Rioba bila ya Tanganyika. Sasa yani hatuwezi kuzungumzia kwa. muungano bila kusema kwamba Tanganyika iko wapi? Tanganyika ipo shangazi. Kwani Tanganyika unafikiri haipo? Tumebadilisha tu jina kama ambavyo nyelele tunasema alileta decree ya kwamba Tanganyika. Yaani sisi tumeamua kuwa wakoloni. Yaani kiufupi tu tunashindwa tu kusema ukweli. Sisi tuna colonize. Tuna colonize. Yaani uweze kusema Britain iko wapi kipindi cha ukoloni? Britain is there. Sababu ndio ina colonize kila kitu. Ina colonize mapato, ina colonize taxation, ina colonize sio miundo mbinu, ina colonize kila kitu. Kwa Tanganyika ni colonialist wa Zanzibar. Yaani hilo liko wazi wala halina. Kwani kwani nature ya ukoloni maana yake nini? Ukianza kuangalia rais wa Zanzibar wanamteua wa Zanzibari. 
Ukianza kuangalia rasilimali za Zanzibar wana mamlaka nazo. Ukianza kuangalia je, ile 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 mna tunaita tunaita nini? Utaifa wao, sovereign wanayo. Kuioni kama leo hii mtu anaweza katoka hakatoka akatoka huko kapandikizwa pandikizwa wa Zanzibari hawamtaki lakini ndio hivyo anapelekwa na anakuwa rais kwa mtoto wa bunduki tafsiri yake ni kwamba wana uhuru hata wa kisiasa kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba eh hmm. hey, yani tukubaliani tu kwamba yule ni anachokitafuta mzanzibari na sisi tunacho muunga mkono ni kutafuta nationality yake anapigania utaifa wake ambao umemezwa na watanganyika kitu ambacho ni hatari zaidi ni kitu ambacho ni kibaya zaidi katika karne ya ishina moja kuwa na taifa ambalo ni Mwafrika Afrika tulikuwa tunasema tunaenda katika pani Africanism kuhakikisha kwamba sisi tulikuwa tunajiita vinala wa kupigania nchi za jangwa la Sahara na Kusini zipate uhuru kama South Africa leo tunaikalia Zanzibar kwa mabavu kwa sababu ukitaka kuangalia ili shangazi hoja ni nyepesi tu shangazi tujiulize swali kutoka mambo kumi na moja ya kikatiba ya, ya, ya kwenye articles of union kwenda mambo ishirini na pla, ishirini plus haya mambo mengine kumi na kitu plus nani kayaongeza yana baraka ya wazanzibari kama ya kuongezwa ya kuongezwa kwa utaratibu wa articles of union je aliyeongeza alitumia mab, mab, mababu na kutumia mababu ndio ukoloni wenyewe Nataka turudi kwenye maja, mada kidogo Abdul Karim. Tunafanyaje kuhusu Tanganyika? Shangazi, kuna watu wamezungumza mambo mengi sana mazuri. Nafikiri nikianza ni, ni mteje mmoja ambaye amezungumza vizuri sana. Amezungumza Joseph, nafikiri ni Joseph, Joseph nani? Joseph si nani ule Joseph Ole nani? Ule. Ah no no no, kuna mmoja Joseph ni ni niweke record vizuri. Kuna jamaa mmoja anaitwa Joseph. Alizungumza pale awali, akasema mm-hmm. hivi. Akasema hivi. Shida kubwa ni mamlaka ya rais. Kuwa na rais ambaye anawajibika kwa Mungu wake. Kuwa na rais ambaye anawajibika kwa Mungu wake pekee, anawajibika kwa Mungu wake pekee. Kuwa na katiba ambaye haimpi mamlaka chombo kingine chochote kumwajibisha rais. Tutapiga huwa galagaza. Nafikiri walikuwa kwenye kwenye bunge la katiba. Mtu aliyearibu mchakato wa katiba ya Warioba ambaye ilikuwa inakwenda kuleta auheni. Mimi naamini kabisa tungepata katiba ya Warioba na mamlaka ya rais alikuwa mengi mengi, lakini ilikuwa inaweza ikatupa benchmark ya kuanzia kwamba tubadilishe baadhi ya mambo. Ilikuwa inatupa rupo ya kufanya hiyo naita nini? Na, na, kula, kula ya maoni. Pia ile tungepata ilikuwa na mazingira angalau mazuri mazuri unakuwa na tume angalau tume ambaye haijinasibishi hai, hai na rais kwa na mambo kadha wakadha ambaye mnaiamini. Kwa mimi ukiniuliza nitakwambia hivi kuwa na katiba ya jaji wa Rioba plus tukae mezani tuanzie na katiba ya jaji wa Rioba ambaye imezungumzia serikali tatu ambazo hizo serikali tatu pia kumuka wa Zanzibari hawazitaki pia ni serikali ambazo tuliamua sasa kupunguza makovu hatuwezi kuwapa vyote ni kwamba tukae mezani angalau tulainishe lainishe kidogo si ndio shangazi au unakosea wao walikuwa na wao walikuwa na msimamo wa kwamba wanataka serikali ya mkataba kama sikosei kama nakosea tunaweka sawa ndio ni hivyo Eh yani wao walikuwa wanachokihitaji wananchi wa Zanzibar ambao ndio wanataka kuungana na ukipiga kura zao wao wanataka serikali ya mkataba tuingie mkataba wa makubaliano katika baadhi ya maeneo sasa mimi ukiniuliza hata kwa serikali ya mkataba iwe serikali ya nini tukirudi tukitaka banake turudi katika katiba ya Warioba tuanze kujadili katiba ya Warioba vile vile ilivyo tuongeze maoni plus na haya mambo yote ambayo yanatakiwa ni makubwa na leta mtanzuko yasiwe ni maamuzi ya wanasiasa. Kwa sababu katiba ya Warioba inaizungumza Tanganyika, katiba ya Warioba inaizungumza Zanzibar na inazungumza serikali ya muungano lakini serikali ya muungano katika baadhi ya ma, ya maeneo. Lakini tukiona pia serikali ya muungano katika baadhi ya maeneo inaleta mtanzuko, ndio wananchi watapiga kula je, tunahitaji muungano? Na swala la kuhitaji muungano au kuto kuhitaji muungano ni swala la makubaliano ya kula ya wananchi. Wananchi ndio waamue sio watawala kama ambavyo tuliona shangazi. Kuna kitu kimoja kilitokea katika bunge la katiba, ngoja nimalizie kwa kusema hivi. Alianza rais kwenda kutoa hutuba kabla ya mwenyekiti wa tume ambaye ni warioba jaji warioba mwenyewe. Mazingira yote yale ni baada ya kuona mambo yameanza kuwa magumu na wanataka kulazimisha mchakato ukwame. Kwa hiyo ikengeza mchakato wa, wa makusudi kuhakikisha kwamba wanaukwamisha mchakato wa katiba mpya. Na hiki kitu shangazi ni kuhakikishia kwamba hakiwezi kuzimwa. 
Tanganyika is there. Na Tanganyika tukitaka wala haina mambo mengi. Yaani hakuna kitu chepesi kama kuifufua Tanganyika. Ni kitu chepesi sana. Shida ni kwamba je tuna dhamira na nia ya dhati. Nataka nizungumze swala hili kwa conclude sasa. Na ileweka shangazi. Ndio ndio ndio. Nataka ni conclude kitu kimoja. Tuna nia ya dhati ya kuwapa wazanzibari haki yao ya taifa lao. Kama tuna nia ya dhati, swala la muungano is not an issue. Swala la la huu muungano is not an issue. Swala la Tanganyika is not an issue sababu ni mkolonialisti mkoloni akiwa ana nia ya dhati ya kuliachia taifa liwe huru maana yake hata mahusiano yatakuwa mazuri lakini kama hatuna nia tunaona labda tukichukua tukiwaachia wazanzibari wakajitawala siku na vitu 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 eh kuna hivi kwa sababu imebadilika shangazi hata siasa unazoziangalia hivi leo unawezaje kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa alafu unalazimisha muungano wa serikali mbili utafikiri you have a guarantee kwamba Zanzibar itatawaliwa na CCM milele yani moja ya kitu ambacho ni assurance za CCM wanachojipa ni kwamba wao watatawala milele ndio maana wanataka mfumo wa serikali mbili ambao wanajihakikishia kwamba wao watatawala Zanzibar lakini katika mazingira tulionayo lazima tuwe na katiba ambayo inaruhusu kwamba mazingira yaliyopo Zanzibar wanaweza wakashinda Chadema wanaweza wakashinda ICT Tanganyika wakashinda CCM mnaongoza kwa katiba ipi katiba iliyopo inatoa hiyo fursa shangazi Mambo yamebadilika tukubaliane kabisa. CCM hawataki mabadiliko. Ni watu ambao wameamua kukaa stagnant yani wana wanakaa na misimamo ya kipumbavu, wamekaa na na yani na akili mgando. Dunia inabadilika wao wako vile vile. Nimekuuliza shangazi, kwa mfumo wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulionao. Inatoa mam, inatoa fursa hiyo ya Zanzibar kutawaliwa na, na Chadema na huku kutawaliwa na ICT wa Zalendo. Oh. Hakuna ya mazingira. Okay. Haito yeye mazingira. Sasa katika mfumo wa vyama vingi tunajilanganyaje kuwa na vyama vingi ambavyo hata vikichukua leo maana yake ni kwamba katiba iliyopo ina limit kwamba hivi hivi vyama haviwezi kuchukua urais. Sasa mambo yamebadilika isipokuwa tunataka dhamira na ndio maana hata swala la katiba tumekuwa tukimpinga rais aliyeoko madarakani anazungumza ngonjela tunataka vitendo. Yaani tuna ana dhamira tunachokipinga ni dhamira ya rais aliyeoko madarakani. Sura nielewa shangazi? Mimi nakuelewa. Eh, hey, yani dhamira, unajua tunaweza tukatatua tatizo la Tanganyika na Zanzibar kwa kuwa na dhamira ya dhati. Tusipokuwa na dhamira ya dhati, tukawa na dhamira za gizagiza. Hili swala haliwezi kuisha litatupeleka machafuko, kwenye machafuko. Niwaambie wazi kabisa, Tanganyika aki, asipokubali kuachia uko kuacha kuwa koloni koloni la, 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 la Mzanzibari, hii nchi lazima tutagombana tu. Hakuna njia nyingine sababu kama hutaki kumwachia mtu anayetaka uhuru wake maana yake unataka ingie msituni na kama tulivyotaka sisi kuingia kupigania taifa letu na wao wataingia kupigania taifa lao kwa sababu wanachokipigania ni sovereign right yao utaifa wao ndio maana unasikia ukimsikia mzee la salama anakueleza ukimsikiliza vizuri ni utaifa ni wao muungano hauna thamani yoyote kama muungano ni wa kinyonyaji yani huu muungano ni kuambia shangazi hauna thamani yoyote kwa mzanzibari kwa sababu ni muungano wa kinyonyaji na muungano wa kinyonyaji uonevu dhulma hawezi kukubali kamwe Aslan Abadan ni bora waendelee kupambania utaifa wao na sisi kama watanganyika na sisi kama wanaharakati wapinga dhulma manyanyaso lazima tuonyeshe hili hatuwezi kukubali katika karne ya na moja kuna taifa la Kiafrika linaloitawala ta, taifa lenzie kwa mabavu hapana tunahitaji katiba mpya asante sana shukran sana asante sana Abdul Karim na shukuru sana kwa mchango huu mzuri na nadhani umeiweka vizuri kabisa in terms of uh, hiyo swala la ambalo tunalijadili hapa kuhusiana na eh, whether you know Zanzibar Tanganyika muungano na nafasi hiyo uh, ambayo inaseme, inasema nimeona pia nimepata comment kutoka uh, kwa mzee Hugo ni nimpa mic lakini naona kama amedondoka kidogo mzee wetu alikuwa ametoa eh, kitu ambacho nadhani ni, ni jambo ambalo nina kuzingatia anasema Sheria ya vyama vya siasa ya mwaka mbili na marekebisho yake inataka vyama vya siasa viwe na muundo wa utatu yani mwenyekiti kama muungano na makamu wenye viti wawili mmoja awe wa Tanganyika na mwingine wa Zanzibar lakini muungano linavokuja kwenye katiba muungano anataka serikali iwe mbili anasema hii ni janja janja ya CCM ambayo ni sawa actually mambo kama haya ndio ambayo kwa yanatumika kama mifano kwamba wanajaribu kuficha tu ya masuala haya ya muungano na kulazimisha hiyo serikali mbili. E, naona kuna watu wengi wameanguka katika maiki kwa hiyo nitaomba kama ulikuwa na maiki na umebutuliwa uombe tena 
lakini sasa naomba nikukaribishe Malcolm siasa na harakati Malcolm karibu washe Mike Okay uh, Jordan Jordan Kiamba Jordan siju nanisikia Okay kutoka Gizani Funakosh karibu Kutoka Gizani unanisikia Okay Abdi Aziz unanipata Kazi ipo sijui nakupata nakupata kazi unanipata Eh hey, nakupata karibu ah, yeah, karibu so maana so naona wengine so wenzako wanisikii haya karibu Ya yeah, mimi nikienda moja kwa moja katika mada mimi kwanza mtanganyika sana nafikiri kila mtu ananijua Napenda na bendera yako mwenyewe Napenda kujitambulisha <laughs> kama mtanganyika kila wakati japokuwa si sio kwenye kitambulisho changu cha uraia wala pasipoti yangu imeandikwa wa nationality yangu kwamba ni mtanganyika. Unajua nchi yetu hii mimi nikienda katika historia moja kwa moja na na mlaumu yule so called baba wa taifa. Sijui kwa nini alifanya alifanya nchi ambayo imepiganiwa. Unajua nchi sio kweli tulipata uhuru tu hivi kama tunavodanganywa kwamba mwalimu Nyerere alienda United Nations sijui akasema sema akachanganya na kizanaki kabla ya hapo kulikuwa kuna struggle nyingi sana kuna watu wamekufa watu wameteseka sana kina mkwao wa Mirambo hao wanaitwa Izengo Sike wengi sana japokuwa historia yetu imewafuta kabisa that's why mimi napenda sana irudi ta, Tanganyika katika Tanganyika tutapata historia ya kweli na angalau litaanzishwa bwao la, la 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 umeme litaitwa la mizengo au la kwao kuliko kila kitu inaonekana nchi yetu hii ni one man yani mtu mmoja ndo kagombania uhuru ndo mtu mmoja kafanya hivi lakini kweli yeye kagombania na katengeneza nchi inaitwa Tanzania lakini katika Tanganyika he has get very little thing to eat amefanya kitu vichache sana sasa tukija katika hii katiba unajua huu ni uonevu na uonevu huu una 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 una, una sura mbili sisi kama watanganyika as we speak now hatuwezi kwenda zanzibar kumiliki labda ardhi there is no way mimi nikaenda kugombea ubunge au nikawa rais wa zanzibar lakini mzanzibari anaweza kuwa rais wangu mimi kama ilivyokuwa sasa hivi mzanzibari As we speak now ndio anemteua mkuu wa wilaya paka tuseme sehemu za mbali kabisa tarime huko sijui leje sijui wapi lakini hakuna mtanganyika ambaye anaweza kuteua mkuu wa mkoa wa Kusini Magharibi sijui unguja kati haiwezekani kwa hiyo muungano kwa sababu ni muungano wa dhulma uko pande mbili sisi pia tunadhulumika na watanganyika kwa sababu sio kwa sababu gani sisi tunakuwa kama vile tunaona kama vile tuna faidi mimi sioni kitu chochote tunachofaidi hakuna kitu chochote tunachofaidi na wazanzibari wana faidi lakini wana faidi ile wanaita kupakwa mafuta kwa mgongo wa chupa wana faidi wachache lakini mambo yao mengi yanakuwa haiendi sawa sawa mimi kama mtanganyika aidha tupate serikali tatu na tupate nchi inaitwa Tanganyika i am proudly Tanganyika nipate pasipoti yangu kitambulisho changu cha uraia kinaitwa mimi ni mtanganyika na mimi niko katika i United Republic of Tanzania yani au ikiwezekana hata muungano kabisa uishe kwa sababu gani mimi na, na kwa kweli mimi na 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 naonea wivu sana watu kama wanatoka nchi kama Uganda Burundi nchi kama nchi inaitwa nini zote duniani sidhani kama kuna nchi ambayo mnakuwa na muungano ambao unasema chako chetu changu changu yani mzanzibari yeye ile ardhi ya zanzibar mimi siwezi kwenda kumiliki lakini wao wanakwenda paka ifakara wanaweza kupewa ardhi wakaenda wakalima wakanunua wakapata malizi kabisa sasa mimi hapa nashindwa kuelewa hii maana yake nini tunafanya hivi kwa tunatumia gharama kubwa kiasi hichi kwa sababu ya faida gani wanakwambia wanakwambia Zanzibar tukiachia sijui wa Marekani sijui wa Marekani watakuja kupindua wa Marekani wana 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 
wana teknolojia ya, ya kubonyeza button drone zinatoka huko zitakwenda zita paka chato huko kwani wao wanahitaji kiwanda kiwanja cha ndege cha, cha unguja hapa hayo mambo ni ya kudanganyana lakini mimi mimi paka kesho kutwa katika uhaya, kabla sija kufa mimi naomba Mungu siku moja nije kupata kitambulisho changu cha utanganyika wangu kama walivyopata wale walivyokuwa zamani kabla ya mwaka 64 na hii kupatikana utanganyika huu kweli itatugharimu ita, ita kwa sababu huu muungano unavolazimishwa unagharimu sana amesema msemaji hapa kila uchaguzi kuna mauaji makubwa sana wanabakwa watu wanafilisiwa wanapata vilema vya maisha watu wanafanywa vitu vibaya kama uchaguzi uliopita inasemekana paka walileta majeshi ya nchi nyingine kwa sababu majeshi hapa wakati mwingine wanakuwa na msalia mtume au wakati mwingine wanakuwa nasema mbona tunaumiza hawa ndugu zetu wanaleta majeshi kutoka nchi nyingine kuumiza watu namna kwa sababu gani kulazimisha muungano sasa inafikia kipindi mnaumiza watu namna hii kwa faida ya nani unajua kuna kipindi fulani ni kirudi nyuma kidogo hapa wakati wa dr salmina muru kuna mambo yalitokea tokea akasema akasema kwamba ye kiberiti wanaitingisha kiberiti kimejaa kiberiti sasa huku Tanganyika nikafurahi sana wakatokea watu G55 kama kuna mtu anakumbuka wale G55 waka wakataka kutengeneza Tanganyika na wakati ile ilikuwa is just about tungepata nchi yetu mzee yule alikuwa yuko sijui butiama kule anafanya shughuli zake akaondoka akaja ghafla akasema amsubiri hata nife amsubiri nife ndio mwanze kujadili muungano akasema wazi kujadili muungano ni uhaini yani kama hivi tunavyozungumza sisi ingekuwa ni wakati wa mwalimu si sote tuko jela hapo yani kujadili sio kurekebisha ku, ku yani kukaa na kujadili muungano ni uhaini nitakiwa watu waende jela sasa hayo mambo gani hayo na sasa hivi ameshakufa hayupo Mwenyezi Mungu amweke sehemu anapostahili huko alipo hatuwezi kumsema kwa vibaya ni mzee wetu lakini sasa sasa hivi hayupo na sisi tupo na karne ya karne mbali sana ya na moja hakuna nchi yoyote ambayo inakaliwa kwa mabavu wala hakuna nchi yoyote ambayo inaishi ina, ina kwa nusu mkate kila nchi iko full kuji, kujianika vinchi vidogo kama Burundi Burundi ni Burundi Rwanda ni Rwanda hakuna sijui Burundi rais anaweza kutoka huko akatoa hamna nchi zote ziko sasa kwa nini sisi tunakuwa na muungano ambayo haturidhi sisi wa Zanzibar hawauridhi nani anaridhi unajua mimi kitu ambacho najiuliza maswali mengi nafikiri hapa wapo watu wataalamu hapa na muona Hilmi na nani hebu watuambie nani ambaye anafaidika na huu muungano na kuna faida gani ya muungano wa serikali mbili na kuna muungano na kuna faida gani wa nchi yangu pendwa Tanganyika kutokuwepo katika ramani ya dunia kutokuwepo hata kwenye makabrasha kutokuwepo hata sehemu fulani hata nasikia kuna sehemu nchi wilaya nani mkoa gani unaitwa Katavi kuna wilaya inaitwa Tanganyika mimi ningekuwa na uwezo ningeenda zangu kwenda kuishi zangu Tanganyika kule lakini sipajui mimi Katavi kwa hiyo dada Maria mimi napenda niishie hapa na nitaacha swali niseme hivi nani anayefaidika mbona sote tunangununika wa Tanganyika tunangununika wa Zanzibar wananununika nani anayefaidika na muungano batili kama huu asante sana asante sana abdi aziz na nashukuru na, na umeuliza swali zuri sana e, bado na, naomba niendelee kuwakumbusha mada yetu ni kwamba Tanganyika hii bila Tanganyika hiyo rasimu ya warioba tunaosema tunataka muungano hakuna kwa hiyo Tanganyika lazima ivue koti au joho ionekane na ipate katiba yake haya E, Dr. Ebo Tendawema ulikuwa umeanguka kidogo ulikuwa umeanza mchango wako kwa hiyo naomba nikukaribishe uweze kurudi kumalizia mchango wako. Unanisikia Dr. Ebo Tendawema Tanzania. In fact unajiita Tendawema TZ. Tendawema TZ. Hey, haya siasa na harakati Malcolm kuna Jordan Kiamba okay mjahidi eh dada Maria hali yako yeah. salama karibu asante hujambo 
Ah, mie mzima tu naona tunapambana tu hapa na mitandao. <laughs> ah, mtihani boy. Nashukuru sana damu da Maria. Na asante sana. Karibu. Yeah. Karibu sana. Unijalia Mike. Na Maria nasikika kwa sababu nakusikia kwa mbali kweli wewe. Ni wanisikia vizuri. Na unasikika. Nakusikia vizuri sana mjahidi. Unasikika vizuri kabisa. Asante. Asante sana dadangu. Shukran sana. Na dada Maria mimi kabla nami sija toa yangu madogo leo. Aya. Na mi cha kwanza na kuombea dua dada yangu Allah kujalia afya njema akulinde na maradhi ya mtihani na akulinde na shari na fitna za wanadamu akujalie umri mrefu wenye kheri na wewe na afya tele na baraka tele dada yangu shukrani sana Asante mjahid na wewe Mungu akutunze akulinde tunashukuru sana Asante sana dada yangu mimi nataka ni, ni, ni toe mchango wangu mdogo sana kwenye kwenye aje, kwenye hii mada ya leo na Maria kama ulivyoiandika hapa hakuna katiba mpya ya warioba bila ya Tanganyika tufanyeje mi na hapa kuna kitu kidogo sana watu wanajaribu kupoteza labda kumjadala hawapotezi lakini wanajikuta wanaji, wanajikita zaidi kwenye mambo mengine ambayo hayo ni ambeleni au ni ya baadaye ya kupatikana hichi kilichoandikwa hapa cha kuwa bila ya Tanganyika tufanyeje Dada Maria kuna kitu kimoja ambacho watanganyika mmelishwa nadhani ndo CCM hiyo na ndo serikali hiyo miaka yote sitini walijaribu kuwapotezea watu au wananchi watoa katika zile ambazo historia ya, ya taifa lao. Dada Maria tum, watanganyika wamelishwa kitu kimoja kibaya sana. Yaani imefika ukweli lazima tuseme kuwa ili kuipata katiba na ili ku ya Riobali kuizungumzia Tanganyika tufanyeje ni lazima kwanza watanganyika wajaribu kujitambua wenyewe sisi ni watanganyika na dada Maria kama hawajawa tayari kujitambua kwa ni watanganyika na itakuja kwa ni tatizo kubwa swala la katiba hii ambayo tunaijadili tunataka katiba mpya na hii katiba ya jaji Rioba maoni ya ya jaji Rioba ya wananchi haya ni lazima hicho tulichokiandika dada Maria kwanza ni lazima tuitambue Tanganyika na baadaye ndo tukuje kwenye kwenye marekebisho na hii haya maoni ya wananchi na kuipata katiba ilo kuwa bora ya utambuzi wa serikali ya Zanzibar, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika alafu ndo tuje kwenye huo mkataba ambao tutaelewana katika serikali hii ya muungano tuiunde vipi na tuishi nayo vipi. Wa, wengi wao naona wamejikita zaidi kuzungumza faida za muungano ni nini? Siji wapi wanafaidika ni nani anafaidika? Mimi nitakani mwambie mchangaji alipita swala so, kufaidika la muungano tu wanofaidika ni wale ambao wako madarakani na sio kama wanafaidika na muungano bali tu kwa sababu wameifanya Zanzibar kwa ni koloni la Tanganyika wameifanya kwa ni koloni la Tanganyika kwa sababu hatuoni faida yoyote kwa, kwa wananchi pande zote mbili wa Tanganyika na wa Zanzibar kwa sababu ukizungumzia faida mi kwanza faida kwa sababu kama ni mwanadamu mfano kama sisi wa, wa Tanzania tunasafiri kwenda nchi za watu kutafuta maisha na kutafuta riziki tukisha kuchuma tunarudi kwetu. Kwa hiyo nadhani nchi hizi mbili kwanza ili katiba hii tuipate ile kwa bora ni lazima watanganyika wajitambue sisi ni watanganyika na wadai katiba ya Tanganyika na wadai nguvu zao za kitanganyika na wadai yai yote yano yanostahili kama watanganyika. Wasijaribu kudai haki ya taifa lao wakajaribu kuchanganya na muungano. Hili ni tatizo mfano da Maria wa Zanzibar sisi hakuna siku tuliyosema tan, tan, Tanzania hakuna siku tuliyosema tunajadili tu, tu, serikali ya, ya muungano wa Tanzania wa Zanzibar siku zote tunajitambulisha na Zanzibar wetu popote ni ukiniuliza ni nani hapa Zanzibar na kuambia wewe som som Zanzibar ni nani muuliza niambie niambie nchi yangu ni ipi wewe si mtanzania ngamba mimi som Tanzania mimi ni Zanzibar Tanzania ni muungano wa Zanzibar na Tanganyika lakini katika muungano wa basi wa Zanzibar hatujajifuta Zanzibar wetu tumebaki vile vile wa Zanzibar na ndo ukaona tunaidai nchi hatudai haki sisi za muungano tunaidai nchi yetu Zanzibar huu muungano umeona ni wenye mateso makubwa hauna faida yoyote wenye madhila na ni wenye wa kutupangia kila aina la kutupangia kwa Zanzibar kutupangia rais kutupangia serikali kutoka Tanganyika ndo ukaona tumea wa Zanzibar miaka yote tumelia na Zanzibar ndo kuna hata wale mashekhi wa uamshu aloteswa na kuumizwa na wengine wengi waliuawa na tumeumizwa ni kwa sababu tunaudai uzanzibari wetu. Kwa hiyo 
ipatikane katiba hii ni lazima na watanganyika waizungumze kauli kwenye midomo yao tanganyika Wisiwe kwa ni tatizo wao wakizungumza tanganyika wao imekuwa ni tatizo ni kosa kubwa kuitaja tanganyika siji kwa nini wakati nchi yao ni tanganyika nchi yenu ya maria nyinyi tanganyika kwa nini hamtaki kuitaja itajeni na idaini tanganyika sisi tunaidai zanzibar tunaidai zanzibar yetu nyinyi mnatuingilia kila upande tunapoidai zanzibar hamtaki tudai zanzibar ni kwa nini ndio ngombe nimelishwa vitu vya ajabu sana mnashindwa hata kuitaka tanganyika yenu kwenda da maria ili tupate katiba ni lazima watanganyika kwanza wajitambue sisi ni watanganyika na wadai haki zao za kitanganyika na wadai katiba yao kama watanganyika wasilishwe maneno na wanasiasa hao wachache wa sisi wenye chuki mbaya na wazanzibari ndio ukaona da maria chuki zao hao hawa sisi emu wa kitanganyika hawa ambao wametutawala wa Zanzibari wanaongea mpaka chuki za dini nadhani mnakumbuka kauli ya Waida Mrukuvi alisema hatuwezi kuiacha Zanzibar kwa sababu ni waislamu 99.9 tukiwaacha wale tajitangaza uislamu hao itakuwa ni tatizo kwetu sasa nataka mimi aje atuambie tu kipindi hicho wa Zanzibar tuna nchi yetu kabla ya muungano ni lini tuliwahara sinia wa Tanganyika huko ni lini tuliwafanya tatizo lolote si huko kwa hiyo ni maneno ya uongo ya propaganda hawataki wa Tanganyika waendelee kuidai zanzi ta, Tanganyika yao. Kwa hiyo dada Maria mimi natuamsha kwa hapa na nyinyi daini nchi yenu Tanganyika mlifute hili jina la Tanzania kwa sababu ni Tanzania ya ujanja ujanja ambao ni muungano wa nchi mbili. Le, muungano huo wengi hatukubali kwa sababu hauna maslahi kwa upande wa wote isipokuwa kwa Zanzibar kuna maumivu zaidi kwa sababu hatukupatupe uhuru wetu wa kumchagua kiongozi tunayemtaji sisi atuongoze wa Zanzibar. Ndio uko na mambo mengi ya muungano muongozwa yameingizwa kijanja ujanja ya zaidi yalikuwa 11 yamefika mpaka 32. Nadhani mmoja akasema 20 ngapi? Yameongezwa mengi. Kwa hiyo na nyinyi watanganyika ili tupate katiba lazima hii midomo yenu inadamka Tanganyika. Msiogope. Daini nchi yenu. Daini ni jina lenu na nyinyi ili kama si wa Zanzibar tunavyodedea Zanzibar yetu tunang'ania kila siku Zanzibar mimi ukimuuliza Zanzibar wote akwambie mimi ni Tanzania mimi mpaka timu ya taifa juzi naambia Tanganyika mmefungwa wewe usiseme hivyo ngamba nitasema hivyo kwa sababu hii timu ya Tanganyika Zanzibar gani humo ni fesa ali mtu mmoja ina maana wa Zanzibar hakuna wachezaji wa mpira mtu mmoja huyu fesa nyinyi ni wa Tanganyika ambao mnatukatili wa Zanzibar hamtaki tujitawale hamtaki tuwe na fursa yoyote yale kama wa Zanzibar lakini tutaidai Zanzibar yetu mpaka tutatoka kwenye mikono ya Tanganyika kwa dada Maria ili katiba tuipate ilo kwa sahihi lazima wa Tanganyika mkubali kuitaja nchi yenu Tanganyika huu ndo ukweli msione aibu msiogope na washangaeni nyinyi mlipokuwa mko wengi sana mnashindwa na sisi wa Zanzibar watu milioni moja laki saba kwa sababu kila siku tunapatuongezeke sisi hata sensa ya juzi milioni moja laki nane. kila siku tunapunguzwa utafikiri hatuzaani si tunaidai Zanzibar nyinyi mnashindwa kusema Tanganyika msiogope ili tu katiba hii ya Maria patikane lazima wa Tanganyika mudai Tanganyika na msione aibu kuitaja Tanganyika mimi ni Tanganyika usiseme sema ni Tanganyika huo ndo ukweli na ni lazima hiyo iwe iwepo dada Maria ni lazima hicho wa Zanzibar tunatilia haki nyingi sana kufanywa kufanywa fursa. Dada Maria wa Zanzibar tunateseka hata kwenye bandari hapo ya Tanganyika Dar es Salaam. Kuja na bidhaa ni tatizo kubwa kwa Mzanzibari. Hata Mtanganyika anapotokopo na kununua bidhaa Zanzibar, kule anatoka nayo free. Akija hapa anateswa. Tukidai swala la muungano huli tatizo hatutaki bado tunaletewa haras kubwa, tunaumizwa na kuteswa ubakaji, unyanyasaji ni sisi na bado tunaidai nchi yetu Zanzibar. Kwa na nyinyi lazima mtamke kauli Tanganyika na kuitaka Tanganyika yenu ili twende kwenye katiba ile kwa bora na sahihi. Dada Maria nitaka mimi nikiseme hicho lakini ukweli ni lazima tu mkubali. Nyinyi ni watanganyika na ni lazima mtamke Tanganyika. Msizuiwe. Dada Maria kwenye kwenye uhalisia jamii yetu tuleo hapa. Mimi naitwa Mpemba. Ni wa Tanganyika huko. Na mimi najitambulisha ni Mzanzibari. Lakini mimi huyu Mtanganyika nikimuita we Mtanganyika anakasirika. Utafikiani mimi mtangurue. Utafikiani mimi mtamumbwa au punda lakini kumbe nime ananiita mpemba mimi namuita mtanganyika yeye anakasirika kwa nini mmelishwa maneno ya ajabu kwenye vyuma vyenu hamjitambui kama nyinyi wa tanganyika kwani tanganyika ni kitu gani 
ili jina hili lina tatizo gani kwenu kwa hiyo lazima na nyinyi msimame kama sisi wa Zanzibar tuliposimama kwa idadi Zanzibar na nyinyi msimame vile vile kuitaka Tanganyika kwa na sheria hizi za kitanganyika ni hizi na hizi na hizi msizichukue sheria za Tanzania hizi mkazificha kwa njia ya Tanganyika lakini kutaja jina ikamu naogopa kwa hiyo da Maria ni lazima na nyinyi msimame kuidai Tanganyika na sheria za Tanganyika na katiba ya Tanganyika kama sisi wa Zanzibari tunavodai Zanzibar yetu sheria za Zanzibar na katiba ya Zanzibar na nyinyi msiogope kusimamia hilo shukrani da Maria mchango wangu ni uoto Asante sana mjahid shukrani mimi nakubaliana na wewe asilimia ya mbili uh, lakini naomba nitoe tu pia eh, mfano kwamba watu wanafikiri eti ukijadili uh, katiba ya Tanganyika unakiuka sijui katiba vitu gani yani ukija kuangalia kwa ukweli kwanza hata hiyo katiba jinsi ilivyoandikwa hiyo katiba ya saba haijafuata matakwa ya wananchi ni serikali moja chama kimoja ndio kimeshika hatamu kikajiandikia lakini kama ulivyosema mjahid kuna kasumba fulani imejengwa kwamba hata kuitaja Tanganyika au kusema kama tunahitaji katiba ya Tanganyika ni, ni kama uhaini fulani. Hakuna kitu kama hicho. Tanganyika kuijadili na hiyo nakumbuka kwenye bunge la katiba tuliongea, hakuna ubaya na ni haki kabisa kwa sababu muungano sio wa Zanzibar na Tanzania bara, bali ni wa Tanganyika na Zanzibar iliyokuja kuzaa Tanzania. E, kuna maoni hapa ya Kindi Suleman anasema wa Zanzibari tumeburuzwa kwa muda mrefu wakati umefika tupate uhuru wetu. Uh, kuna Eri Dewa anauliza amefaidika nani na union hii yani muungano huu then you can get a solution sio ni sababu ya hii union uh, kama ilivyo it is outdated already haya na naomba ni mcheki tena Jordan Jordan unanipata Jordan unanipata okay kama hivyo nitabidi nikutoe nimeshakuita mara tatu kwa hiyo nitakutoa sasa niweze kupandisha watu wengine waje wachangie uh, nkindikwa nkin David karibu ah da Maria nakushukuru na sana na nashukuru nimenyosha kwa muda mrefu sana <laughs> pole pole wewe wameomba watu Mike muda mrefu kuliko wewe karibu sana ni uvumilivu tu <laughs> eh ni kweli nimekuwa asante sana nipa nafasi hii kwa kweli ndugu yangu aliyemaliza kuongea kabla huyu anaitwa nani Mjaidi amezungumza kuhusu Tanganyika Tanganyika Ndiyo. lazima tuitaje na lazima tuiombe kwa, kwa, kwa namna yoyote kwa sababu gani kikubwa sana ambacho mimi nakiona kwa watanganyika tuna mambo makubwa matatu ambayo yametusumbua sana tumekuwa makondoo hatujielewi Yaani hatujielewi kabisa watanganyika ni watu ambao hawajielewi. Yaani asilimia kubwa ya watanganyika ni watu ambao hawajielewi. Na vile vile ni watu wanafiki mno. Watanganyika ni wanafiki mno, wanaongoza kwa unafiki. Lakini vile vile ni wabinafsi hatari. Sasa ukiwa na jamii ya wanafiki, wabinafsi na jamii ambayo haijitambui, matokeo yake ni kwamba utapata viongozi ambao hawajielewi na hawajitambui lakini vile vile utapata viongozi ambao ni wanafiki na, na vile vile utapata viongozi ambao ni wa, wamejaa maslahi binafsi walalushwa watajaa kila sehemu na hicho ndicho tunachokiona paka leo swala zima la muungano hili limejengwa na, na vitu vitatu tu lime, yani limezuiwa lime watu kuwapa haki zao kwa sababu ya hayo mambo matatu tumepata viongozi ambao wanajijali zaidi wao wenyewe wanaangalia maslahi yao katika namna ya uongozi katika namna ya watakavyoweza kufaidika kimaslahi katika kwa namna kwa namna na ndio maana unaweza jikuta tena kuna viongozi mle mle wanafi, wanajua kwamba kuna tatizo katika muungano lakini ni wanafiki wanafanya spini ni propaganda hiyo ndio ni hatari kubwa ambayo imetu, ime, inatusababisha sisi watanganyika kurudi nyuma zaidi kwa mfano amezungumza kuna mtu mmoja amezungumza habari za mtanganyika kwenda Zanzibar. Zanzibar huruhusiwi kumiliki ardhi. We mtanganyika ukienda Zanzibar huruhusiwi kabisa kumiliki ardhi. Ni marufuku. Hiyo ni katiba imetamka. Lakini hata ukiangalia tu katika ule ile skeleton ya, ya, ya katiba ya Zanzibar waliopitisha 2010 inaitambua Zanzibar ni nchi. 
lakini je tanganyika mbona hatuioni katika lamani hii ya, ya, ya katika, katika kwa sababu ukiangalia katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar zina contradict mamlaka ya, 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 ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yanaenda mpaka kule Zanzibar lakini kiuhalisia mamlaka rais wa jamhuri ya muungano wa, Tanz, wa, wa Tanzania hana mamlaka Zanzibar kwa sababu anayeweza kuigawa nchi ya Zanzibar ni 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 ni, 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 ni rais wa, wa serikali ya mapinduzi na, na, na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ya Zanzibar Mwenye rais wa Zanzibar wa Tanganyika hana mamlaka na Zanzibar. Sasa huu ni muungano wa nini sasa? Mimi ni, kwa, ma, kwa maoni yangu mimi miongoni mwa vitu ambavyo siupendi si sana ni huu muungano kwa sababu umepelekea sasa kwa mfano hii swala zima la, la msini kwa msini Yaani yani nchi yenye, yenye population ya watu milioni moja laki saba ina sawa sawa na, na pop, ina, inakuwa treated sawa sawa na watu wa milioni ya yani population ya watu milioni 50 59 karibia 60 hii hi, ni ni, ni akili ya ajabu sana hii. Ndio maana uki, ukiangalia hata kwenye masuala zima ya muungano, mambo ya jeshini kule, uende uende polisi, uende uhamiaji. Yaani watu wa Zanzibar wapewe nafasi kubwa kuliko kuliko waza. Yaani mtu mfano kama umetoa hamsini watu wa Zanzibar na haukubala hamsini Ah, hisi ni hatari hii. Hii ni mimi naona kwamba ni hatari, nini cha kufanya? Kikubwa zaidi cha kufanya lazima kwa sababu huwezi ukadai kitu ambacho hukijui lazima tupe, tu, 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 tuweke elimu tuzingatie watu tuwape elimu tujielimishe tufahamu nini tunachokidai kwa sababu huwezi ukadai kitu ambacho hukijui yani utadai nini sasa yani kitu unaenda kudai e, upewe ardhi lakini hujui ma, hujui maana ya ardhi na hujui yani ardhi utaenda kuifanyia nini lazima tutumie tu, tu, turudi nyuma tu, e, e, nani watu wetu tuwaelimishe na tujielimishe sisi wa, wa, wa Zanzibari wa Tanganyika tuwe na uhakika kwamba na za, za, Tanganyika yetu tuidai kwa nguvu zote hii itatusaidia yani mimi najisikia raha sana nikijiita nikiitwa mtanganyika kwa sababu kiuhalisia ni mtanganyika sasa hii Zanzibar yani ni, ni, ni jambo ni jambo gumu sana mimi kuna wakati mwingine inani, inanipa wakati mgumu ndio maana viongozi walio wengi sasa walio waliopewa madaraka wako wamekuwa wame katika hayo watapambana kwa namna yoyote ile eza kwa kuumiza eza kwa kuua eza kwa kufanya vivyote ili kusudi walinde maslahi yao hakuna maslahi ya watanganyika ya watanzania hapa yanayolindwa ni maslahi ya watu wachache wa wachache wa tu nilikuwa najaribu kuangalia hata kwenye uhalisia wa wa, wa jinsi ilivyo Tanzania sasa hivi watu wanavyohangaika wana, wana, wana unakuta mwana, mtu anakoswa ana hela hata kidogo lakini unashangaa una jitu moja tu limejimilikisha mahela ma, ma alafu ndo, ndo, ndo basi tena sasa yani we mwananchi huna thamani kuliko 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 na nili kuliko kuliko kulinda madaraka mtu yuko lazima kuua kwa sababu ya ili alinde madaraka yani hii ni, ni kitu ambacho hakifai kabisa na akitaki kuwa entertained kwa namna yoyote Tunatakiwa tuungane kama watanganyika tujaribu kui, kuiomba na tuidai katiba yetu ya, ya Tanganyika irudi na nchi yetu ya Tanganyika tuione hii hapa. Haiwezekani mtu mzanzibari anakuja huko anakuja kututawala huku huku bala yeye yeah, anakuja kuchuma anachukua mali zetu anawapelekea wazanzibari wenzie. Sisi hamna mtanganyika anaweza kwenda kuchukua vitu kutoka Zanzibar akaleta ta, ta, Tanganyika huku bala. Haiwezekani sasa kwa nini? Ni muungano wa nini sasa? Mimi nafikiri huu muungano haufai na hatufanyi kabisa. Mimi hayo ndio mawazo yangu ndugu yangu. Asante sana. Shukran sana David. Asante kwa mawazo yako. E, na shukuru. E, nataka ni pia nimpe nafasi sasa Dr. Ebo. Nadhani Dr. Ebo utakuwa umeshapata sasa e, mtandao mzuri. Hebu jaribu kuwasha maiki. Dr. Ebo tenda wema Tanzania jaribu kuwasha maiki ah, naona umeanguka tena HP wa zamani karibu uchangie Asalamu alaikum bwana Yesu asifiwe Alaikum salam karibu sana HP Ya asante mimi ya kwangu leo ni machache lakini naomba nizungumzie kwa uchache wake e, kwanza niseme Tanganyika ipo ni <coughs> watu tu hawataki kuitaja kwa makusudi na kwa malengo yao maalum. Tanganyika ina serikali yake. 
kila watu hawataki kuitambua hiyo serikali ya Tanganyika kwa makusudi na kwa malengo yao maalum. Tuna serikali ya Jamhuri ya Muungano ambaye ndani yake <coughs> kuna Tanganyika peke yake. Zanzibar. Zanzibar ni ngumu sana kukujibu kwa sababu hata wao wenyewe wanatamka wazi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Zanzibar, ewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania una madaraka ameyakasimisha kwa Rais wa Zanzibar. Madaraka hayo ni kugawa maeneo kama za kiutawala kama mikoa, wilaya na sehemu zake lakini pia ana vikosi vyake vya ulinzi ambao anaviongoza kama Rais wa Zanzibar. Hata kwenye sherehe za mapinduzi ya Zanzibar tunaona kiprotoko anatangulia kuingia rais wa Jamhuri ya Muungano alafu anafunga rais wa Zanzibar jambo ambalo linaashiria kwamba <coughs> rais wetu wa Jamhuri ya Muungano anaenda Zanzibar kama mwalimu hili ndio Tanganyika imejificha pa ukijaribu kuangalia asilimia tisini ya watumishi wa Tamisemi wanafanya kazi hata maagizo ya waziri mkuu mimi huku kwetu bara huko even na aenda tu kwa sababu ya shughuli zake maalum maalum na kuonyesha ule utaifa lakini hana mamlaka kule kule tuna makamu wa pili wa rais ambaye ndo kama waziri mtendaji wa shughuli za serikali ya Zanzibar sasa wewe tunamtambua kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maana yake amebaki na mambo ya Tanzania ya Tanganyika maana yake linaloitwa Tamisembi linashughulika na Tanganyika peke yake. Asilimia sabini ya mawaziri tulio nao wanafanya shughuli zao Tanganyika. Sasa kuna kisi gharama za uendeshaji wa serikali ya Tanganyika itakuja kuongezea gharama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dada Maria wanisikia? Ndiyo tunakusikia ingawa kidogo inakata lakini tunakupata. Endelea. Eh, kwanza ni sembe hiyo ni uongo na ni visingizio vya uongo. Kwani hawa mawaziri wanaofanya kazi Tanganyika huko wanalipo wapi? Si wanalipo pesa za Tanzania na walipakodi. Walipakodi wa Tanzania ndio wanaowalipa. Kama wanazipata hizi za kwe, za, 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 za kuwalipa mawaziri makatibu wakuu si mpaka manaibu waziri mpaka wizara zingine zina watu hata ambao hawatambuliki shughuli zao maalum wanazipata wapi hata hivyo tukienda mbali zaidi <coughs> Tanganyika sasa hivi ipo na inajiendesha tunawakuwa mikoa tuna katibu tawala wa mkoa tuna RPC sijui tuna nani hao tunaofanya kazi mkoani huko si ndio serikali hiyo hiyo ya Tanganyika kwani tuko huyo kuongeza idadi ya watu wengine zaidi ya hawa yani tunachoongeza pale ni bendera ya Tanganyika tunachoongeza pale ni rais wa Tanganyika ama tunaweza pia tukaita waziri mkuu wa Tanganyika kama ilivyo sasa tunaweza tukasema waziri mkuu wazi, uh, waziri mkuu anayeshughulika na mambo ya Tanganyika na kule waziri mkuu anayeshughulika na mambo ya Zanzibar au rais wa Tanganyika na rais wa Zanzibar lakini hawa watu wapo mpaka sasa hivi wapo isipokuwa kuna kisingizio tu ambacho wanajaribu wana, 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 wana kuwafumba wa Tanganyika macho kwamba hii ni serikali ya muungano lakini hata rais mwenyewe wewe ukimuuliza ni mara ngapi wewe umeattend shughuli zinazohusu Zanzibar ambazo zingine za kiwilaya za kimkoa ni mara chache sana lakini anateua anateua, anateua idadi kubwa ya baraza la mawaziri ambao wanakuja kufanya kazi Tanganyika lakini yeye hataki Tanganyika hataki kusikia neno Tanganyika kwa <coughs> tuseme kwanza kinachofanya Tanganyika iwepo 
ni, 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 ni hiyo katiba ya jamhuri ya muungano maana yake itambue Tanganyika yenyewe kwamba ipo ile ikisha itambua Tanganyika <coughs> na sisi wa Tanganyika tutakaa tutatunga katiba yetu sisi wenyewe ambayo tunaona kwa sisi inatufaa au tunaona kwamba <coughs> labda kwa sisi wa Tanganyika kwa hapa tulipofika hatuhitaji labda rais maybe tunaweza tukasema tutamhitaji waziri waziri mkuu tu au waziri kiongozi au tunamhitaji rais lakini atumtaki makamu wake sasa tukafanya hayo yote kulingana na sisi makubaliano yetu wa Tanganyika lakini tunachotaka sisi serikali ya jamhuri ya muungano sasa hivi iende peke yake nchi wanachama ambao ni, ni Tanganyika na Zanzibar basi wafanye shughuli zao zingine ambazo hazitangamani yani hazi, hazina mahusiano yale ya moja kwa moja kila mtu afanye kivi yake kama Scotland waliweza kufanya referendum <coughs> bahati mbaya wameshindwa kujitenga na 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 na, na, na UK how come sisi tu, tu, tushindwe kufanya referendum wapeni wa Zanzibar haki yao kama mnataka kuwa sehemu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania wapeni referendum na sisi wa Tanganyika mtupe sababu mwisho wa siku watakao kuja kuvunja muungano sio viongozi <coughs> ni wananchi wenyewe ikiwa mama ambaye anauza ndizi anatoa ndizi hapa anapeleka Zanzibar zinakamatwa zinataifishwa. Why tuseme hiyo ni nchi moja? Ikiwa mtu akiitoa TV Zanzibar akileta huko analipia kodi, tunasemaje hiyo ni nchi moja? Na tunasema sarafu ni moja, tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ina TRA ndani yake, ina waziri wa fedha ndani yake, lakini waziri wa fedha ambaye hana mamlaka Zanzibar anamsubiri mtu atoe TV yake Zanzibar ukigari chake Zanzibar aje amdakia hapa bandari ya Dar es Salaam. Kuna jamhuri ya muungano kweli hapo. Tumeungana kwa mambo yapi? Yale mambo ambayo tumeungana nayo mbona basi hata utekelezaji wake bado ni mgumu? Ikiwa kule Zanzibar wanahitaji mapato ma, wanahitaji mapato kutoka jamhuri ya muungano ili iweze kujiendesha. Wai tena tuachaji tena wa Zanzibar tena wanavovusha vitu vya kuwai watanganyika tena wachajiwe tena wanavovusha vitu vyao kupeleka kule Zanzibar. Kwa bado tuna shida kubwa bado muungano huu sio muungano halisi ambao tulikuwa ndani ya jamhuri ya muungano. Basi ni wakati wake sasa wa sisi kuto, kutoka kwenye jamhuri ya muungano tujitenge tukae kando na Zanzibar wakae kando then tu, baadaye tutakuja kulitengeneza ridude linaloitwa jamhuri ya muungano ambayo yenyewe itakuwa na mambo yake kama ni masuala ya ulinzi na usalama kama kama nchi tutakuepo wote pamoja masuala ya mambo ya ndani tutakuepo wote kwa pamoja masuala ya mambo ya nje tutakuepo wote kwa pamoja na mambo mengine yanayohusiana na, na hayo asante dada Maria Shukran sana sante sana HP nadhani point yako imeeleweka vizuri na hiyo ambayo umezungumzia e, kwa mfano kwenye kodi ni kwa sababu hata hati za muungano hati ya muungano inataja wazi maeneo yale ambayo ni ya muungano na sio ya muungano kwa hiyo ukiangalia rasimi ya warioba nimejaribu pia kuiweka vizuri kwenye katiba ya muungano kama maeneo hayo ni yapi ikiwemo uh, mapato ambayo yanatokana na ushuru na mapato mengineyo kwa hiyo ni serikali ya muungano tu uh, sasa hivi ni kwamba imejichanganya na Tanganyika huko ndani ndio maana inatuchanganya kidogo kwenye masuala haya Hilmi karibu sana uchangie alafu mzee Hugo Hilmi karibu e, Asante shangazi unasikika vizuri Unasikika vizuri sana karibu sana Okay asante nashukuru kwa kwa kunipatia fursa hii na ni kupongeze kwa juhudi zako katika uh, mapambano wewe binafsi na pamoja na timu yako lakini ni washukuru uh, washangiaji ambao wamechangia hapo mwanzo kabla yangu mimi niliingia katikati kwa hiyo kuna mengi ambayo yamenipita na vile vile ni washukuru wasikilizaji ambao wamekuwa wakiunga mkono hizi harakati kwa namna moja au nyingine sasa naomba na mimi eh, nitoe mchango wangu karibu sana okay asante E, mi kwanza nitaanzia nitaanzia kwenye hichi kitendawili cha cha wale ambao wanadhani kwamba Tanganyika e, haipo manake haipo Tanganyika wala haipo serikali yake na nafikiri hii wame wamelishwa kwa kiasi kikubwa sana na propaganda ambazo zimekuwa zikifanywa na uh, na shujaa unajua Tanganyika kuna shujaa kuna shujaa wenu 
lakini huyo shujaa uh, ukija ukimzungumza na watu wakimjua kabisa ndo ndio maana kuna watu wamekuwa wakiitwa na watukanaji kwa mfano mheshimiwa Alice amekuwa akieleza kwa miaka mingi eh, madhaifu ambayo mwalimu Nyerere ameyafanya hasa kuna watu wamesema yeye na mtukana kwa sababu tu amekuwa anazungumza yale machafu ambayo watu wasingependa wayajue hichi ambacho watu wamekuwa kikilalamikia sasa hivi au wakikisema baada ya baadhi ya watu kuamka eh, kwa watanganyika wamezulumiwa na wameonewa kwa sababu eh, maeneo mengi hawakuwa kujua lolote kuhusu eh, historia yao hiyo kazi ni ni ni, ni legacy ya Nyerere kama kuna kitu ambacho Nyerere amekiacha ni hicho kutengeneza taifa la Tanganyika kuwa ni taifa la watu wajinga na amefanya hiyo kwa makusudi kwa sababu yeye anafahamu hiyo uh, siasa amechukua kwa Waingereza ikiwa una watu wajinga ambao hawajitambui au uh, watu unaweza ukawatawala uh, kwa miaka mingi au pengine mpaka dunia ikamaliza mimi kila siku nimekuwa nikisema kuna tofauti kuna tofauti moja ambayo mimi nimekuwa nikieleza baina ya Zanzibar na Tanganyika wa Zanzibar tumekuwa tukipigwa, tukizulumiwa, tukibakwa, tukiuliwa. Maana yake tumekuwa tukipigwa physically. Nyinyi mmepigwa me, kichwani mental. Nyinyi wa, wa Tanganyika mumeonewa kwenye kichwa. Yaani ukiacha ukiacha ule ile asili ya mwanadamu kwamba anazaliwa mwanadamu yoyote anazaliwa kuwa ni dhaifu hajui lolote ni mjinga. Na ujinga si tu si ujinga ni kutoka kujua jambo. Asa ukiacha ujinga huo E, watanganyika wao wamekuwa i mean viongozi wa tano na CCM hasa na mwenyewe mwalimu Nyerere wao wamekuwa wakisomesha ujinga. Kwa hiyo ukiacha ujinga wa kuzaliwa kuna ujinga wa kusomeshwa. Dr. Patrick amekuwa anauita manufacturing ignorance. Kwa ni tukio la makusudi. Kwa hiyo si rahisi kuliondoa ili kwa haraka haraka lakini alhamdulillah miaka imekwenda sasa tumekuwa tuna majukwaa haya ya mitandao ya kijamii kwa namna moja au nyingine haya majukwaa yamekuwa yanasaidia sana kutoa hii elimu na ndio maana umeona CCM wanalia sana na, 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 na hii harakati yako shangazi ya hii space na majukwaa mengine ya, ya, ya clubhouse na ndio maana walijaribu hata kufunga lakini nafikiri kuna mtu akawaambia bora msifunge muachie bora na nyinyi muende na ndio maana wao sasa serikali imehamia clubhouse sasa hivi imekuwa na vipindi vyao huko kwa hiyo Nimewaona. <laughs> yeah, kwa sababu wame, wameona hawawezi kuibiti hata wakifunga hawawezi kwa sababu huwezi kuzuia teknolojia. Sasa ukweli ni kwamba lazima ningeomba ndugu zangu tulifahamu jambo hili kwamba mumelishwa ujinga na ujinga huu mumelishwa na shujaa wenu. Huyu ambaye nyinyi ni shujaa kwani mnamuita baba wa taifa Nyerere, huyu ndo ametengeneza taifa la watu wajinga kwa makusudi. Kuna mtu hapa ametaja eh, G55. G55 ikiongozwa na mzee Njelu Kasaka Uh, kitabu chake kile amekitoa naomba watu kama wakipata muda wakinunue kile kitabu wakisome uh, cha, cha mzee Jelu Kasaka hoja ya, 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 ya Tanganyika na, na maisha yake binafsi vile vile ameeleza mule wale watu wameshinda hoja bungeni alokataa serikali ya Tanganyika isiwepo hawakuwa sisi wala hawakuwa serikali alikuwa ni mtu mmoja tu anaitwa Nyerere ndo alokataa hoja ya G55 Sasa hivi vitu watu lazima wawifahamu wapate hii elimu watu wajue Kwa sababu kuna mtu mmoja amesema kama hatu, hatuna hii elimu hatujijui au hatujui tunapigania nini hatuwezi kushinda na mchangaji mmoja muda simrefu amesema hapa Kwa hiyo mambo lazima watu wafahamu Alokataa Tanganyika ni Nyerere sio serikali wala sio wananchi ni yeye peke yake Na Tanganyika Uh, waheshimiwa ndugu zangu Tanganyika ipo kwa sababu Tanganyika ni nchi na nchi ni watu na ardhi iko nchi wako watu iko ardhi yao kwa hiyo huwezi kusema haipo ipo kilichokuwepo ndio hichi ambacho watu wengi hii hoja hawakuitaka hii walikataa kwa miaka mingi tulipokuwa wa Zanzibar tukisema kwamba Tanganyika imevaa koti la muungano tumeita joho la muungano watu wengi wali walikataa wali, wali, wali hii lakini alhamdulillah miaka imekwenda na elimu imekuwa inatoka watu wameona ukweli huu kwa sababu ni ukweli ambao watu wameutafiti na wameuandikia vitabu kwa hiyo kwa haya mambo ningeomba eh, ya, ya, ya fahamike watu wa, wa, waweze na, na nafikiri hii elimu hii inapaswa iwe ni basic kabisa ni vitu vile ni vidogo hivi kuvijua havikupaswa kuwa ni vitu vikubwa sana lakini kwa sababu ya 
uh, yale maandalizi ya kutengeneza uh, taifa la wa, uh, watu wajinga kwa makusudi walio lilifanya mimi kila siku nakuwa nasema mimi sina matatizo na watu wa Tanganyika na wala watu wa Tanganyika wananchi wenzetu hawa hawana tabu mtihani ambao upo hawa wenzetu wameonewa kwenye kichwa wameonewa kwenye akili kwa hiyo sisi tuna namna moja au nyingine kwanza tuwasaidie wao waamke wajitambue na alhamdulillah kwa kiasi kikubwa sasa tunaona mwamko ni mkubwa alafu wao wataungana na sisi kwenye hizi hoja zetu sisi tunachokipigania tuwe na dola huru ya Tanganyika tuwe na dola huru ya Zanzibar ndio tunachokitaka kwa sababu tunafahamu tukiwa na taifa huru la Tanganyika zile rasilimali ambazo zinaliwa sasa hivi na kikundi kidogo cha watu hawa wanaitwa sisi zile mali zitakwenda kunufaisha ardhi na wananchi wa Tanganyika wote kwa Afrika mimi nimekuwa nikisema kwa maoni yangu nafikiri ukitoa 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 Kongo nchi tajiri inayofuata ni, 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 ni Tanganyika ina kila kitu ina bahari ina maziwa ina mito ina milima ina dhahabu ina almasi ina gesi ina makaa ya mawe ina mbuga za wanyama ina kila kitu kila kitu kwa maana ya kila kitu ambacho kinahitajika na binadamu kiwe cha cha ulazima au kiwe cha fahari kila aina ya madini jiulize vipi taifa hili ni masikini jiulize kwa nini kuna watu wanamiliki majumba 20 30 ya kifahari jiulize kwa nini kuna watu wanaendesha gari ya milioni 400 alafu kae paki ndani matano sita hawa wanokataa uraia pacha nimesema na narejea na, na tena hapa wanokataa uraia pacha hawa system watoto wao wana pasipoti mbili hawa wana pasipoti za Tanzania watoto wao na wana pasipoti za Canada, Uingereza, Marekani ki, ki, kila mtu na alipo o, wote hawa wana uraia pacha wana ukataa uraia pacha kwa sababu utakwenda kumnufaisha mtu wa chini mtu masikini wao kila pahali penye fursa ya kumnufaisha mwanadamu mtu wa chini ule masikini wao wanakataa kwa sababu wao wanajua tuna kundi la watu wajinga tumelitengeneza kwa makusudi na ili tufanikiwe hawa ni wajinga tuwapandikize na umasikini sasa uefikiria mtu mjinga alafu masikini huyu mtu atakuwa ni dhalili kiasi gani ndio wanachokifanya hawa CCM hizi nchi kwa maana Tanganyika na Zanzibar kama zingelikuwa zinaongozwa na shetani shetani huyu tunamuita shetani kabisa basi leo zingelikuwa zimepiga hatua kubwa sana ya maendeleo kuliko zilipo hapa kama ingelikuwa ni shetani anaziongoza hizi nchi kuna mtu mmoja hapa amesema ana analalamika na ni hoja ambayo imesemwa kwa muda mrefu imeshatoa ufafanuzi sana lakini nataka nimwambie analalamika kwamba kwa nini watanganyika hawaruhusi kumiliki ardhi Zanzibar wa Zanzibar wanaruhusiwa kumiliki ardhi Tanganyika katika katiba ya Zanzibar imeandikwa kwamba anaruhusiwa kumiliki ardhi Zanzibar ni mzanzibari haikuandikwa kwamba mtanganyika haruhusiwi kumiliki ardhi a a na ingawaje wako wa Tanganyika wengi tu wana wanamiliki ardhi na nyumba na wanafanya shughuli zao kinyume na utaratibu kinyume na sheria kwa sababu nchi zinazo hawa CCM wanavyoziongoza hizi nchi hawaziongozi kwa kufata sheria wala katiba wanaziongoza kwa matakwa yao kwa, wa, kwa kile ambacho wao wanakitaka na yule ambaye wanamtaka wanaziongoza hivyo si nchi za kufata sheria chini ya utawala wao kwa hiyo Zanzibar anaeruhusiwa kumiliki ardhi ni mzanzibari awe mganda awe mkenya awe mtanganyika awe msudani awe yoyote haruhusiwi kisheria na kwa nini wazanzibari wanaruhusiwa kumiliki ardhi Tanganyika ndio tunarudi tena kule kule huyu shujaa wenu huyu Julius Kambarage Nyerere mwalimu huyu ndo alotengeneza hii baada ya ya, 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 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar April 22 64 dada Maria kuna decree aliz, alizitunga unazijua wewe ndio nazifahamu vizuri sana sasa decree lakini wewe waeleze tu wengine eh ndio decree zile moja wapo ndio ilisema kwamba kila kitu cha Tanganyika kitaitwa cha Tanzania wala haukupewa nafasi wa bunge wa Tanganyika wala mtu yoyote wala mwananchi tu ambaye hana nafasi yote serikalini hakupewa nafasi ya kuhoji kwamba kwa nini huyu mzee anachukua vitu vya Tanganyika anavifanya vya Tanzania why anafanya hivi sasa mnapozungumza historia tunaposema hii ndio legacy aliyoiacha mwalimu Nyerere ndo tunasema huyu shujaa wenu huyu ndo alotengeneza huu tumbo. Kwa mnapolalamika malalamiko haya mnatuonea mkitupa sisi wa Zanzibar mnafanya makosa makubwa sana. Rudini makosa haya muwape sisi muwape tanu mumpe na Nyerere hasa specifically ni yeye. Kwa sababu Nyerere alikuwa yeye ana uwezo 
wa kupinga kitu yeye binafsi ndio kama nilivyosema aliyekataa serikali ya Tanganyika kwa maana ya hoja G55 ikiongozwa na mzee Njelu Kasaka ni Nyerere kasomeni kitabu Njelu Kasaka kayaandika yote kitabu kile cha hoja ya G55 ya kupigania serikali ya Tanganyika kwa hiyo haya mambo lazima muyajue mjue hasa nani alotengeneza haya nani kama ni adui au ni muovu nani alolisha watu huu ujinga tukisha kuyajua haya tutakaa hapa tupiganie haya mambo kwa, kwa, kwa sauti moja niliwahi kusema shangazi siku nyingi hapa hapa kwenye jukwaa lako kwamba tunahitaji katiba ya Tanganyika ni kweli ndio nakumbuka katiba ya Tanganyika ni muhimu Uh, katib, nani, rasimu ya, ya mheshimiwa wa Rioba kuna watu wametengeneza propaganda hapo katikati wanasema ingeweko serikali tatu alafu Tanganyika isinge kwa na katiba ni uongo si kweli ile 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 rasimu e, manake ile katiba ni ingelipita pale bungeni ilikuwa kuna kipindi cha mpito kabla ya kwenda kuanza kuanza kufanya kazi na hicho kipindi cha mpito ilikuwa ndio kinakwenda kutengeneza katiba ya Tanganyika hakuna na, yani hili jambo haliepukiki Huwezi kuepuka kuwa na katiba ya Tanganyika. Huwezi kuepuka hiyo. Ni kwamba lazima iwepo na lazima itakuja. Kazi yetu sisi kama wananchi ni kupeana hii elimu, kupeana taaluma kwa watu nao wanasheria hapa, wanafahamu mambo haya kwa, kwa ufasaha zaidi, wanatueleza kila siku. Kwa hiyo tuyachukue haya. Na sisi tunapoyachukua, wewe ukimpata mwenzako mmoja mwambie, wawili wambie, na we wambie hili wafikishie na wengine kwa sababu wao walichokifanya wa watu kwa miaka yote takriban sitini wamelisha watu ujinga na wamelisha huu ujinga wa, uh, kwa, kwa, kwa nguvu manake kwa vigongo kwa, kwa, kwa silaha manake na kuua wameua sasa sisi tukatae huu ujinga tupeane haya maarifa bila ya kufanya vishindo vya kuuana wala vya vigongo tuambizane tu tunayo namna sisi ya kuakabili CCM bila ya kufata nyayo zao kwa sababu wao nyayo zao ni nyayo za mauaji sisi tunaweza tukapingana nao kwa kuwakataa mauaji. Tunaweza tukapingana nao kwanza ku, ku, kuyaondosha yale mambo yao kwa mikono yetu, hatuwezi kwa mikono yetu tuyaondoshe kwa maneno yetu. Haya maneno ndo pamoja na hizi elimu na pamoja na hii kazi ambayo umekuwa ukifanya eh, shangazi. Lakini ule eh, ile hatua ya mwisho kabisa hata kule kuchukia. Tunaweza tukawachukia, ni haki kabisa kuwachukia, ni haki kumchukia mtu muovu. CCM ni watu waovu. CCM ni wauaji, hatuwaonei. Aliwahi kuniuliza siku moja Dr. Patrick nafanya naye kipindi ananiambia kwa nini unasema CCM ni maadui hii si kauli nzuri nikamjibu pale pale nikamwambia na waita CCM maadui kwa hoja hizi nikamwambia tusende mbali 2020 hapo watu wangapi waliuliwa watu wangapi walibakwa na hii tunaposema kubakwa naomba watu wafahamu Zanzibar tuna historia chafu sana ya hawa CCM mtoto anabakwa mbele ya baba yake na mama yake mke anabakwa mbele ya mumewe mtoto bikra kabisa hajawahi kuingiliwa anabakwa na haya majeshi mbele ya baba yake na mama yake vipi unategemea watu wa wakubali hawa vipi unategemea hizi nchi ziweze kuimarika zi, ziwe na neema haziwezi kuimarika nchi hizi lazima zitadamirika tu kwa uchafu wa aina hii CCM ni wachafu ni waovu kwa nilimjibu Dr. Pati nilimwambia hawa ni, ni, ni maadui kwa sababu hii na siku hawa watu wakija wakikaa kitako wakisema hatutaki siasa za kuuana hatutaki siasa za mtu mmoja kupiga kura ishirini hatutaki siasa za watu wamechagua kiongozi wao alafu jeshi linatumwa likabadilisha yale matokeo alafu watu wateswe wauliwe wakiweka uh, uchaguzi huru na haki na wauwazi kabisa kura moja kwa mtu mmoja kura zinahesabiwa pale aliyepata kumi, anapewa kumi, aliyepata mia, anapewa mia. alafu anapatikana kiongozi kama ni wa, wa mkoa kama ni, ni, ni rais yoyote yule kama ni wa mtaa wale watu wanapeana mikono pale kwamba umenishinda anaitikia yes hapo tutasema hawa si maadui lakini mpaka sasa hivi nasimama na hoja hii CCM ni maadui na lazima muajue na ndugu zetu uh, watanganyika hamkupata kuwajua kwa miaka mingi lakini alhamdulillah Mungu mkubwa alimleta mtu ambaye alikuja kutoa hii elimu magufuli. Na ukimtaja magufuli napenda kuitaja hoja moja ya msingi sana. Huyu huyu anaitwa shujaa huyu Mwalimu Nyerere huyu. Mwalimu Nyerere yeye ndo aliyesema kwamba kwa katiba hii atakuja kutokea uh, rais kichaa atawale kidikteta. Tujiulize 
kwa nini ile katiba ilivyokuwa inataka kubadilishwa yeye yeah, alikataa hebu jaribu kufikirieni ichukueni hiyo elimu ndogo tu yeye yeah, mwenyewe amesema kwamba kwa katiba hii atakuja kutokea rais dikteta atawala kidi, atatawala kidikteta na atawaumiza lakini watu walipokuja wakakaa wakasema tuibadilishe hii katiba aliyekataa ni yeye nyerere ni yeye kwa hiyo huyo mtu ana legacy mbovu sana kaiwacha kuna watu hawapendi atajwe kwa sababu kwao ni mtakatifu ni mtukufu pengine pengine kama Mungu au kuliko hatujui lakini ndio kweli hiyo ndio haki hatuwezi kuficha kweli huu kuna 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 hii hoja watu wanasema ulilitaja uli, uli swali hapo shangazi ukasema kuna mtu anasema kwamba wazanzibari kwa nini wasibadilishe wasi, wasi mambo yao wenyewe wazanzibari hawawezi kubadilisha mambo yao wenyewe hawawezi na hawawezi kwa sababu sio kwamba hawana hawana uthubutu wazanzibari wamekuwa na usubutu kwa miaka yote tumekuwa tukif... tena ni usubutu ambao tuliurisi kutoka kwa wazee wetu mpaka sisi watoto wa leo na sisi tunakuwa tumeurisi tunao usubutu lakini kuna nguvu kubwa kuna nguvu kubwa inatumika kutoka kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye ngazi ya utawala kutoka Tanganyika na ndio maana mimi nakuwa naisema hiko tahadhari kubwa Sisemi ina nguvu kubwa inatoka Tanganyika kwa maana ni watie kundini wananchi ambao wao hawana hatia yoyote. Inatoka kwenye utawala. Na ushahidi wa haya na na, na nitazungumza maneno magumu lakini na, 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 naomba uniwierazi na naomnisikiliza na, na, na wengine nisame ni, ni sana. Hamna neno. Kuna mshenzi Hamna mmoja nionget. kuna mzee mmoja mshenzi anaitwa William Lukuvi. Huyu mzee mshenzi amezungumza kauli moja ya kishenzi kabisa ya kishetani kwamba wale wa Zanzibari tuwaache wajitawale watakuja kuleta siasa chafu watakuja kuleta siasa kali za udini watakuja kuiharibu maana hebu fikiria mshenzi kiasi kile na ushenzi aliozungumza huu hakuna mtu hata mmoja na kwa hili naweza nika ni, 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 pengine nikalaumu Hat, lakini hatujachelewa hata sasa hivi tunaweza tukamuandama yule kama kweli CCM hapo ungani na maneno yale yule mshenzi wamfukuze kwenye chama chao ikiwa ni kweli CCM hapo ungani na maneno yale na hawa muungi mkono wamfukuze wa, wa kwenye chama chao lakini tunajua hawawezi kumfukuza kwa sababu ule ndio msimamo wa CCM lakini hatari ambayo ninaiona na hii nita, 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 nitalilaumu kanisa na nitawalaumu wa Kristo kwa nini hamkumchukulia hatua yule na kwa sababu maneno yale ameyazungumza yeye ni Mkristo mmoja Amezungumza ndani ya nyumba ya ibada, ndani ya nyumba ya ibada kwenye kanisa. Kwa mshenzi yule kawapaka matope wa Kristo, misi watiwa malawamani wa Kristo wote kwa kauli ya, ya, ya mshenzi mmoja. Lakini angalau unachoweza kusema, kwa nini kanisa lilikaa kimya kwa ushenzi ule? Kwa nini hawa vyombo vya polisi vinavyotumiwa na sisi kila siku mtu akisema kitu kidogo, wao mbio wanatoka, wanamshukulia hatua, wanasema huyu kaleta uchochezi. Kwa nini mpaka leo jeshi la polisi hawakutoa hata maneno matupu? Acha ile ile ile, ile press release kabisa ile wakatoa official. Hata maneno matupu. Wakasema tunamu manake kumkamata hawawezi. Hiyo tunajua. Hawawezi kumkamata William Lukuvi kwa lolote. Kutokana na nguvu yake ya ya, ya usisiemu pengine na ya dini hawawezi. Hata kuonya ile kuhada watu kwamba ah huyu bwana akazunga maneno mabaya tunamuonya. Mbona hawakuonya? Kwa nini? kwa sababu ule ni msimamo wa jeshi la polisi ule ni msimamo wa wa wa, wa, wa CCM nachelea kusema ule ni msimamo wa kanisa kwa sababu kanisa halikuonya sijui kwa nini sijui kwa nini mpaka leo nimejiuliza nime miaka mingi swali hili kwa nini kanisa wamekubali mtu muovu ametia ame doa kubwa sana katika dini yao kwa nini wamekubali ushenzi wa aina ile wamokalia kimya lakini mi nasema tena na natoa challenge kanisa halijachelewa kanisa halijachelewa wanaweza wa, wa, wakatafuta namna yoyote ya, ya, ya kulileta tena lakini hoja ile ya mshenzi yule William Lukuvi na nasema neno haya nipo kwenye funga hapa nilipo bali sasa hivi ni saa ni saa kumi jioni dakika 49 nipo kwenye saumu sijafungua yule mtu ni mshenzi sijawahi kushuhudia mtu mshenzi kiasi kile narudi kwenye hoja yangu ya msingi nilikuwa nataka kusema kwamba kwa nini wazanzibari wamekuwa wa hawawezi kufanya hayo maamuzi yao kama ambavyo huyo mtu ameuliza swali. Hatuwezi kwa sababu kuna fosi kubwa inatoka kwenye utawala kutokea huko Tanganyika na ushahidi upo. 
ushahidi upo 84 eh, mzee wetu mzee wetu almarhumu abudjumbe mungu amraham alipokuja na hoja yake ya kutaka serikali tatu alifanywa nini watu wajaribu kufikiria ayo mambo wayajue na kipo kitabu chake kaandika watu aliwekwa kizuizini eh, waki, watu wakichukua waki kitabu chake wakasome watafaidika na mengi miaka 30 ya dhuruba hebu e, fikiria rais wa nchi ameandika kitabu muungano kwa upajina miaka 30 ya dhuruba yani miaka kutoka 64 mpaka 84 ile miaka 30 anasema ile ilikuwa ni dhuruba sasa kama ili kwa ni zoruba, basi hiyo zoruba sasa hivi imekuwa ni naka ama ni tsunami. Huu muungano haujawahi kwa ni muungano wa maslahi kwa Mzanzibari wala kwa mtanganyika. Ni muungano unaonufaisha kikundi fulani hivi kwa maslaha yao na watoto wao. Kwa hiyo jumbe ni mmoja ya mfano uhai kabisa kwamba Wazanzibari wamekuwa wakifanya effort kubwa sana kuhusu kujitoa kwenye makucha haya na dhulma hizi. Wanachokipata au wanachokiambulia? Ni, ni vifo tumeu wameuliwa watu 21 na 2020 juzi tu miongoni mwa watu wale mimi napenda sana kuisema kwa, kwa hisia kabisa ni mama mjamzito ana mtoto tumboni amepigwa risasi bure maskini ya Mungu bure mama mjamzito amepigwa risasi ana mtoto tumboni kafa yeye na mtoto wake kwa hiyo kama walioandikwa kwenye ile taarifa na watu 21 ni si kweli ni watu 22 na mwingine katika wale ni mtoto mdogo wa miaka Umefahamu? Mtoto mdogo wa umri wa miaka 18. Sasa haya yote yamekuwa yakitokea. Gharama hii ndio tunailipa wa Zanzibar. Hii ni huu ndio muungano. Yaani hii ndio muungano. Mkisikia muungano ndugu zetu. Muungano ndio huo. Wanachokuwa wanakivuna wa Zanzibar kila baada ya miaka mitano. Kwa hii elimu eh, kwanza ni, 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 ni kuombe shangazi uendelee kufanya haya majukwaa na, na kwa kweli unatumia muda wako na kazi kubwa unafanya na tunakuwa nao wataalamu wengi wanakuja hapa Bobu amezungumza vitu vingi hapa na amezungumza kwa sababu ni, ni, ni mtaalamu wa sheria mimi sio mtaalamu wa sheria Lakini haya mambo yapo wazi sana lazima tuyajue lazima kabisa yafahamike kabisa kwa ufasaha Tanganyika wananchi ndugu zetu wa Tanganyika. Tanganyika yenu ipo kama nchi. Watu wa Tanganyika wapo na ardhi ya Tanganyika ipo na serikali ya Tanganyika ipo. Kilichokuwepo Tanganyika imejichanganya, imejivisha joho la muungano. Na ndio maana jaji wa Rioba kwanza nipende niseme nukta moja muhimu kabisa. Kilichokataliwa kwenye eh, kwenye bunge maalum la katiba 2014. Hakuna kilichokataliwa ndugu zangu naomba mfahamu. Kilichokataliwa ni serikali tatu. Nyerere ameacha elegance kwa, kwa, kwa chama chake kwamba ima faima kufa na kupona hakuna serikali tatu na Warioba ameisema hii nendeni YouTube eh, nendeni mkasachi ile kipindi cha YTV dakika 45 anazungumza iko record Warioba anasema tukizungumza suala la muungano wa Zanzibar wako wazi wanataka serikali tatu au kuvunja Nyerere kama Nyerere anataka serikali moja lakini anasema tuanzie na mbili katika hizi mbili tunanyofoa mamlaka ya muungano maana kenyama alafu tunaacha lile bichi wa bufuru tupu maana kenyama yote unaitoa mlendani unatoa vitu vyote vya maana kwenye kichwa kama mna ubongo kila kitu unatoa anacho kichwa kitupu bufuru tunavitia Tanganyika alafu baadaye tunakuja kukamilisha kuwa tuna serikali moja na ndio maana haya mambo ya muungano walianza moja sasa hivi amekuwa na wala sio 22 wa, uh, nani uh, miongoni mwa hazina ya Zanzibar kiongozi wetu eh, Osman Masudi Osman anasema ukiachambua hilo kapu hilo unayakuta zaidi ya mambo 30 ya muhimu yote ya Zanzibar yametoa kwenye muungano kwa nini hawatoi Tanganyika kwa sababu muungano ni Tanganyika Tanganyika eh, Tanzania ni Tanganyika lazima ndugu zetu mfahamu hilo muungano ni Tanganyika Tanzania ni Tanganyika lazima hii elimu muijue muijue kabisa Zanzibar tumenyang'anywa utaifa wetu. Tanganyika umebadilishwa jina, umekuwa Tanganyika, umekuwa Tanzania. Nyinyi mlichonyang'anywa ni uhuru wenu kama ambavyo tumenyang'anywa sisi, lakini chengine nyinyi mumenyang'anywa rasili mali zenu, rasili mali na utajiri wa Tanganyika. Unaliwa na kikundi kidogo cha CCM. Adui yetu na shetani wetu ni CCM. Hebu siku moja shangazi ni kuombe andaa mjadala 
maalum useme nazungumza rasilimali za Tanganyika ni mjadala maalum kuzungumza utajiri wa Tanganyika tu at least watu waamke useme kwamba Tanganyika ina almasi Tanganyika ina ina ina, ina Tanzanite ina ina dhahabu ina gesi eh ina sijui makaya mawe ina mbuga za wanyama sijui ngapi ina bahari ina maziwa ina mito ina hebu siku moja ni kuombe shangazi tafadhali eh, weka hii maalum uzungumze utajiri wat, alafu waulize watu utajiri wote huu uko wapi wote huu unakwenda wapi kwamba taifa limekuwa taifa la kuomba omba hizi nchi ambazo uh, kama unavyojua mimi nipo Canada hizi nchi ambazo mimi na, na, uh, huko za nchi za magharibi zote sio sio hapa Canada na poshi mimi tu hizi nchi haziendeshwi kwa mali haziendeshwi kwa gesi haziendeshwi kwa dhahabu haziendeshwi kwa almasi zinaendeshwa kwa kitu kimoja tu zinaendeshwa kwa kodi ya wananchi kodi ya mwananchi wao wanaikusanya kwa uadilifu mkubwa kwa sababu hawa wenzetu wamefanikiwa wa maharibi kwa sababu ni waadilifu waadilifu kweli kweli wanaamini wana katika sheria zao na wanazifata kwetu watu wanalipa kodi kuna madhahabu kuna malmasi kuna magesi na makorokoro yote hayo mbona nchi hazendi Watu hawajiulizi hawakai chini kama binadamu ambao Mungu ameamewaita ame, ame, ame wanadamu hawa nimeomba ndio viumbe bora akatupa na akili alhamdulillah tumekuwa sisi wengine hawana akili binadamu lakini hawana akili lakini sisi tuna akili alhamdulillah Hatukai chini tukafikiri hizi nchi za magharibi tunazoziona zote hizi zinaendeshwa kwa kodi ya mwananchi tu mimi hapa nikifanya kazi mimi nakatwa kodi hapa Hiyo kodi hiyo ndio inayoendesha haya mataifa hizi nchi haziendeshi kwamba zina gesi au zina almasi alafu hawa wa kodi hiyo hiyo wanayokusanya hiyo hiyo wanaendesha nchi zao vizuri hiyo hiyo wanakuja kutoa misaada kwa mataifa ya Afrika hatukai tukajiuliza kuna shida gani kwa nchi za Kiafrika tuizungumze hapa kwetu hapa kuna shida gani lazima watu waamke wajiulize na wahoji mambo haya kwa nini nchi zetu zina utajiri mkubwa Alafu na bado matokata na makodi na makodi ya ajabu kabisa kuna matozo sasa hivi yamewekwa kwenye kwenye hizi kwenye hizi e, mobile money pesa zikitumwa kwenye kwenye simu hizi matigo pesa ghasi na nini wanakata pesa chungu mzima hawatosheki hawatosheki na hawajawahi kutosheka na kitu pekee ambacho kitawatosha hawa viongozi wa CCM ni sanda na ubao yani mauti akishakulazwa kwenye mwanaandani pale ndo watatosheka hatosheki kwa lolote katika dunia hii hiyo nchi nzima hiyo tuambie tunawapa nyie Hawatosheki kwa sababu si watu ambao wana focus ya kuleta maendeleo kwa nchi kwa wananchi wa kwenye taifa. Ni watu ambao wao wapo ni, 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 ni ma, aina ya mashetani, wao kuharibu tu. Kwa hiyo ni kuombe shangazi kuna siku tafadhali maalumu yandaye uje uzungumze neema na utajiri wa Tanganyika watu wafahamu hizi mali kiasi gani zinaliwa na hawa masisiem Naomba nimalizie kwa, 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 kwa kusema e, katiba ya Tanganyika ni muhimu. Na hiyo katiba yenyewe ipo ndio hii katiba ya bayo ilibadilishwa inaitwa katiba ya Jamhuri ya Muungano. E, katika katika bunge la la 2015 kuja 2020 nimesahau ni mwaka gani lakini niliwahi kutokea safari moja mbunge mmoja wa Zanzibar alisema mambo bungeni akasema kwa nini kuna vitu vingi vinakuja wageni wa kiserikali wana mambo mengine wanakuja kwa nini hamu hamuambii mkawafikisha na Zanzibar manake hao wanafika eneo moja tu la Tanganyika tu aliyekuwa 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 speaker wa bunge yule yule bwana Lugai akaliruka kwenye kiti upesi akasema hakuna Tanganyika anawahada watu fikiria wewe mtu ambaye yupo kwenye chombo ambacho kinaitwa chombo cha kutunga sheria bunge na kimsingi si chombo cha kutunga sheria sheria wanazitunga CCM bungeni zinaenda kupitishwa tu lile bunge sio bunge la kutunga sheria watu hivi vitu lazima watu wavizungumze wavijue wawe na akili sawa sawa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambalo ni kiasili ni bunge la Tanganyika watu wanasema ni chombo cha kutunga sheria pale hapatungu sheria pale panaenda kupitishwa sheria sheria zinatungwa na CCM wanazitunga sheria kwa maslahi yao basi ndugaya alisimama akasema hii ni nchi moja tu. Hiyo katiba hiyo inayoitwa Jamhuri ya Muungano ambayo kiasili ni katiba ya Tanganyika, hayo maneno ambayo yanasema Tanzania ni nchi moja, hayo maneno yalikuja kutu yalikuja kuingizwa kwenye katiba baada ya jumbe baada ya jumbe kuja na hoja ya wazanzibari ya serikali tatu. 
wakaikataa kwa hiyo Nyerere alimjibu jumbe huku akashamweka kizuizini kamweka kifungoni alimjibu jumbe kwa, ku, kwa kutia hayo maneno kusema Tanzania ni nchi moja haikuwa nchi moja ya 64 tokea inaungana imekuja kwa nchi moja kwa kauli ya Nyerere 84 baada ya jumbe kutoa uh, kunyang'anywa nyazifa zake za, za madaraka ya, ya, ya chama kama mwana system na vile vile na vile vile madaraka yake kama kiongozi wa nchi kuwa, kuwa ye ni rais wa nchi na makamu wa rais wa jamhuri ya muungano sasa tunaposema wa Zanzibari eh, hatuna nguvu kuna, kuna nguvu kubwa kutoka utawala eneo la Tanganyika ambao wao ndio wameshikilia haya mamlaka huu mpini mfano wake ni huo mlazima muyafahamu haya tunaomba muyafahamu na muyafahamu kwa utulivu kabisa wala msifanye bu, eh, msifanye papara haya mambo muende nayo muyajue mupeane elimu msiwe na munkar hamjawahi kuwajua sisi muangalau sasa hivi nyinyi mmeanza kuwajua sisi ndio maana mumekuwa na mwamko na mi na furahi na tunawapongeza juhudi kubwa kwa sababu inafanyika kwa watu mbalimbali mbali. hatuwabezi mimi sijawahi kumbeza mtanganyika kwa kutokujua au binadamu wote kwa kutokujua mimi mwenyewe kuna mambo siyajui mengi tu na kutokujua sio aibu ndio maumbile ya kibinadamu lakini atapotokea mtu kuna kitu anakijua akakumbia akakufahamisha basi usikasirike kipokee kile kitu au kama unahisi ukifanyia utafiti kwanza kabla kukipokea fanya hivyo tuendelee kupeana elimu ipo Tanganyika ipo Zanzibar alafu tuwe na kitu kinaitwa na, lakini naamini na nimalizia kwa kusema naamini ili jambo haliwezekani kwa sababu hapa tulipo huu muungano wenyewe ni muungano ambao haujawe kusibitika kisheria kwamba ni halali kwa sababu Zanzibari hawajawahi kufanyia ratification hawajawahi ku kuurizia kama ambavyo Tanganyika limerizia na inashangazi unayafahamu wengine najua hawafahamu lakini wewe unayafahamu vizuri kwa hiyo kuwa na serikali tatu ni jambo gumu kwa hiyo mimi na maoni yangu nimalizie kwa kusema mimi kama mzanzibari nimekuwa najifahiri na, 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 na uzanzibari wangu na napigania kwanza hiyo Zanzibar huru na hisi twende kwenye Tanganyika huru kwanza na Zanzibar huru Halafu ndo tutakuja kupata ibadae baada kwa hizi nchi mbili zimekuwa huru ndo tutakuja kuwa kama kuna ulazima wa muungano tutauweka au pengine kwa sababu wamesema hao nataka nchi yao na nyinyi nataka nchi yenu pengine hao masisiemu hao walioletea wa, wa, matatizo yote haya na mauaji kila siku watakuja kusema eh eh wanakwenda mbali hawa bora tuwape hii serikali tatu shangazi na shukuru sana kwa, kwa, kwa kunipatia fursa hii na mimi kuchangia asante sana Asante sana Hilmi na mimi nashukuru kwa sababu umeleta hoja ambayo labda hata mimi nimejaribu sana ku, ku, kama kuhamasisha ni direction ya kuchukua wakati tunasema kwamba uh, katiba mpya ambayo itatokana na rasimu ya warioba haitawezekana bila ya katiba ya Tanganyika. Na hili umeliweka vizuri sana kwamba eh, uwezo kuzungumzia serikali tatu uh, kwa sababu inahitaji katiba tatu lakini pia e, yale ambayo umeyasema ni kwamba lazima uh, pia yatokane na matakwa ya wananchi sasa wananchi wanatakiwa kuulizwa kwanza hata hiyo uh, muungano huo wanautaka haya uh, mzee hugo karibu uh, nimekuona young mandela lakini utabidi usubiri kwanza kwa sababu kuna watu walishaoma maiki e, mzee hugo alafu atakuja dr ebo uh, mzee hugo karibu Asante sana. Asante sana mama dada Maria. Habari za usiku kwa kwetu kuna Dala. usiku na wale wengine okay. habari ya muda wao. Naomba ni shiriki kidogo kutoa maoni yangu na kuhusiana na mada iliyopo juu yetu. Kwanza kabisa ni ni, ni seme wana space wote tu tujaribu kuangalia. Kipindi tulichopo ni kipindi ambacho ni kipindi cha mpito kama kile cha mwaka F1 1992 tulikuwa tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Tukumbuke tume ya jaji wa Rio jaji Nyalali. Wakati ule anachukua maoni na kushauri namna gani tu tuingie kwenye vyama vingi ili kuna mambo iliyaelekeza lakini hayakufanywa kazi. Lakini na sisi au watu waliokuwa kwa wakati ule hawakuwa na na maono makubwa ya kuweza kujua tufanyeje kwa hiyo tukaingia tuka kwenye mtego wa kuendelea kuwa chini ya chama kimoja na naweza kama chama kimoja kwa sababu wakati ule watume ya nyalali watu walitakuwa na maono kwamba tunapotoa kwenye chama kimoja kuna mali za kwa za serikali yani wananchi wote na kulikuwa na mali za chama cha cha tano au chama cha mapinduzi 
sasa wakati ule wa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi sasa ni nani angesimamia kujua hizi ni mali za serikali hizi ni mali za chama ikawa hakuna hakuna watu waliona maono hayo ili waweze ku, ku, kuweka utaratibu kwamba kuwe na kamati maalum inayosimamia kutambua ku, kutenganisha hizi ni mali za chama hizi ni mali za serikali matokeo yake tukafanya uzembe basi wakati wa kubadilisha sheria chama cha mapinduzi kagawana zile mali kachukua zote ndio hivyo watu unaona wanasema viwanja vya mpira kila kitu kilichokuwa hata mali zokuwa vya ushirika ikachukua vyote kwa hiyo ni, ni kipindi kilikuwa muhimu sana kwetu na tusipangalia kwenye kipindi kama hiki tena tutafanya kosa kama hilo haya nirudi tu nilikuwa natoa historia hiyo ya nyuma nirudi sasa kwenye hatua tuliyopo tena sana ndio hatua tuliyopo tena ni hatua nyeti na lina wasomi wengi tujitahidi sana tuzivuke kienyeji kama kawa, kama wakati ule kama tukivuka lakini ni nije kwenye hoja kwamba kwanza tulikuwa tunabishana kama tunahitaji katiba mpya wengine wakasema hatuhitaji sisi mkasema haitaji katiba mpya si tukasema tunahitaji katiba mpya tukapasa sauti tuka makongamana kaendeshwa kila kila sehemu ya kiongozwa na chadema na nini na nini hatimaye wakaona kama wamezidiwa nguvu aidha ni mbinu au walizidiwa wakasema na sisi nataka katiba mpya maana yake lazima tubadilishe mwelekeo Wana, ni kitu gani sasa tunafanya kwa sababu kama yale ambayo tulikuwa tukubaliana tumekubaliana si ndio sasa ni, ni hatua gani tumekubaliana tumekubaliana kwenye katiba mpya kwamba inatotakiwa katiba mpya sina wao wamesema wanataka katiba mpya yake tulikuwa na bishana kulikuwa na kutokukubaliana sasa tumekubaliana kipindi cha JK si ndio Ah, acha na JK hii ya juzi tu wakati wa JK ni sawa na sasa pia hmm. imekuwa hivyo hivyo kwamba okay. sisi nataka katiba mpya CCM na watu wengine nasema nataka katiba mpya na waliendesha operation maalum ya kukataa si ndio ndio wanasema nataka wa... marekebisho kabla hata ya marekebisho walikuwa wanasema wataki chochote wataka katiba mpya wao katiba mpya eleti chakula eleti maji eleti barabara nini vitu kama tunakumbuka hii ya juzi mchakato wa juzi tu sao, lakini sao, sasa wao wamekuja wamekubali wasema hata sisi tunakubali katiba mpya na rais dr dr Samia amesema anataka katiba mpya si ndio tulitakuwa tubadilishe wimbo sasa okay. tusicheze tena ile wimbo wa kudai katiba mpya tu, tutengeneze wimbo mwingine tudai sheria ya kwanza mkat, m, m, mchakato wala sio kutoa elimu kwa sababu wakati wa JK tulitoa elimu tukaelimisha watu kwamba tunahitaji katiba mpya tu, tuondoe ma, madaraka makubwa ya rais na tume ya warioba yote hayo imeiliainisha kwa sio muda tena sasa hivi wa kuelimisha juu ya jambo hili. Ulikuwa ni muda sasa wa kutengeneza hatua ya pili kwamba sawa kama mmekubaliana na sisi basi tukubaliane tengeneze tutengeneze sheria iende bungeni ili tuone tunaanzaje, tunamalizaje na tunamaliza lini. Sasa hilo watu wameliacha na nimeona imeachwa sana hii baada ya baada ya CCM kusema tunataka katiba mpya, baada ya rais kusema nataka katiba mpya, baada ya rais kusema kufuta lile nani katazo haramu la mkutano wa hadhara, watu wote wakarudi nyuma. Sasa wanajadi hata wale wanaopata majukwaa ya kisiasa hawashungumzii tena hili jambo. Mimi nimefanya utafiti, hawalizungumzi tena. Matokeo yao yanazungumza jambo ambalo ni elimu, elimu ambayo ilishatolewa na iko imeandikwa kwenye rasmi ya Warioba. Mimi nilitarajia sasa saa hizi na na shauri wana space kama tunakubaliana najua wana sheria wako nime nime mwanzoni alikuweko Joseph Ole Shangai nimemuona na Bob Wacha nani chacha nani Bob hapa na wengine nadhani wa Mungu na eh, babu me, nime, 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 nime waona hapa kwa hiyo naomba tukubaliane space inayokuja sasa tubadilishe mwelekeo kwa sababu wamesha tumeshakubaliana na katiba mpya sasa hiyo nia tu tuweke tu, tu pressure naomba pelekeni msaada wa sheria ya kuanzisha mchakato tukimaliza hiyo na iwe na ionyeshe ratiba itaisha lini tukimaliza hiyo hatu atakayefuata content za ule msaada wa ile sheria ni nini lazima tutoke tena tu, tuondoke kwenye sheria kwa sababu itakuwa imeshapelekwa hatudai tena sheria tunadai sasa content ambazo ziko mle ambazo zitaleta vikwazo tu, tuzizuie kwa hiyo mimi nadhani na hiyo itakuwa ni, ni, ni mwelekeo sahihi lakini kwa sasa inaonekana 
tunayumba hatuna mwelekeo kamili kila siku tunabadilisha mada lakini haina tunajadili yale yale ambayo tulielishwa kubalika kimsingi wame, hata kama nia yao haipo lakini kwa vinyo wanga lao wametamka kwa hiyo lazima tuwa, tuwaambie sasa haya sasa pelekeni sheria ili tuweze ku, 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 kutekeleza sasa haya ambayo tumekubaliana kwa pamoja ya uwepo kisheria sasa hilo halipo kwa hiyo tusipofanya hivyo wana space na wananchi tukawaelimisha na watu wenye majukwaa tutashindwa ku, 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 kufikia hii hatua na swala la kuwepo katiba ya Tanganyika lipo kwenye kwenye rasimu ya warioba kwa hiyo hakuna haja ya kulijadili kabisa kabisa ni, ni swala tu ninaona mambo ma, ma, mawili tu ya msingi ya kufanya kama kipaumbele kwa sasa ni kuhakikisha tuna, tunaweka pressure sheria itungwe pili ratiba lakini tuonyeshe tunaanzia wapi lazima tutengeneze hiyo condition tunaanzia kwenye ratiba ya warioba rasimu ya warioba pamoja na yale na, na mambo mengine ambayo tayaona yana yanafaa ku, kuongezwa au kuondolewa bila hivyo tutakuwa hatuna tutakuwa tunapoteza muda wetu bila bila mafanikio yoyote. Kwa hiyo na, naomba swala la upatikanaji wa katiba ya Tanganyika lipo kwenye rasimu ya, ya warioba tu, tu demand sheria ianzishwe tu demand ikishaanzishwa tutakuja kujadili sasa pale ndani ya ile ile, ile rasimu ya, ya warioba. Hii tunaipitisha tukimaliza tunafuata maelekezo au yale maoni ya ya, ya rasimu ya warioba. Naomba ni hapa kwa leo ni wapongeze wote tunaojadiliana lakini nashauri tena naomba tubadilishe mwelekeo kila space inayokuja hata hata jamii nafikiri na yenyewe kama ime relax kama vile imeona imeshapata katiba mpya turudi sasa kuhamasisha tena jambo lingine kudai sheria asante sana asante sana mzee Hugo na kwa kweli naweza nikasema kwa leo umetoa um, umetoa yani mwelekeo mzuri sana E, nadhani kwa wale ambao hawataelewa umuhimu wa hili ni kwamba tusipokuwa na time frame tunasema kwa Kiingereza yani ule muda ambao unatakiwa kama hatutapeana basi itakuwa tu ni kuongea ongea mfano mzuri labda tu mzee Hugo ulivotoa yani inaweza nikatoa ni mfano wa hivi karibuni e, kwa mfano kwa nchi ya Kenya wakati e, jana tu wametangaza kusitisha maandamano na kwanza mazungumzo ya maelewano kulikuwa na time frame kwamba time frame iliyotolewa na Raila na kwa upande wa Zimio ni wiki moja yani hawakusema siju mwezi ah wiki moja tu na ikawa kwamba wasipotekeleza eh, hiyo ya kuunda kamati na kwanza mazungumzo na ku, kuanza kujadili ABCD na demand zilikuwa clear wasipozizungumza ndani ya wiki moja basi wanarudi barabarani. Yaani hii ndio inatakiwa, hii ndio maana ya kunegotiate time frame. Lakini sasa tunaona kwamba hata majadiliano yoyote kusiana na katiba ya kwanza hayawekwi wazi, yanakuwa kama siri, lakini pili kama ulivyosema mzee Hugo hatuna time frame. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anasema labda tumekubaliana kwamba labda hatua ya kwanza iwe hivi na hivi. Kwa hiyo mimi nakubaliana na wewe kwamba sisi kama space tutaanza kushinikiza, tutakuja na ratiba yetu tuje na version yetu ya sheria hiyo pia ni sehemu muhimu tena sana ya kuweka pressure na kuanza kuwa, kuweka wazi kwamba swala la katiba mpya linawezekana ndani ya muda wa miaka hii iliyobaki miwili asante sana mzee Hugo na shukuru sana kwa hekima yako haya na kwa ucheki hapo pia dr Ebo tenda wema Tanzania Eh, yani we nimekupandisha mpaka limechoka. Hebu ongea kidogo. Nasikika hapo dada Maria. Ah, eh unaisikika sasa afadhali. Karibu sana. Ah, okay, shukrani. Ninaona niliingia nili mara ya kwanza lakini ni nikatoka tena na hisi ni changamoto ndogo ndogo tu. Lakini Sawa, karibu. Na narudi pale pale kwenye hoja yangu ya msingi kwamba Uh, uwepo wa serikali tatu ni jambo la msingi sana lakini pia uwepo wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katiba ya Zanzibar na katiba ya Tanganyika ni jambo lisilo epukika na ndio maana 
wao Zanzibar wamefanikiwa kuwa na katiba yao kuna katiba ya Zanzibar na kuna vipengele au kuna ibara baadhi ya, 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 ya kwenye katiba ya Zanzibar ina actually inaonekana kukinzana na vipengele vya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mfano kwenye ibara ya sita ya katiba ya Zanzibar inamtaja kwamba kutakuwa na rais eh rais wa Zanzibar ambaye ndio imemtaja kuwa kama mkuu wa nchi ya Zanzibar lakini kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nayo inatuambia kwamba uh, Tanzania ni, ni, ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na na na, 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 na rais wa Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania ndiye aliyetajwa kama kama ndiyo kiongozi mkuu wa nchi. Sasa unaweza ukaona kwamba ni namna gani hizi katiba mbili katiba ya, ya, ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinavyokinzana. Sasa kwa mantiki hiyo maana ni lazima pia kuwepo na katiba ya Tanganyika ambayo nayo itatoa ita, 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 ita uh, mwelekeo au italay ita out ile mambo ya msingi yanayohusu Tanganyika kama jinsi katiba ya Zanzibar ambayo imelay ime out mambo ya msingi ambayo yanayohusu uh, Zanzibar lakini pia kutakuwa na, na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ina comprise mambo yote yanayohusu muungano kwa hiyo hilo naisi ni jambo la msingi lakini pamoja na hilo tumesema kwamba mchangiaji aliyopita ameongea kitu cha msingi sana kwamba mmezungumzia issue ya, ya, ya muda kwamba ni, ni lini sasa huu mchakato wa upatikanaji wa katiba hii mpya inayotajwa utakuwa umekamilika kwa, kwa kiasi fulani kwa sababu hatuwezi tukaenda tu hivi ikawa ni mjadala kama alivyosema na sitaki nirudie huko lakini lazima tuwe na muda maalum ambao tumetenga kwamba kama kufikia 2024 katiba mpya iwe tayari ishapatikana maana yake michakato ya upatikanaji wa katiba mpya tunategemea sasa ingekuwa tayari ishaanza ni mswada ingekuwa ishapelekwa bungeni kama ni bungeni na, na, na mambo mengine yamefanyika lakini sasa tunasema tu wa, upande huu umekubali katiba mpya na sisi tumekubali katiba mpya lakini hakuna mchakato wote ambao unaendelea na hakuna muda maalum ambao umewekwa ili kuhakikisha hii katiba mpya inapatikana ina, ina sasa hapo tutakuwa tunaopaleti mambo kinyenyeji na kama tutakuwa tunaimba ngonjela ambazo ha, hazieleweki. Sasa pamoja na hayo tumesema kwamba nchi hii inahitaji inahitaji uponyaji wa haraka kwa sababu uh, ya, ya, ya kimfumo, mfumo wa utawala ambao mimi bado ninauriria. Kwa sababu gani? Uh, viongozi tulionao eh, viongozi tulionao kwa kwa, kwa, kwa necha ya katiba hii ndio maana tunakosa aina uh, wajibikaji Eh, wajibikaji wa viongozi hasa wale wanaokutwa kwenye tuma mbalimbali kuna kuwa na ukakasi wa kuwajibisha eh, pengine ni kwa sababu ya mapungufu yaliyopo uh, kwenye katiba hii eh, uh, na wawajibishaji wenyewe waliopewa hata mamlaka ya kuwajibisha na wenyewe pengine wanashindwa kuwajibisha kwa sababu na wenyewe kuna sehemu ambayo wanakuwa wamefungwa sasa sitaki nieleze kwa, 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 kwa undani zaidi lakini hoja yangu ya msingi ni kwamba tuhakikishe tu ile inshu ambayo tumejiwekea kwamba ya, ya, ya upatikanaji wa katiba ndani ya muda maana ya muda ambao unajulikana ujulikane muda kabisa kwamba ni lini hasa hii katiba mpya ambayo tutakuwa tumesha ipata nimezungumza jambo la msingi sana hata katiba ya 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 ya, 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 ya hii tunayoipigania ni lazima tuhakikishe a uh, nguvu za hizi organi tatu zinatengamana kwa maana ya kwamba e, serikali ikikosea tusitegemee maana kwa sasa tuna, tunaona hizo linalotoka kinywani mwa kiongozi fulani ndio linakuwa translated kama sheria sasa hatuwezi tukawa tunategemea mtu aseme jambo fulani anapokuwa an Uh, jamii au ana address jambo fulani kwa umma ndio tulitafasiri kama kama sheria hiyo hiyo kitu inakuwa sio nzuri kwa sababu ndio hivyo tuna, tunasema kwamba unaweza kupata kiongozi ambaye ha, hayupo makini zaidi 
Kwa hiyo jambo atakalo litamka kwa sababu tu sheria ambayo imetafsiriwa kwenye katiba ambayo katiba mama ndio sheria yetu inayotuongoza haijamwelekeza haija, haija njia fulani ya, ya kupita na hakuna hofu yoyote pengine anapata kwa sababu hakuna miba ambayo inamzingira ina, ina, ina asiweze kutamka pengine hayo matamko ambayo sasa wale watekelezaji wanayashumu kama ndio sheria au ndio utaratibu uliowekwa kwa hiyo lazima tuhakikishe treatment ya serikali treatment ya bunge treatment ya mahakama vinakuwa ni separately kabisa ili bunge liweze kuiwajibisha serikali hasa pale inapokosea ni lazima tuhakikishe mfumo au sheria uh, kutokana na na, 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 na katiba yetu iseme kabisa wazi kwamba bunge litakuwa na mamlaka fulani fulani na fulani na sheria ziwe wazi hmm? haiwezekani kwa mfano sasa hivi yani kwa, kwa katiba hii hapa kwa mfano nimesema kwamba uh, katibu wa bunge anateuliwa la, na rais na kwa mujibu huo katibu wa bunge ndiye 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 anesimamia au au ndio mtendaji wa wa, wa, wa shughuli za bunge pale sasa kwa mantiki hiyo kuna kuwa na ukakasi kidogo hata katika ku, ku, ku implement uh, maswala ma uh, au uwajibishwaji wa, wa, wa serikali na, na bunge ambalo bunge tunaamini kwamba ni, ni organi ambayo ina nguvu na, na, na tunategemea kwamba ingekuwa pengine inasimama ina, ina, ina kabisa kwenye mambo ambayo inaona kabisa serikali inakosea sasa mfumo wa kiutawala huu tu yao nao nimesema kwamba unahitaji uponyaji wa haraka wa haraka zaidi wa haraka zaidi kwa sababu tunaona madhaifu mengi yanatokea eh mfano CJ ametoa ripoti juzi tu hapa eh, eh serikali inayosema kwamba washughulikiwe eh, wa, wakosaji kutokana na, na, na ripoti ya CJ aliyoisoma lakini mpaka sasa hakuna kitu kama hicho Eh? lakini sasa kungekuwa na sheria kabisa imestate iko wazi kwa laisi amekuto kwenye atia kutokana na, na ripoti ya CJ ambayo ameisoma au waziri mkuu au nani yoyote yule asiwe na kinga yoyote ile tunaposema kwamba watu wote tuko chini ya sheria tuwe tunamaanisha tusije tukasema kwamba watu wote tuko chini ya sheria hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria alafu kwenye katiba hii hi, tunasema kwamba uh, rais akiwepo madarakani aruhusi uh, kushtakiwa mahali popote sasa huo usawa mnaoongelea unatoka wapi kwa hiyo kuna mambo ambayo ndio maana tumesema yanahitaji tiba ya haraka sana hasa kwa nature ya sasa hivi tunavyoona kwa mfano rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kweli kabisa anafanya uh, anapoint an, an, an au anachagua viongozi wengi sana ambao viongozi hawa ndio wanaomwakilisha katika maeneo mbalimbali kwa tafasiri ya haraka ndio wanaofanya maamuzi kwenye maeneo mbalimbali kwa niaba yake sasa actually kama rais anateua msululu wa watu kuanzia mawaziri, manaibu waziri, makatibu wa kuzi, marasi, madasi wa kurugenzi, man... wote hao automatically hata kama kuna jambo huyo mtu aliyeteuliwa anaona kabisa hili halipo sawa. Yaani kwa namna moja au nyingine atalazimika kutekeleza takwa la mteule wake. Hatoenda kinyume na hapo. Kwa sababu ndio hivyo unaona akijaribu kwenda kinyume tu either apigwe intimidation au moja kwa moja au excluded kwenye system. Ndicho kinachotokea kwa, kwa, kwa sasa hivi. Kwa mtu akionekana kwamba huyu anapinga na, na ametoka kwa mamlaka ya uteuzi na hiyo mamlaka ina mamlaka pia kumuondoa wakati wowote na ndio maana unaweza ukaona mtu amechagulia sasa hivi asubuhi akaamka hana lolote. Hilo linawezekana kwa sababu ya hizi sheria au mamlaka ambayo alionayo rais. Kwa hiyo kwa damu moja au nyingine naweza kusema uh, kwenye upande wa executive mimi kwa maoni yangu ninaona kabisa kweli tunahitaji tiba ya haraka kwa sababu gani? Executive kidogo imepunguza ime, ime power hata kwenye vyombo vingine kuwajibika mfano mzuri hata mahakama imeelezea. Majaji, jaji mkuu manani wote wanateuliwa na rais hivi hata kama kwa hali ya kawaida kwa ubinadamu wa kawaida na nili huyu mwenyekiti wa, 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 wa tume uchaguzi anateuliwa anateuliwa na rais kwa akili au kwa uelewa wa kawaida tu 
eh? huyu mtu ameteuliwa hakuna kinga ya sheria ndio maana nimesema tuepuke matamshi yanayotolewa kwa maneno kutoka kwenye kinywa cha, cha kiongozi na tukaya define kama ndio sheria hili ni jambo baya sana kwa hiyo nimesema kwamba kwa mantiki hii hawa viongozi wote wanaonekana kwamba wanapitia mkononi mwa mtu mmoja unaona automatically tu lazima watalazimika kutimiza matakwa ya yule mtu aliyewaweka kwenye nafasi ile unaona na ndio maana leo hii mfano kiongozi fulani akitamka tu kwamba kuanzia kesho bidhaa zitapanda bei hakuna 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 bunge litakalosimama na kuanza kujadili mambo kama haya tungekuwa na, na, na bunge kabisa thabiti ambalo kweli limesimama kama bunge maana yake hizi hizi hoja ambazo zinaonekana kuwa ni kero kwa wananchi issue za tozo sui nini i say ningekuwa tayari nimeshasimama na 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 na, 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 na atua kadhaa tayari zingekuwa zimechukuliwa pamoja pia na kuwajibisho kwa watu ambao wanakiuka wana ma, ma, maadri ya utumishi sasa tumesema kweli tunahitaji tiba tiba ya haraka tiba ya haraka yendane na muda ambao tunaweka wa upatikanaji wa katiba hii mifumo yetu mingi hasa mfumo wa utawala ambao huu mfumo ndo una 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 unafanya una maamuzi kwetu sisi wananchi unatuamulie hawa ndio wanatuongoza viongozi wa kisiasa ndio wanaotuongoza ndio wanaofanya maamuzi kwa niaba yetu sasa tusipo watungia wa, wa, wa sheria kabisa wakajua kwamba kuna sheria hii hapa nikikosea kuna sheria fulani nani guide na itaniwajibisha tusipokuwa na hilo i say tutaendelea kuumia tusipokuwa na muda maalum ambao tumejiwekea kwamba ikifikia muda fulani lazima tu tume attain kitu fulani kama hatuna huo muda basi tutakuwa tunapiga story mifumo mingi inahitaji kurekebishwa na kila siku mfano mimi nimekuwa nikiimba pia mifumo kama elimu i say tunapiga kelele na sio kwamba watu hawaji wanajua kabisa wanajua kabisa elimu yetu hii elimu ambayo tunaisoma sasa hivi ni mambo ya ajabu sana ndugu zangu ni elimu ambayo inatengeneza badala ya kutengeneza wanahitimu wa wenye ujuzi na wenye uwezo wa kufanya kazi badala yake inatengeneza watu ambao wanarudi mtaani kuwa tegemezi hawezi ukawa na mfumo mbovu wa elimu alafu utegemee kuzalisha waitimu walio bora yani hiyo ni ndoto ambayo tutaiota mpaka kesho kwa hiyo sijui kama nasikika dada Maria unasikika ndio kwa hiyo nimesema kwamba kwa inshu, yani tunahitaji tiba za la... na ndio maana nikasema kwamba Ishu, mfano elimu kuna masuala sensitive ambayo hatuhitaji kufanyia masiala elimu ndio inazalisha waitimu hawa waitimu ndio tunategemea kwamba wanakuja kufanya kazi kwenye sekta mbalimbali sasa kama unakuwa na mfumo wa elimu mbovu na unajulikana kuli ni mbovu na ndio unaoandaa hawa watumishi wanaokuja kukaa kwenye ya, kwenye nafasi mbalimbali za utumishi hivi kweli unategemea kutakuwa na efficiency ya, ufa, ya utendaji kazi na ndio maana sasa hivi unaona watu wanamaliza vio vikuu wakirudi mtaani wanaonekana ni, ni, ni hakuna kitu eh, wanaanza kudai watu masuala ya experience sasa masuala ya experience kwa mfano natoka kama kweli mna mfumo mzuri wa elimu ambao unawaandaa kwa sababu na mimi ninavyoamini ukiwa na mfumo bora wa elimu maana yake tafasiri ya haraka haraka utazarisha waitimu ambao ni bora waitimu ambao ni competent waitimu ambao wana skills waitimu ambao wana abilities wanaweza wakafanya kazi maeneo mbalimbali sasa ajabu zaidi viongozi wetu wapo wakuu kabisa wanatambua kabisa tuna tuna elimu ndovu lakini hata yani hata mabadiliko tu ya haraka ya dharura kwamba hawa watu ndio wanazalishwa na wanakuja kutumikia nchi wanakuja kutumika kwa nafasi mbalimbali yani hata hiyo tu imekuwa ni shida Yaani ndo jinsi gani muone ambavyo hatuko serious na mambo. 
Eh? Leo utalaumu kwamba eh, sijui tuna hatuwezi tuna, kutumia maengineer wetu wa ndani sui nini tuna, 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 tuna bado ni nchi ambayo tunategemea tuna maexperts wengi eh, zaidi kutoka nje kuja kutufanyia kazi ni kwa sababu ya mifumo inayotengeneza hawa watu mifumo inayotengeneza maengineer mifumo inayotengeneza sui madaktari mifumo inayotengeneza walimu mifumo ni bado ni mibovu inahitaji tiba tena tiba ya haraka na ya dharura kama nchi kama kweli tunge tuko siri zina haya mambo. Kwa kuna mambo yanafikia stage yanaumiza yanaumiza na hata, hata, hata kama unaposikia kiongozi kwamba anatoa ushauri kwamba vijana sasa hivi malize vio mjiajiri na nini. Yaani ni watu ambao unawashangaa kweli. Kuja, ni kweli serikali hawezi kaajili watu wote kwa mkupo lakini sasa watu wana demand ni ma, tunazungumzia mazingira mmetengeneza mazingira gani ya hawa watu wanapomaliza kweli wawe na skills wawe na abilities wawe kwa sababu sio lazima tu mwajili serikali mwajili hawa hitimu atahitaji kusevu kwenye, kwenye kwenye private sectors sasa wataendaje kweli akati hawana hata hizo hizo experience hawana skills hawako competent wanaendaje kufanya nani anayewa employ kule kwa hiyo kuna mambo yanakera sana. Afu kuna kiongozi anasimama, anakuambia kwamba vijana mji, laki, hata mfumo kuwatengenezea tu hawa watu mifumo, mifumo ya kuwa, ya, ya kuhakikisha kwamba kweli wanatoka huku chini wakiwa wameiva hata kama basi kuna kuwa na hakuna uwezekano uh, wa kuajiri wote kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye sekta rasmi, basi wa, wawe na uwezo pia wa kutumia elimu yao katika kuji 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 kujishughulisha huko kufanya masuala ambayo yanatija kwenye taifa lakini hata hilo tu tumekuwa yani mambo yanayosikitisha na ndio maana mimi na, 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 na pia napata kwa kasi kweli inawezekana kweli haya mambo haya mambo inawezekana kweli pengine yanafanyika kwa makusudi kabisa kwa sababu eh, unaweza uka, 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 ukafanya research ndogo tu Eh, tangu uanze kusoma kwa wale ambao nasoma shule za ndani ya divansi sui vyo viku hata mtoto wa dasi dasi tu kumkuta eh, eh, kumkuta yuko 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 kwenye shule ambayo umesoma wiki kidogo na ikuwa changamoto kwa hiyo washajua kwamba mfumo wetu wa elimu ni wiki ni mbovu kwa hiyo tunachukua watoto wetu tunawapeleka wakasome nje na wakirudi hapa ndani ni uhakika hawa ndio tunategemea kwamba wakienda huko atakuwa ameiva eh sasa hawa ambao hawa ambao mnarundikana humu humu ndani na mfumo wetu ambao ni wa hovyo kiasi hiki ndo tunakuja kuanza kuria tunaumia na ndo maana watu wana, 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 wanalia kwamba mbona watu wana uletiti kwenye system wale wale ni wale wale kwa sababu hao ndo wanaamini wao ndo wana, wana, wana skills ndo wana, wana ujuzi wa kufanya kazi kwenye position hizo eh, kwa hiyo nyi wengine wana Dr. Ebo yeah Dr. Ebo naomba ufanye conclusion sasa maana bado kuna okay. wachangaji wengi na muda umeenda ndio. Okay, shukrani. Kwa hiyo nadamalia ndio maana nikasema kwamba em tunahitaji tiba ya dharura kwenye mifumo yote, mifumo mifumo ya kiutawala ndio inayoendesha mifumo mingine. Ishu za elimu zinamuliwa na watawala. Watawala wanatokana na hii hii mifumo ambayo ni wiki. Mifumo wiki inaandaa viongozi wiki. Viongozi wiki wanafanya maamuzi ya hovyo. Kwa hiyo na konkludi kwamba wanaofanya maridhiano wana harakati asasi za kiraia makundi mbalimbali mbali, taasisi za kidini na watu wote em tuamke tutie nguvu tutie joto ni rini tusianze kujadiliana mambo ya kusema katiba tumeshakubaliana tunataka katiba mpya tumeshajua umuhimu wake na nini rini rini tunaipata hii katiba mpya asante sana dada Maria niwatakie usiku mwema na wachangiaji wengine waweze kuendelea asante sana shukran sana asante naomba sasa nikukaribishe young mandela karibu sana asante dada Maria ni pongeze kwanza Karibu. hiki tunachofanya hapa na niligundua muhimu wa his space tangu nilivosikiliza fuli ile mada ya elimu dunia ya Tanzania ni kushindwa au ni mkakati yani nilielewa vitu okay. vingi na nikutie moyo kwamba wasikilizaji ni wengi na kuna watu wanaelewa vitu hata kama mwanzoni walikuwa vielevi na mbofu kiwalisia viko 
na kutoka hapo nilijifunza kuangalia vitu kwa umakini zaidi kwa hiyo nijikite kwenye mada ya leo moja ni sema Zanzibar haiko uru watu wanafanyiwa mateso tumesikia hapa shuhuda za watu na kinachoniudhi ni kwamba wale watu wanaouaua wa Zanzibar wanaowabaka wa Zanzibar wengine tuliona kwenye uchaguzi wanakuwa covered na serikali why ni kwa sababu mnufaika wa muungano sio mtanganyika wala mzanzibari ni familia zimejiweka katika position ambayo zinadhani ni halali yao kumiliki na, ku, na, na kula raha za nchi na kuwa watawala kwa hiyo they will cover anyone ambaye anafanya chochote ili mradi wae madarakani mbele huko nitakuja ni nidokeze complexity iliyopo ni kwa sababu ukiangalia mfumo wa utawala wa nchi ni kama ni wakulithishana huyu aliwaikuwa huyu baadaye mwana anakuwa huyu hivyo that's how it goes sasa watu wakijitengenezea huo utaratibu ni ngumu sana kuona eti wanaweza wakakubali hivi hivi kwa maneno mepesi kwamba basi tuweke utaratibu ambao utatuondoa kwa hiyo muungano ni faida ya watu wachache ambao wameshaji identify na yote ni madhaifu yanatokana na katiba iliyopo ndio maana mimi napenda hizi space kwa sababu space ya hapa inazungumza ina, ina mambo yote media target ni katiba katiba mpya itatusaidia kudefine mpaka muungano kwa sababu huu muungano ulivyo huko kama ndoa sasa wa Zanzibari hawana furaha na muungano wa Tanganyika hawana furaha na muungano padri aliyefungisha hii ndoa ndo anakoma nayo sasa sisi tuliomo kwenye ndoa hatuitaki tunaona ina shida wewe uliyefungisha mbona sasa ndo unakoma hiyo ni changamoto ukiangalia hizi ishu za ndizi sijui ndizi zilizoharibiwa ambazo watu wanalamika ni kwa sababu Tanganyika haitambuliki kokote kisheria au kikatiba sijui ndo ni hivyo kwenye mfumo halali Zanzibar wana haki kwa sababu wana mifumo yao wana katiba yao na wana utaratibu walikuwa wamejiwekea sasa mtanzania huyu au mtanganyika asingeweza kutoka hapa akapeleka zile ndizi Uganda yeye amejidanganya kwamba naweza ngazipeleka Zanzibar nchi ambayo inajitambua lakini Tanganyika sio nchi kwa hiyo anajibeba anaenda kule anakutana utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya kulinda mazao yao kwa hiyo haikuwa haki kabisa kulalamika kwa sababu kiongozi alikuja akaeleza kwamba tulijiwekea utaratibu baada ya kuonekana kuna changamoto hii ni kwa nini ni nchi inajitambua Za, e, Tanganyika haitambuliki ni nchi au ni nini na tunaposema serikali tatu ni ngumu kuidai serikali ya tatu kwa sababu kimsingi saa hizi zinatambulika mbili kuna serikali ya Zanzibar kuna serikali ya Tanzania sasa moja kujumlisha moja ni mbili sio tatu uwezi kudai serikali tatu bila kuunda hii ya pili ili baadaye iunganishwe ileta ya tatu kwa hiyo mimi nadhani ilivotungwa hii mada ilipatiwa kabisa je katiba inawezekana kutambua serikali tatu bila kuwepo kwa Tanganyika jibu ni hapana ni wakati mzuri tudai Tanganyika Tanganyika ikiwepo Tanganyika sasa huru na Zanzibar huru ambazo ni nchi mbili zijadiliane kwanza kama kuna haja ya muungano kuwepo au kama hamna haja mahusiano yetu sisi wawili ambao kila mtu anatambulika kiharali ya wedi na kimsingi turudi kwenye mfumo wa kuadai watu sasa nataka ni link hiki ninachokisema na nini katiba mpya kwa sababu hivi ambavyo vinafanyika na shangazi nadhani utagundua juzi nilichelewa sana kujoin na hata hivyo muda ulikuwa umeenda nisingeza kuchangia ni kwa sababu ya kelele zinazopigwa kwenye hizi social media hasa kwenye space kama hii na vyama vya upinzani vilivyokuwa very hot vikidai katiba vikidai kwamba mikutano imefungwa kwa sababu ya katiba ilipofunguliwa mikutano yote pamoja na mambo mengine yote wakaibuka na hoja ya katiba ngoja nikufundishe mtu na inisikiliza kwamba sauti inayotoka hapa usidharau inasikilizwa vyama vilivyodai sana ukaja msimamo kwamba ah hiki kitu tumekitafakari ndivyo rais alivyosema tumekitafakari tumeona hata na sisi kiukweli tunahitaji hiyo katiba changamoto inayotokea ni kwamba baada ya kutolewa hiyo kauli tumerelax tena kama vile katiba imekuja ndio maana mimi naunga mkono watu ambao wanasema tuweke time frame sasa kwa sababu hii inawezekana ilikuwa inafanyika kama kuzima ule moto kwamba ah amekia akikwambia hata na mimi nimeona inakupunguza nguvu ya kuendelea kulalamikia ile mambo yasienda sawa 
ukitafakari kwamba sasa atakuja tuzungumze kumbe inawezekana alisema hili unyamaze na bila kuweka hiyo time frame ambayo watu wanai propose inawezekana tukaenda hadi 2025 bado tu ni mamchakato ninachoshangaa maagizo yote na mambo yote ambayo yanatamka rais yanafanyika vizuri kwa mfano issue ya boom uliona amesema sijui kama utaratibu ulifuatwa au inaweza ikabadilishwa kwenye matumizi ya serikali kwa namna gani sijui boom wanafunzie faster rais anataka kifanyike nini kupandisha vyeo faster watu wakapelekewa mafomu serikalini pandisheni vyeo katiba mpya ndo kitu pekee ambacho kiko kinapelekwa taratibu kwa nini katika hili ndo pekee speed ya ipo kwa hiyo tutumie hizi space kuendelea kusistiza sasa hizi imeshaonekana kama ni swala tunalozungumza pande zote mbili kwa ni swala la kitaifa kinachofuata tu inafuata ni lini tunaanza tujipe muda na hapo ninaomba sisi tunaongea hivi kwenye spaces na vyama vya siasa ambavyo viko kwenye maridhiano au wanashiriki kwa namna yoyote najua ikianzishwa mchakato tukidai sana mchakato uanze utaanzishwa kweli ukianzishwa sasa hatari kubwa iliyomo ni kuingia kufanya mchakato wa kitoto ili kudanganyia watu kwamba mambo yanaendelea vyama vitakavyoshirikishwa viende na msimamo kwamba we need in this time iki kitu kikamilike kwa sababu madhara ya kutokuepo kwa, kwa, kwa katiba hii ambayo tunaitaka tutarudi kule kule 2025 mimi kinachoniudhi ni watu kuanza kuuawa kwa gharama ya mtu kushika madaraka that's very bad unapata raha gani watu wamekufa watu wamebakwa unasikia eti kumbe kuna na mtu aliuawa ni mjamzito think of that lengo wewe uwe madarakani that's very bad ndio maana tunahitaji katiba mpya haraka kabla ya 2025 ili tuwe na uwezo kuwajibisha maria kionewa mimi siruhusi kwenda kudai haki yake kwa sababu haya ni usu moja kwa moja just think of that hata na hiyo eti ilipitishwa kesho kesho kuto hatuta hatutauliza watauao watu na mimi huwa na na matatizo ya watu ya kukutana wewe watu watanyamaza si ndio taratibu tunaenda nao ndugu usilalamike kwamba mbona amnitetee wewe huo unatetea haki za watu wanapodhulumiwa kwa hiyo ni conclude kwa kusema kitu kimoja jamani katiba mpya na madai yake ni jukumu la wananchi wote tutumie hizi spaces tudai katiba na sauti ya kila mmoja mmoja ina thamani usidharau hiyo ndiyo imesababisha watu wakakaa wakasema hebu katangaze kwamba tunaanza mchakato wa katiba. Kwa hiyo popote ulipo onesha kwa uhakika kwamba unahitaji mabadiliko. Isiwe ni aibu isiwe ni jukumu la wachache. Kila mtu apaze sauti na ni kuaminisha kwamba sauti yako itafika na itafikia hatua. Mtu ambaye anapaswa kuchukua hatua atajua kwamba hiki kitu kinahitajika cha msingi watakaojirikishwa kwenye kujadili wakajadili mambo ambayo ni maslahi ya nchi wasijadili mambo ambayo yana maslahi kwa kuapa nafasi zaidi za ku, za kuingia katika uongozi au kufanya nini maslahi ya nchi kwanza leo utapata unaweza ukaondoka kabla hata hujanufaika na hicho ulichotupata nchi itabaki tuiwaze zaidi Tanzania na nashukuru sana kwa nafasi asante shangazi shukrani sana asante sana Nyang Mandela nashukuru pia kwa mchango wako shukrani sana Naomba nikukaribishe sasa Dennis Moses karibu. Asante, asante sana na Damaria, habari yako? Salama kabisa, karibu karibu. Nashukuru sana. E, nadhani kama mada inavyojeleza e, kama kweli kuna namna ambayo tunaweza tukawa na katiba ile tukapitisha ile rasimu ya walioba bila kuwa na katiba ya wale washiriki kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar ambayo kimsingi Zanzibar ina katiba yao ya 2010 na kumi e, ile ambayo wamefanyia wanani e, baada ile nadhani tukumbuke kwamba kipindi yes, sasa tukijaribu kuangalia haraka haraka kidogo E, miaka ya elfu mbili kuna dhani kulikuwa na kesi fulani maarufu sana ambayo ilikuwa inahusisha kina Maalim Seif na wengine lakini kesi inajulikana kwa jina la eh, Machano Hamis na wengine e, 
ambayo ilikuwa imehoji kama Zanzibar ni nchi au la ambayo haini unaweza ukafanyika sasa kwenye hiyo kesi mahakama ya rufani ya Tanzania imesema kwamba Zanzibar sio nchi kwa hiyo hakuna uhaini ambao unaweza ukafanyika Zanzibar sasa baada ya hiyo kesi kukawa na mabadiliko makubwa sana kwenye katiba ya Zanzibar mbili na kumi ambayo kuna masharti mengi sana yaliwekwa kwamba kuna baadhi ya maswala sasa hayataenda mahakama ya rufaa ya Tanzania na hata baada ya maswala fulani mahakama kuu ya Zanzibar ikiamua yani kuna namna fulani yamefanyika ambayo kama vile yameweka vitu kadhaa ambavyo vinakiuka e, ile ibara ya 64 ambayo inasema kwamba ile katiba ya Zanzibar isije ikawa inakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano lakini sasa nataka tu niseme hivyo alafu nirudi kwenye hoja kwamba kama kweli tunaweza kutokawa na ile rasimu au katiba ya ambayo ni ya muungano ambayo kimsingi katiba ya orioba ile ile rasimu ya orioba ambayo baadaye ilipelekwa bungeni kama isinge kuwa kwamba ilichakachuliwa na kuharibiwa yale maoni ya wananchi labda ingeenda vizuri bunge lile la katiba walicho wangepitisha tu ikawa katiba alafu ikaenda kupigiwa kura kwenye referendum ya wananchi ikawa katiba maana yake ile ilikuwa ni process ya kwanza isingewezekana kuwa katiba kwa sababu ilikuwa tu inasungumzia muungano na muungano ambao ulikuwa unatajwa na ile rasimu ni serikali tatu na kama ni serikali tatu maana yake ni kwamba maana yake bado hii serikali ya Tanganyika na katiba yake na muundo wake wa utawala bado ulikuwa umefichwa haujulikani na hamna taratibu yote ambayo ilifanyika kwa ajili ya kuweka namna ya kuwa nayo na watu wengi kwa kweli walikuwa kimya hawajui wanafikiri labda kwamba ingekuwa hivyo ingetosha na ile katiba ingejitosheleza kuwa hivyo lakini sasa E, kwa maoni yangu mimi e, moja naona watu wengi wamesungumza nilikuwa nimefuatilia tangu mwanzo wakati wanasungumza kina Joseph e, kina Wangwe na wengine kwamba je kuna kwanza kuna uwezekano wa kuwa na katiba za washiriki kwa mfano labda katiba ya Tanganyika katiba ya Zanzibar bila hata kuwa na katiba ya muungano sasa hiyo katiba itakuwa anta umbrella ipi E maana yake inabidi kwanza uwe na umbrella ambayo sasa nadhani itakuwa inasema hivi vingine vitakuwaje. Kwamba ukifanya hivi maana yake utakuwa umekiuka katiba mama ya sasa ambayo ni ya, ya, ya muungano. Kwa hiyo kwa vivyo vile mimi ninavyoona ni kuwa na katiba kwa mfano mimi nakubaliana na yale maswali mawili ya yale kwamba kuwe na referendum kwanza ya um, ile tunaita muafaka wa kitaifa national consensus kwamba wananchi wao wanataka nini kuliko kwenda kuwaambia kwamba mnataka serikali yani kwanza wao wanataka nini kuna notion sana sana inaendelea kwamba wanaona ni wana, wananchi ama watanzania maana kwa maana kwa wasanzibari na watanganyika labda kuna namna fulani ambayo ni political class wanaona ni mambulula ambao hawaelewi chochote lakini wanaelewa sana sasa nini ambacho kinahitajika ni ile sasa kwanza kuanza kuwauliza kama vile vile walivyosema nadhani ndio namna bora sasa kuanzia rais tu ya kusema kwamba je wanahitaji muungano kama kweli wanahitaji muungano muungano wa namna gani sasa kwa mfano tuseme huwa serikali ngapi serikali moja serikali mbili serikali tatu Halafu ndio sasa kwa mfano sasa kuwe na ile rasimu. Ile rasimu iseme sio kwamba tu iendelee kuficha Tanganyika kwenye mwamvuli wa muungano kwamba mawaziri wote wa Tanganyika wanakuwa wanajulikana kama ni mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge wote wa Tanganyika wanakuwa wanajulikana kama wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halafu rais wa muungano vile vile 
sasa kuna namna fulani kwamba ndio maana ukijaribu kuangalia Tanzania imetanganyika inakuwa imefichwa kwenye mwamvuli wa Mungu imejificha kwenye mwamvuli wa muungano na wasanzibari kwa miaka yote tangu zamani sasa tangu tu mwanzo nadhani e, kwa shifiji kwenye kitabu chake cha Legal Foundation of the Union amemnukuu mwanasheria wa mwanasheria mkuu wa serikali ya Zanzibar alisema kwamba jinsi mu process kwa jumla ilivyokuwa haikuwa shirikishi lakini alienda kwa conclude kwamba Sanzi ime, ile muungano imekuwa kwa namna ya cousins lakini baada ya kupitisha hii sasa ambacho unasema kwamba hii 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 hi, hi, katiba ya jamhuri ya muungano ndio itasema kwamba tutakuwa na muungano wa namna gani mgaonyo wa madaraka masuala ya muungano kama ambavyo imesemwa hapa ambayo hata hivi ninavyojaribu kuona zile saba Naona kama mimi kwa mfano haijitoshelezi vizuri. Kwa mfano sioni kwa mfano labda tungekuwa kwa sababu kama ni serikali ya muungano wa kitaifa kwa mfano. E, sijaona kwa mfano masuala kama Supreme Court. What if kwa mfano kesi imetokea kwa mfano ikatokea kule nyingine ikaoriginate kutoka Tanganyika? Sijaona labda kichuta ambacho kinaweza kikajumuisha sasa hizi mbili kwa mfano sasa ni mahakama ipi? inaweza sasa ikawa inatoa tafsiri za ki, kikatiba juu ya katiba ya muungano ama hata katiba za hizi federation hizi au wengine kwa mfano Tanganyika na Zanzibar naona kama vile kulikuwa na kitu kimepoa kidogo hapo sasa wakisha define vizuri katiba sasa hizi zingine za tuseme Tanganyika na Zanzibar sina sasa kwenda kuweka taratibu za mfumo mkubwa mzima wa serikali itakuwaje muundo wa kwa mfano labda rais inapatikana kwa hiyo ni process kubwa sio sio kwamba ni mchakato mfupi na kwa namna moja ama nyingine kama ulivyosema dada Maria sio kitu ambacho unaweza ukaangalia na kupuuza na kufikiri kwamba ni rahisi ina faida moja na hasara faida yake ni kwamba inakwenda kweli kumaliza hii mzizi wa fitna ambayo kwa miaka yote unakuta kwamba kwa mfano siasa za Zanzibar kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikikupikwa na kutekwa nyara na matumizi makubwa ya nguvu tuliona kila mwaka kwa mfano kama walivyosema wale walivyosema mwanzo tangu kipindi cha kina Karume kuja kwa kina Jumbe na kuendelea hata kina mbili na ngapi ile hadi katika historia wa Zanzibari wamekimbilia kama wakimbizi nchini Kenya. 2010, na 2020 kwa kweli ni mambo ambayo yanasikitisha. Kwa sababu unaweza ukadhani kwamba kwa upande mmoja wa muungano kukawa na nguvu kubwa kwamba labda sisi minaweza ikashinda lakini kwa upande mwingine hawezi kushinda. Wanafikiria labda wataendeshaje serikali? Sasa hizo katiba za hizo washiriki wote wawili inakwenda kuweka namna bora ya kuendesha serikali e, mapato kutoaje huduma kwa wananchi na masuala ya muungano yatasimwa na katiba ya muungano na changamoto yake hapa wakati tunafanya hii madai ya katiba mpya inaweza sasa ikapelekea ile hoja yao ya kupoteza muda kwa kupatikana kwa katiba mpya kwamba ni process inahitaji hela nyingi inahitaji resources inahitaji muda na ndio maana tumemmsikia sasa kwa mfano juu JK anasema kwamba ifanyike tu kwa mfano wafanye kuweka viraka kwenye matatizo ambayo yako kwenye katiba ya sasa na kubadilisha baadhi ya sheria ziendane na katiba kwa hiyo wakati tunaibua hii mada e, tunaibua kwa namna ambayo ni nzuri safi sana lakini kwa namna pia ambayo wale hawatapata advantage ya kutumia huo mchakato kama olivo kudai kwamba inaweza ikachukua muda mrefu mfano mzuri kwa mfano kwa nchini Kenya mchakato uliofanyika ambao ikapatikana katiba mpya ya Kenya 2010 
Tukumbuke kwamba matatizo yale yalitokea kwa mfano 2000 na baada ya uchaguzi wa 2007 kwa na ugomvi wa 2008 hadi 2010 katiba mpya imeshapatikana. Kwa hiyo ni swala ambalo haliwezi kama kweli kuna commitments wananchi wengi wakawa na movements e, swala la muda sio kigezo japo unajua kwamba wanaweza wakatumia hoja kama hii kwa ajili ya kupoteza muda na kusema kwamba inawezekana isipatikane kwa sababu ya kuwa na mchakato ambao unahitaji resources na vitu vingine. Unajua kwamba kwenye resources hela nyingi zinapotea tu hivi hivi kwa kufanya vitu ambavyo hazina tija kwa wananchi e, na hata kwa kuendelea kuwafilisi wananchi lakini hazina manufaa. Kama fedha na rasilimali zitawekezwa kwa ajili ya mambo ya msingi kama katiba e, sio hasara kwa sababu inakwenda kutupatia donda ndu hizi kwenda kutatua matatizo yote ambayo kwa miaka mingi tumekuwa tukikumbana nayo kwa hayo nashukuru sana dada Maria Shukran sana asante sana Dennis nashukuru pia kwa hiyo cautionary note ya kwamba tuangalie kwamba itatumika kama kizigezo lakini ndio sababu ya kuleta mada kwa sababu tayari imeshaanza kutumika na tunaisikia mwingine tunaiona lakini pia tunaisikia chini ya maji na katika vikao vyao wanatumia hiki kizigezo kwamba sasa tusipokuwa na hiyo Tanganyika basi itabidi tuendelee na huu mfumo uliopo alafu kama hivi ulivyosema wengine wanasema sasa tuweke viraka na kadhalika haya karibu ditozo do, tozi sorry ditozi ditozi karibu datius karibu datius pancras karibu Datius unanifisikia? Datius? Ditozi naona mewasha karibu. Ditozi unasikika kwa mbali sijui. Hebu jaribu kuongea. Ya yeah, unasikika kwa mbali. Unatumia headphones. Basi toa hiyo headphone tumia tu kawaida. Chomoa headphone, jaribu kuongea bila headphone moja kwa moja. Headphone inasikika kwa mbali sana, siku yani unasikika mbali mno tuseme. Kiasi kwamba yani mtu lazima asikilize sana ndio akupate. Haya, wakati hapo bado uko kwa mbali. Haya, sawa. Okay, ditozi wakati tunaendelea naomba ni ni muunganishe mtu mwingine, uh, Ramek Isak. Ramek Isa unatumia hiyo jina hapo. Datius na kucheki tena kama vipi nitakutoa. Datius na kuita tena mara ya mwisho. Okay na kutoa kama utakuwa na haja ya kuongea uta utatutasema e, oda 22 karibu oda 22 oda 22 okay naona bado Ramek karibu kuna watu naona huwa hawasikii mpaka nikishawatoa ndio nasikika oda 22 karibu naam dada maria mimi nashukuru mada yako karibu sana naam mada yako imekuwa ni nzuri vipindi vyako nimekuwa ndio kivifuatilia ah uh, kimsingi kama niungane ni na watu na wazungumzaji wengi ambao wameshazungumza hatuna hatuna namna ambayo tunaweza tukakwepa kuwa na serikali tatu hatuna namna yoyote ni muungano wa nchi mbili ambazo nchi mbili hizi lazima ziwe ni nchi ambazo zinajitambua kabisa na zina ni nchi mbili ambazo zina katiba zake na nchi mbili ambazo zina utawala hasa kwa sasa jinsi ilivyo ni kwamba Tanganyika haipo na 
ipo 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 serikali ya muungano ambao ni muungano ambao ufahamiki ni muungano wa nane na nane kwa hivyo kwa namna yoyote ambavyo tuna, tunataka katiba mpya na tunataka labda tuende na mlengwa wa wa ile warasimu ya warioba kwa kweli lazima lazima hatuwezi tukakwepa ili ili tuitekeleze ile na ili tu ili tufuate kile ambacho warioba alikuwa amekipendekeza basi lazima serikali ya serikali ya Tanganyika na katiba ya Tanganyika ipatikane <coughs> kuanza na hiyo ya muungano ni jambo la kwanza la msingi ambalo lazima tuanze nalo ili kwamba lile sasa litengeneze litengeneze principal law ambayo serikali serikali ya Tanganyika nayo itakuwa ina inafuata misingi ile ya muungano na hata kama pale ambapo watanganyika tukiwa tumeona kwamba tuna jambo ambalo ni tipiko la kitanganyika basi ile ni wakati ambapo sasa Tanganyika tutakuwa tunatengeneza misingi yetu tutakuwa tunajua tuna jambo letu ambalo tunalitengeneza lakini hivi sasa ukiangalia kuna mambo mengi ambayo kidogo yana yanatatiza na yatatupa yatakuja kutupa yatakuja kutupa shida hapo baadaye kwa watoto wetu na vizazi vijavyo kwamba nyie mliokuepo Tanganyika mlikuwa mnafanya nini saa hizi tunaona kuna changamoto kubwa sana mzanzibari kutoa mzanzibari ana uwezo wa kuja kumiliki ardhi Tanganyika lakini sisi wa Tanganyika hatuwezi kwenda kumiliki ardhi Zanzibar ni kitu ambacho kina 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 kinaleta shida sana ni kwa sababu tu wenzetu wamepata ule utambuzi wanajielewa wana wana misingi yao wana vitu vyao ambao wameamua kama nchi na ndio maana mipaka hiyo yote wanayo lakini leo mimi 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 hapa ardhi yangu hii ambayo ipo tunasema kwamba iko kwenye trust ya ya rais ambayo rais huyu ana interest na huu muungano ndio maana ana uwezo wa ku ana uwezo wa kuacha ardhi hii ambayo ni ya Tanganyika ambayo yeye hana uchungu na Tanganyika na hana utanganyika wowote kwa hivyo namna ambavyo anaweza ka, anaona kabisa hii ardhi ni yake anaweza kafanya jambo lolote na sisi wa Tanganyika ni wapangaji tu ndio maana hata ana uwezo hata wa ku ndio ndio maana hata tumeweza kuruhusu wa Zanzibari kuwa wana uwezo wa kumiliki ardhi Tanganyika pasipo kuwa na shida yoyote na pia vile vile inafanyika hivyo pia kwa sababu kufanya hivyo ni namna ya ku, kuwa kama vile kuwa please ili matakwa yao ya kisiasa yaweze ku, yaweze kufanikiwa wanapopunguze kelele kwa wa Zanzibari waonekani kama wa Zanzibari kuna fedha wanayo lakini kumbe si fedha yoyote ni unyonyaji tu wa pande mbili ambao unafanyika unyonyaji wananyonya Zanzibar wananyonya Tanganyika na ni kwa sababu tu ameona Tanganyika hatuna hatuna ile hatuna ile ile, ile hatuna utambuzi hatujajitambua bado kwa anaona kabisa kwamba kiao kiwango cha ujinga ambacho wamekijenga Tanzania wamekijenga Tanganyika ni kiwango tosha kiasi ambacho hata hata hili wana uwezo wa, ku, wa kuendelea kutufumbaza na ku, kuendelea kutupumbaza tusidai tusi haki zetu na hata pia vile vile rasilimali zetu tusiweze kuzitumia vile ambavyo tulikuwa tunataka kuzitumia tusizipangilie na tukafanya maendeleo yetu wa Tanganyika Dada Maria mimi nakushukuru sana kwa space nita naendelea kuwasikiliza wazungumzaji wa wengine ni kitu ambacho ni kizuri tuweke time frame ya kudai katiba mpya katiba hii ambayo ambayo ya warioba ilikuwa ni nzuri ilistaki kwa sababu ya interest za watu sasa tuweke muda kwa sababu hawa ambao tukisema tusubiri tusubiri hawa wanufaika na katiba hii iliyopo wao ndio waje na huo muda hawezi wakaweka time frame ambayo itakuwa in their favor hawezi wakaweka time frame ambayo itakuwa itawaumiza wao kwa lazima wata delay watatafuta delay techniques za zote uchaguzi ufike ili ionekane kwamba hili jambo halijaweza ku halijaweza kufanikiwa kwa sababu ya muda lakini kumbe yote yatakuwa ni mambo ambayo yametengenezwa dada maria nikushukuru sana
Asante sana. Shukran sana Oda. Nashukuru na mimi pia kwa mchango mzuri na pia nashukuru kwamba tunazidi ku, kutambua kwamba swala la katiba mpya kwanza linahitaji time frame kama tulivyosema. Swala la muungano lazima lifanyiwe kazi na wananchi waikubali. Kitu ambacho labda kidogo tunatofautiana hapo ambao wanasema lazima tuanze na hiyo katiba ya muungano ndio tuandike hizi nyingine lakini kuna wale ambao wanasema hapana. Lazima katiba pia iwe na hiyo katiba ya Tanganyika wa nchi wa shirika ya katiba ya Zanzibar na nani na, na e, ya Tanganyika ndio tuje kupata ya muungano lakini difference ni ndogo tu haya ditozi umefanikiwa kurekebisha ditozi jaribu kuongea tuone kama umefanikiwa kurekebisha hapo mic yako okay uh, mahendeka Mahendeka Jeremiah Mahendeka Jeremiah Mahendeka Jeremiah na kuita mara ya mwisho Okay Ditozi cheki mic yako kama unaweza kuchangia kama chona big fue karibu big fue unatumia hiyo jina la big fue kana kama chona okay ditozi sawa sawa E, kama uh, sehemu ya kupata pia maoni naomba ni nisome maoni ambayo yametoka kutoka YouTube wakati najaribu kuangalia kama kuna uwezekano labda atakana choma kuwasha maiki yake e, wade anasema ikiwezekana katiba mpya badilisheni rais akifariki turudi tena kwenye uchaguzi kumpigia kura rais mwingine haiwezekani ukawa na makamu wake kumbe ni nyoka haya huyu analalamika anataka makamu asishike au asiingie madarakani uh, pale ambapo rais atafariki bali wafanye au tufanye uchaguzi e, pia nilikuwa nasubiri maoni kidogo kutoka kwenye e, space zingine lakini sijazipata bado kwa hiyo uh, hizo zinapatikana kule lakini maswali sijaona mengine zaidi ya comment nyingi ambazo nimetumiwa ikiwemo baadhi ya watu wakiuliza kwamba e, kuna nini e, kidogo na hili swala la Tanganyika au Zanzibar kunufaika. Kwa hiyo kuna maswali maswali lakini nadhani Hilmi na wengine wamejitahidi kujibu. Sasa uh, kama sehemu ya mjadala wetu uh, kama tulivyokuwa tumesema kuna vitu fulani ambavyo tumekubaliana. Cha kwanza ni kwamba tumekubaliana na hoja ya mzee huko kwamba tuweke time frame ya kwamba uh, katiba mpya ianze ianze wakati gani mchakato ule na tujiweke muda wa paka lini ili tuweze kukamilisha mchakato huu. Uh, nyingine ni kwamba kumekuwa na hoja ya kwamba katiba mpya ya warioba au rasimu ya warioba ndio iwe msingi wa, um, wa, wa katiba mpya na ifanywe tu marekebisho madogo ili iwe tayari kutumika. Lakini nyingine ilikuwa ni hoja ya referendum uh, kuhusu uh, muungano. Hili swala of course ninakuwa kidogo kwa sababu lina sheria nyingi sana ina maana kwamba ni labda jambo ambalo natakiwa litokane na serikali. Lakini hili la time frame naamini kwamba hata sisi wenyewe tunaweza tukaja na time frame yetu tukaanza kushinikiza uh, ili kwamba tuweze kupata ndani ya miaka miwili katiba mpya ambayo wengi uh, tumekubaliana kwamba iwe ni se, ya serikali tatu, yani iwepo ya washirika Tanganyika Zanzibar alafu kuwepo na serikali ya muungano. Ingawa kama walivyosema wa Zanzibari ni pale tu ambapo Uh, pande zote mbili wananchi wameona kama kuna umuhimu wa muungano. Basi kwa leo naomba tuhitimishe mjadala wetu ili tuweze kupata nguvu ya kuendelea na wiki uh, na pia ili tujiandae kwa ajili ya mjadala mwingine siku ya Alhamisi. Lakini kwa leo naomba niwashukuru sana wote ambao wameshiriki kwa maoni na pia kwa kusikiliza na pia kwa njia ya maandishi kuuliza maswali na mengineyo. Tunaendelea na swala la katiba mpya na kama nilivyokuwa nimesema hapo 
wiki iliyopita tutakuwa tuna space angalau moja ya katiba mpya kwa wiki lakini kama tutaona kuna muhimu tutachukua space zote mbili kuzungumzia katiba mpya kwa sababu muda unazidi kwenda sasa hivi tumeingia mwezi wa nne tayari tuko mwaka 2023 na kama tunavyofahamu katiba mpya mchakato wake lazima uanze mwaka huu ili tuweze kuhakikisha angalau 2024-25 tunapata katiba mpya Uh, muda ni huu wa kuweka mkazo mkubwa hatuwezi kulala hatuwezi kupumzika na hatuwezi kutegemea kwamba watu wengine watafanya badala yetu bali kila kitu kinategemea sisi wananchi kwa sababu wenye nchi ni wananchi shukran sana naomba niwatakie usiku mwema asante